अभिषेक बंदोपाध्याय मंच छवि देखते आगे बसि जमायत छो किा कथा प्रतिनिधि उज्जवल संगे उज्जवल मन उज्जवल बुजते धर्मतला रंगीन हो उठे डोरिना क्रसिंग जे छवि अपनारा आपडेट छवि देखें डोरिना क्रसिंग क्रसिंगे एके बारे महिला महिला आंतर्जा नारी दिवस उपलक्षे जो मिचिल से ही मिचिले महिला भीड़ अपनारा देखें कलकार राजपथे छो और डोरिना क्रसिंगे महिला जनसमेश महिला भीड़ और यही मुहूर्ते कथा बोलो अभिजित चंद्र संगे अभिजित एक तो आगे कि आगे महिला जमायत छो मिचिल आसार पर बसि जमायत खाल फिर सफेद डिटर्जेंट पाउडर मेरा सफेद तुरंत खुले भरपूर झाग दे मेरी चॉइस मेरा सफेद भारत शान सारा दुनिया एर मान स्ट्रंग माने माइथन स्टील जंगलवा ग्राम गोस्त ग्राम गोदप्तर तरफ नजरदारी बेस 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 एके बारे अनेक धन्यवाद
ঝাড়গ্রামে একদিকে যেমন হাতির তাণ্ডব এবার আর তাণ্ডব নয় একেবারে শটাং রিসর্টের ভেতরে হাজির হয়ে গেল বুনো হাতি চাঞ্চল্যকর পর্যটকদের মধ্যে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয় লাটাগুড়ির ঘটনা লাটাগুড়ির একটি বেসরকারি রিসর্টের ঘটনা রকি রয়েছে আরো বিস্তারিত বলবে রকি যে ছবি আমরা দেখছি এই রিসর্টের ভেতরে হাতির মানে হাতি ঢুকে গেল কিভাবে রিসোর্টে সিকিউরিটি কি ছিল না ঠিকই কি জানা যাচ্ছে জুনাইলা তোমাকে বলে রাখতে চাইবো একেবারে রিসোর্টের ভেতরে হাজির বুনো দাতার হাতি আর যা কিছু কিন্তু রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়ালো সেই এলাকায় গুরুমারা জাতীয় উদ্যান সংলগ্ন লাটাগুড়ি একটি বেসরকারি রিসোর্টে এদিন রাতের বেলা পার্শ্ববর্তী জঙ্গল গরুমারা জঙ্গল থেকে কিন্তু এই যে দাতার হাতি ঢুকে পড়ে এবং বেশ কিছুক্ষণ কিন্তু সেই রিসোর্টের মধ্যে ঘোরাফেরা করতে দেখা যায় সেই হাতি থেকে প্রথমে কিন্তু সেই এলাকার মানুষ জড়ো হয় সেখানে যদিও রিসোর্টের ভিতরে সেই মানুষগুলো ঢুকতে পায় না রিসোর্টের ভেতরে যে সকল মানুষ ছিলেন পর্যটকেরা ছিলেন তারা প্রথমে আতঙ্কিত হয়ে গেলেও চোখের সামনে হাতি থেকে কিন্তু উৎফুল্লিত হয়ে পড়ে এবং তারা কিন্তু কটেজের ভেতর থেকেই সেই ছবি ক্যামেরা বন্দি করতে থাকে যদিও কিছুক্ষণ পর সেই হাতিটি নিজের রাজকীয় দলে কিন্তু জঙ্গলে ফিরে গেল আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে রিসোর্টে থাকা মানুষের মধ্যে কারণ এভাবে রিসোর্টের মধ্যে যদি হাতি ঢুকে যায় যে কোনো সময় কিন্তু বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে প্রধানমন্ত্রী গ্রাম্য সড়ক যোজনার কাজকে ঘিরে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে সরব এলাকার বাসিন্দারা প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনার কাজকে ঘিরে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে সরব হলেন এলাকার বাসিন্দারা বানারহাটের সাকোয়াঝার গ্রাম পঞ্চায়েতের ঘটনা এলাকা বাসিন্দারা কি বলছেন শুনুন এই উপরে যে যেটা কালকে দিল পিসগুলো একদম উঠে যাচ্ছে একদম মানে কোনোভাবে ওরা তো বলে গেল যে চব্বিশ ঘন্টা মধ্যে ঠিক হয়ে যাবে তা আমরা তো দেখতে পাচ্ছি যে আজকেই উঠে যাচ্ছে এটা মোটামুটি ধরেন যে টাকার অপচয় হচ্ছে না কাজটা যদি না ভালো করে না করা হয় এই রাস্তা তো আমরা ইউজ করবো না সবাই পাবলিকে সবার অসুবিধা অভিযোগ তো করি নাই আমরা সাধারণ লোকের সাথে কথা বলি ঠিকাদারে বলে তো যারা হয়তো সুপার ফাইদার ওরাই কাজ নয় ছয় বুঝিয়ে চলে যায় মেন ঠিকাদার তো আসে না এখানে তো কাজ ভালো হয়নি না কোন কোনো দিনও কাজ এখানে ভালো হয়নি চলে যাবো আমাদের প্রতিনিধি রকি আমাদের সঙ্গে রয়েছে রকি নতুন পিচ ২৪ ঘন্টার মধ্যেই উঠে গেল বানহাট ব্লকের অন্তর্গত সাকুয়াজোড়া এক নং গ্রাম পঞ্চায়েতের আংলা ভাষা এলাকায় এই এলাকায় প্রধানমন্ত্রী সড়ক যোজনায় হতাধীন আট কিলোমিটার রাস্তা প্রায় দেড় কোটি টাকা খরচ করে তৈরি হচ্ছে সেই রাস্তা দিয়ে প্রায় হাজার হাজার মানুষ প্রত্যেকটা দিন যাতায়াত করে কিন্তু এলাকার মানুষের অভিযোগ রয়েছে সেই সড়ক যোজনার যে কাজ রয়েছে সেই কাজ শুরু হওয়ার একদিনের মধ্যে পিচের চাদর উঠে যাচ্ছে এবং নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে তৈরি করা হচ্ছে সেই রাস্তা যার ফলে কিন্তু সমস্যায় পড়তে হবে এলাকার মানুষকে এবং সরকারি টাকাকে তৎসুপ হচ্ছে তার অভিযোগ তুলেছেন তারা এক অংশের তৃণমূলের নেতারা সেখানে জড়িত রয়েছেন ঠিকাদারি সংস্থার সঙ্গে এই কারণে এই ধরনের কাজ হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন গ্রামের বাসিন্দারা প্রশাসনের তরফে নজরদারির অভাবও রয়েছে এমনটাও অভিযোগ করে এই ঘটনায় রীতিমতো কিন্তু চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে কারণ অভিযোগের জেল কিন্তু সোজা শাসক দলের নেতাদের দিকেই তুলেছেন এলাকার মানুষ এমনকি বিরোধী দলও কিন্তু সরব হয়েছে এই ঘটনার পর কিন্তু এলাকার মানুষ দাবি তুলেছে যে সড়ক যোজনার যে কাজ হচ্ছে কোটি টাকা ব্যয় করে সেই কাজ জন্য সঠিকভাবে হয় এবং সরকারি ভাবে যে সকল সামগ্রী দিয়ে করার কথা সেই সামগ্রী দিয়েই যেন তৈরি করা হয় রাস্তা জুনেরা বেশ 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 একেবারেই রকি আর বামেদের তরফ থেকে বিরোধীরা কি ঠিক কি বলছে শোনা হলো সামনে লোকসভা ভোট এখন মানুষকে দেখানোর জন্য রাস্তা তৈরি করবে এই মুহূর্তে নিবেদন করছে নাগাল্যান্ড সরকার ডিয়ার ফাইভ হান্ড্রেড সুপার মান্থলি লটারি প্রথম পুরস্কার আড়াই কোটি গ্যারেন্টেড খবর এই মুহূর্তে নিবেদন করল নাগাল্যান্ড সরকার ডিয়ার ফাইভ হান্ড্রেড সুপার মান্থলি লটারি প্রথম পুরস্কার আড়াই কোটি গ্যারেন্টেড ভারতের শান সারা দুনিয়ায় এর মান স্ট্রং মানে মাইথন স্টিল নিউজ ফ্ল্যাশ নিবেদন করছে 
सफेद डिटर्जेंट पाउडर मेरा सफेद तुरंत खुले भरपूर झाग दे मेरी चॉइस मेरा सफेद एकता नगर और तारखान दिए बोए चला मा नर्मदा सरकार मूर्ति के आगले धरे रेखे प्रेरणा चंद्रिमा भट्टाचार्य ममता बंदोपाध्याय उपस्थित आरोप तृणमूल सांसद महिला सांसद महिला विधायक मंत्री उपस्थित आवंब सन्देशखाल महिला एकांश ते मंचे ताओ मंचे रेन बहु तृणमूल कर्मी समर्थक नारी दिवस उपलक्षे पदजात्रा कलेज स्कोरतला अर्थात डोरिना क्रसिंग डोरिना क्रसिंग ममता बंदोपाध्याय की बार्ता दें से दिखे तक देखें बहु महिला समावेश मुहूर्ते डोरिना क्रसिंग बहु महिला तरा पथे हेटे पुरुषताओ पथे हेटे साधारण मानूष जरा रास्तार दुधारे दाड़ी ममता बंदोपाध्याय अनेक दिन पर आर कलकार राजपथे एक बार तर छवि तोलार जो छवि तोलार जो एक बारे मोबाइल नहीं रेडी छें मुहूर्ते जो सोमराज संगे कथा बोलो सोमराज सन्देशखाल महिला आजकल मंचे ठाई देवा कतपर्यपूर्ण हाँ सोमराज मन हम ममता बंदोपाध्याय बक्तव्य रखब ममता बंदोपाध्याय बोलें कि बार्ता देवें से दिखे ही नजर थको तब हाँ जेटा सोमराज मुकुटमणि सम्राज मुकुटमणि अधिकारी आज के जयन कर लें तृणमूले विजेपी ऐड़े सोमराजर संगे कथा बार चेषा करब तब मुकुटमणि अधिकारी विजेपी रानाघाट दक्षिण के विधायक विजेपी विधायक मतुआ अधित एलिका से ही मतुआ अधित एलिक एक जो बीजेपी विधायक जोग दिल के बक्तव्य रखार जो आहवान कर नाम क्या सन्देशखाल एक महिला के बक्तव्य रखार जो रखबें सन्देशखाल एक महिला अभिजीत विषय देखा जाए सन्देशखाली सन्देशखाली तृणमूल बार बार बोल 
যে সন্দেশখালিকে আসলে বিজেপি নির্বাচনী ইস্যু করতে চায় সেখানেই কি একেবারে তৃণমূল কংগ্রেস পাল্টা একটা কৌশল দিল এবং পাল্টা কৌশলের থেকেও বলা যেতে পারে গত বেশ কয়েকদিন ধরেই ওটা সন্দেশখালীর বিভিন্ন প্রান্তে তৃণমূল কংগ্রেস মহিলা তৃণমূল কংগ্রেস তৃণমূল কংগ্রেসের বিভিন্ন গণ সংগঠনগুলি তারা সেখানে সভা কর্মী সভা যেগুলো করেন এবং আজকেও এই যে সমস্যাগুলো হয়েছিল আপাতত সেই সমস্যাগুলো সব সমাধান হয়ে গেছে আমাদের যে জমি জায়গার যে সমস্যা ছিল সেই সমস্যা দিদি এত দ্রুত কাজ করেছে যে প্রশাসন থেকে বিয়লার যে ল্যান্ড সেই বিয়লার থেকে বিডিও থেকে প্রশাসন থেকে আমাদের বাড়ি 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 নয় সরি আমাদের বাড়ির পাশে যে ক্যাম্প রয়েছে সেই ক্যাম্পে ক্যাম্পে তারা ক্যাম্প করেছে অনেক পুলিশ প্রশাসনরা আছে ল্যান্ড আছে তারা দূরত্ব কাজ করছেন আমাদের যে জমি জায়গা বেহাত হয়ে গেছিল কিছু শোনা যাচ্ছিল না যে আন্দোলনটা হয়েছিল সেটা আসলে ওই জমি জায়গার সমস্যার জন্য সেই জমি জায়গাগুলো আমরা অনেকেই ফিরে পেয়েছি আর অল্প কিছু যেগুলো রয়েছে কাজ চলছে ক্যাম্পে যারা আছেন তারা সমস্ত কাগজপত্র জমা নিচ্ছেন আশা করি সেটাও আমাদের সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে আমি এই দিদিকে অসংখ্য ধন্যবাদ দিই দিদি এত কড়াভাবে ব্যবস্থা নিয়েছে এত কড়াভাবে ব্যবস্থা নিয়েছে যে আমরা এখন একদম সুস্থ আছি ভালো আছি আমাদের সব জমি জায়গা আমরা ফিরে পেয়েছি অল্প কিছু যেগুলো বাকি আছে আমরা দূরত্ব সেটা পেয়ে যাব দিদির কাছে আমি অনেক অনেক ধন্যবাদ দিই মানে আমি কি বলবো আমি আমি মানে সব কিছু বলা থেকে আমি মানে মানে কিছু বলা থেকে বঞ্চিত হয়ে যাচ্ছি আসলে আমি তো মানে কি বলবো এস টি মহিলা বুঝতেই পারছেন তবু আমি দিদিকে অসংখ্য ধন্যবাদ দিই এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি সন্দেশখালীর মহিলা তিনি স্বীকার করলেন যে জমি জায়গা নিয়ে অভাব অভিযোগ ছিল আর সেই কারণেই আন্দোলন হয়েছিল কিন্তু এখন যে ক্যাম্পগুলো করা হয়েছে সেই ক্যাম্পে থেকে অভিযোগ নেওয়া হয়েছে জমি জায়গা অনেক জন মানুষ তারা ফিরে পেয়েছেন আর এদিকে মুকুটমণি অধিকারী তিনি মঞ্চে এলেন দেখছেন বিজেপি বিধায়ক তিনি তৃণমূলে যোগ দিলেন তিনি রানাঘাট দক্ষিণের বিধায়ক মুকুটমণি অধিকারী তাকে কিছু বলবার জন্য অনুরোধ করছি নমস্কার প্রথমেই আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জিকে প্রণাম জানাই অভিষেক ব্যানার্জিকে প্রণাম জানাই তৎসহ আজ এই মঞ্চ উপবিষ্ট সমস্ত নেতৃত্ববর্গ আমার সামনে উপস্থিত নেতৃত্ববর্গ এবং অগণিত তৃণমূল কংগ্রেসের সমর্থক সাধারণ জনতা পশ্চিমবঙ্গবাসী প্রত্যেককে নতমস্তকে প্রণাম জানাই আমি আজ যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে নদিয়াবাসী বিগত পাঁচ বছর ধরে যে বঞ্চনার শিকার নদিয়াবাসী বিগত পাঁচ বছর ধরে যে কোনো রকম পরিষেবা পায়নি সেই নদিয়াবাসীকে তার যথাযোগ্য পরিষেবা এবং নদিয়াতে শান্তির পরিবেশ রাজনৈতিক হিংসার পরিবেশ মুক্ত নদিয়া এবং নদিয়াবাসীর সঙ্গে সবসময় থাকার জন্য এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমি আশাবাদী নদিয়ার প্রত্যেকটি সাধারণ মানুষ আমার সঙ্গে আছেন এবং মমতা ব্যানার্জি এবং অভিষেক ব্যানার্জির আশীর্বাদ ধন্য হিসাবে আমরা এলাকার উন্নয়নের জন্য সব সময় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ সকলে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন ধন্যবাদ এখন বক্তব্য রাখবেন আমাদের সকলের প্রিয় নেত্রী যার জন্য মুকুটমণি অধিকারী বিজেপি বিধায়ক তিনি যোগ দিচ্ছেন তৃণমূলে এই মুহূর্তে তাকে তৃণমূলের পতাকা হাতে দেওয়া হচ্ছে অর্থাৎ মতুয়া অধ্যুষিত যে এলাকা সেই এলাকায় জগন্নাথ সরকার প্রার্থী হওয়া প্রার্থী হয়েছেন বিজেপি প্রার্থী আর তারপরেই তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করলেন মুকুটমণি অধিকারী আর এ নিয়ে সাংসদ প্রার্থী যিনি জগন্নাথ সরকার তিনি কি বলেছেন একবার তাড়াতাড়ি দেখিয়ে দিই বিজেপির ভালো হবে মানুষকে বেশি যদি পাওয়া যায় যোগ্যতার বাইরে তখন সে তার লোভ আরো বেড়ে যায় কোনোদিন বিজেপি না করে ক্যান্ডিডেট হয়েছিল পরবর্তীকালে তাকে এমএলএ বানানো হয়েছে তার চাহিদা বেড়ে যাওয়াতেই দেখা যাচ্ছে তিনি আবার এমপি হওয়ার জন্য লাফালাফি করেছিল কিন্তু বিজেপিটা করেননি জীবনে সমাজের কিছু করেছেন বা ডাক্তারি পড়া ছাড়া নিজের ছাড়া কিছু করেননি আগামী দিনে তৃণমূলকে টিকিট দেবে না মতোয়াকে কত দিন পছন্দ করেন না মতোয়ারা ওর পেছনে একদমই যাবে না মূল মহিলা কংগ্রেস সভানেত্রী এবং অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য ইন্ডাস্ট্রি মিনিস্টার এবং মহিলা নেত্রী শশী পাজা দোলা সেন এমপি সাগরিকা ঘোষ এমপি 
সুস্মিতা দেব এমপি সামিরুল এমপি অপরূপা এমপি আমাদের প্রচুর সাংসদ এবং প্রচুর বিধায়করা সাথে আমার জুনও আছে লাভলিও আছে সুভদ্রাও আছে নিচে কাউন্সিলাররাও আছেন অসীমারাও আছেন সন্দেশখালীর মেয়েরাও আছেন আছে শিডিউল কাস্ট আছে শিডিউল ট্রাইবস আছে হিন্দু মুসলিম শিখ বৌদ্ধ পারসিক জৈন সব সম্প্রদায় এবং ভাইয়েরাও অনেকেই মিছিলে হেঁটেছেন আটই মার্চ দিনটা আন্তর্জাতিক মহিলা দিবস প্রতিবারই আমরা পালন করি মিছিল করি এবারে যেহেতু আগামীকাল শিবরাত্রি পড়েছে তাই মা বোনেরা অনেকেই উপোস রাখেন সেই উপোস অবস্থায় তাদের পক্ষে আসা হয়তো সম্ভব হয় না তাই তাদের সবটা বিচার করেই এবং ধর্মীয় আমি সব সময় বলি ধর্ম যার যার আপনার উৎসব কিন্তু সবার শিবরাত্রির ব্যাপারটাও ঘরে ঘরে আছে সেই জন্যে ওটার আজকে করা হয়েছে এবং আমি সমস্ত মা ভাই বোনেদের সারা পৃথিবী জুড়ে ওই কর্মে আওয়ার অল দ্য বে অল দ্য বেস্ট টু অল দ্য উইমেন ফোক ব্রাদার্স অ্যান্ড সিস্টার্স অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড স্পেশালি অন দ্য ইভ অব ইন্টারন্যাশনাল উইমেন্স ডে আপনাদের সবাইকে আপলোক সবক হার্দিক বিধায় হোক এই শুভকামনা আছে আমাদের সকলে আমি আপনাদের সকলকে বলি সব ভালো যার শেষ ভালো সন্দেশখালী নিয়ে অনেকে ভুয়ো সন্দেশও দিয়েছেন সন্দেশ মানে হিন্দিতে বলে আবার সংবাদ একটা জায়গার নাম আমাদের বাংলায় বলে মিষ্টি এক রকমের আর সন্দেশ মানে সংবাদও আছে যেভাবে আপনারা কয়েকটা ঘটনা নিয়ে হতেই পারে হাতের পাঁচটা আঙুল তো সমান নয় কিছু কিছু জায়গায় অনেক সময় আমাদের নলেজে থাকে না যদি কোনো কিছু অন্যায় হয়েও থাকে সঙ্গে সঙ্গে আমাদের নলেজে আসলে আমরা সেটা অ্যাকশান নিই এবং আমি তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীদেরও গ্রেপ্তার করতে আমি কখনো কার পণ্য বোধ করি না আজকে বিজেপির কাজ একটাই তৃণমূল কংগ্রেসদের কেস দাও ইডি লাগাও সিবিআই লাগাও জেলে পুরে দাও আর জোর করে ইলেকশনে যেত আমি তাদের বলি বাংলা নিয়ে আপনাদের তো গুস্সা কেন এটা গুস্সা কিউ হ্যাঁ বিজেপি আগার আপ এসেই জিত শিখতে হ্যাঁ তো বদনাম কেউ করতে হ্যাঁ আপনারা বলুন বদনাম করার দরকার কি কালকেও বিজেপি নেতারা বলে গেলেন এখানে নাকি মহিলারা সবচেয়ে বেশি নির্যাতিত হন আমি চ্যালেঞ্জ করে বলছি বেঙ্গল ইজ দ্য অনলি প্লেস যেখানে মহিলারা সেফ এবং সেফেস্টেড বিহারে বিচার হয় না ইউপিতে বিচার হয় না রাজস্থানে বিচার হয় না হাতরাসে বিচার হয় না মণিপুরে যখন মহিলারা জ্বলছিল আর নেকেট প্যারেড হচ্ছিল কোথায় ছিলেন বিজেপি নেতারা কেয়া পিন্টু বাবু এতনা গুস্সা কিউ হ্যাঁ জিজ্ঞেস করুন হাতরাস যখন জ্বলছিল আপনারা কোথায় ছিলেন হরতলা পিন্টু বাবু কো গুস্সা কিউ আতা হ্যাঁ বেঙ্গল কা উপর মে বেঙ্গল কা বেটি কা উপর মে নারী সম্মান কা বা নারী সম্মান কা বাত করতে আপ লোগনে আপনারা মহিলাদের সম্মানের কথা বলেন সাক্ষী জলজন্ত কুমার একজন বক্সার আপনার পার্টির এমপি তাকে নির্যাতন করার পরেও তাকে বক্সিং বোর্ডে চেয়ারম্যান করে দিলেন লজ্জা করে না তারা মহিলা সম্মানের কথা বলেন মহিলাদের উপর অত্যাচার করার পরেও একটা বিচার হলো না গত তিন দিন আগেও 
আমাকে ছবি পাঠিয়ে যে উত্তরপ্রদেশের লোকেরা কারণ মিডিয়াতে এখন আর বেরোয় না মিডিয়াকে বিজেপি ভয় দেখিয়ে বলে দিয়েছে বিজেপির কোনো কথা বিরুদ্ধে বলা যাবে না একদিকে মিডিয়া অন্যদিকে বিচারের বাণী নীরবে নিভিতে কাঁদে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথাই বলি বিচারের চেয়ারে বসে বিজেপি বাবু বিজেপি পার্টিতে জয়েন করার কথা ঘোষণা করছেন এদের দিকে তাকিয়ে মানুষ বিচার পাবে পাবেন বিচার বিজেপি বললে বিচার রোজ একটা করে পিল খাচ্ছে পিল কিনছে আর পিল গিলেই বিজেপি যা বলছে হজম করে নিচ্ছে আর বিজেপি যা বলছে তাই হচ্ছে শুনুন আমি যা জুডিশিয়ারি আমি জাজ নিয়ে বলতে পারি না বাট আমি জাজমেন্ট নিয়ে বলতে পারি আই এম অলসো এ প্র্যাকটিসিং লয়ার নট নাও বাট আর লিয়ার আইনে কোনটা বেঠিক কোনটা সঠিক এটা আমরাও জানি লোকে আমায় দেখলে বলে বাবা তোমাদের কলকাতা আমলাম কেন কি করলো কলকাতা কলকাতা তো সেফেস্ট সিটি ইন্টারন্যাশনালি অ্যাক্লেমড কি হলো বলছে বাবা যা সব রায় বেরোচ্ছে এ দেখে তো রায় রয়্যাল বেঙ্গল টাইগাররাও পালিয়ে যায় ভয়ে আমি বললাম কেউ কেউ আছে কি করবে না এরা কেউ কেটা তবে আমি খুশি যে তাদের মুখোশটা বেরিয়ে গেছে মুখোশটা খুলে পড়েছে মুখ এবং মুখোশ আমরা প্রথম থেকে বলছিলাম হাজার হাজার ছাত্র ছাত্রীর চাকরি গিয়ে বড় নেতা হয়ে গিয়েছিলেন প্রতিদিন মিটিং করে বক্তৃতা দিচ্ছে টিভিতে গিয়ে ইন্টারভিউ করছে অভিষেককে তো নাম করে করে রোজ গালাগালে দিত অনেক কিছু দেখেছি আমি আজকে আপনি কোথায় গেলেন কাল থেকে আপনার রায় তো জনগণ দেবে আপনি হাজার হাজার ছেলে মেয়েদের চাকরি খেয়েছেন আর আপনার রায় জনগণ দেবে তৈরি থাকুন আপনি যেখানে দাঁড়াবেন আমি স্টুডেন্টদেরই নিয়ে যাব তার কারণ স্টুডেন্টরাই লড়াই করবে যাদের চাকরি আপনারা খেয়েছেন চাকরি দেওয়ার ক্ষমতা নেই আপনারা চাকরি কেড়ে নেন হ্যাঁ বলতে পারতেন এর বদলে ওকে দিন বলতে পারতেন এই প্যানেলটা ক্যান্সেল করে আর একবার ডাকুন আমার কোনো আপত্তি নেই যদি কোথাও ভুল থাকে অ্যামেন্ডমেন্ট করে নিন রেক্টিফাই করে নিন কোনো সুযোগ না দিয়ে ওয়ান সাইডেড গেম এখনো পাঁচ লক্ষ চাকরি আমার রেডি আছে বাংলার ছেলে মেয়েদের জন্য হিং শুটে বিজেপি সিপিএম আর কংগ্রেস কর্কস কর্কট এমন কর্কটে বাপরে কেউটে গোখরার থেকেও ভয়ঙ্কর বসে আছে চাকরি দিলেই সঙ্গে সঙ্গে পিল করবে নয় প্যান্টাসিট খাবে নয় অ্যান্টাসিট খাবে নয় একটা কি যেন বলে জিনটাক খাবে নয় একটা র্যান্টাক খাবে নয় একটা ইএসডি খাবে নয় একটা ইনো খাবে নয় একটা মালা বলছে জেলুশিল খাবে আমি বলবো জোয়ানের আরক্ষণ এটাই আগে আমরা জানতাম এই হয়ে গেছে আজকের অবস্থা না আরি কোশ্চান মান দেনা চাইয়ে কত নারীকে আপনারা সম্মান দেন বিলকিসের কথা ভুলে গেছেন মনে নেই কত অসহায় মহিলা কত দলিত মহিলা কত সংখ্যালঘু মহিলা কত তপশিলী মহিলা কত সাধারণ মা বোনেরা আপনাদের হাতে নির্যাতিত হয়েছে ভয়ে কথা বলতে পারে না আমরা তো বাংলা তো জাগ্রত বাংলায় কিছু হলে মহিলারাও তেলে ফুরে বলে আমি এটাকে পছন্দ করি তার কারণ বাংলার রূপ হচ্ছে জাগ্রত রূপ 
বাংলা প্রতিবাদ করতে জানে বাংলা প্রতিরোধও করতে জানে তাই আজকের দিনে আপনাদের সবাইকে বলবো আগামী পরশু দিন আমাদের গর্জন ব্রিগেড আছে আগামী দিন দেশ বাঁচাতে হলে বাংলা বাঁচাতে হলে মানুষ বাঁচাতে হলে গর্জন করতে হবে বিজেপির বিরুদ্ধে তর্জন করতে হবে রাজনৈতিক টর্নেডো আনতে হবে রাজনৈতিক তুফান তুলতে হবে সেই জন্য সবাইকে বলবো দলে দলে ব্রিগেডে গিয়ে পৌঁছবেন বেলা সাড়ে এগারোটার বারোটার মধ্যে দূরে দূরে যারা আছেন ট্রেনের টাকা নিল ট্রেন দিল না একশো দিনের কাজের জব কার্ড হোল্ডাররা দিল্লি যাবে বলে টাকা জমা দেয়া হলো বাতিল করে দিল আর আমাকে গৌতম দেব শিলিগুড়ি মিউনিসিপালিটি যে মেয়র কালকে আমরা জিজ্ঞেস করছি দিদি বিজেপিদের মিটিং আছে কাওয়াখালিতে ওরা আমাকে চারটে জলের ট্যাঙ্ক চাইছে আমি কি দেব আমি বললাম চারটে জায়গায় আটটা দে কিন্তু শুধু বলিস তোমাদের মতো ট্রেন আমরা ক্যান্সেল করি না আজ ক্ষমতায় আছে ট্রেন ক্যান্সেল করছো কাল ক্ষমতায় থাকবে না ওই ট্রেনটা ডেনে ঢুকে যাবে মনে রাখবে ওই ট্রেনটা তোমাদের হাত থেকে চলে যাবে তখন ওটা শুধু পেন হবে আর গেন হব আমাদের এটা মাথায় রাখবেন মানুষের গেন হবে নেই কাজ তো খই ভাজ আমি আজকের দিনে নজরুল ইসলামের কবিতা উচ্চারণ করছি সাম্যের গান গাহি আমার চক্ষে পুরুষ রমণী কোন ভেদাভেদ নাহি বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চিরকল্যাণ কর অর্ধেক তার করিয়াছে নারী অর্ধেক তার নর মনে রাখবেন আমরা সবাই ভাই বোনেরা মিলে এই জগৎটাকে তৈরি করি আজকের দিনে ইন্টারন্যাশনাল উইমেন্স ডেতে আমাদের সলিডারিটি আমরা বোনেদেরও জানাবো ভাইদেরও জানাবো তবেই না সমাজ তবেই না বিশ্ব একজনকে বাদ দিয়ে আর একজন চলতে পারে না মনে রাখবেন আমাদের দুটো হাত দুটো পা দুটো চোখ দুটো কান আছে সেই রকম মনে রাখবেন আমাদের সবাইকে নিয়ে চলতে হয় আজকের এই দিনটাই আমরা সকলে গৌরব বর্ণিতেও আর বাংলায় আজকে তো সারা ভারতবর্ষ নকল করছে আমি দেখলাম সেদিন দিল্লিতে দু হাজার কোটি টাকা বাজেটে রাখা হয়েছে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার করেছে নতুন করে ওরা আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি কিন্তু মডেলটা আমাদের আমরা খুশি আমাদের প্রজেক্টটা তারা নিচ্ছে তাদের কত খরচ এত ছোট্ট জায়গা দু হাজার কোটি আর আমার এখানে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে কত খরচ হয় জানেন পঁচিশ হাজার কোটি টাকা তার কারণ অন্যান্য জায়গাতেও যারা পায় পরিবারের একজন আর আমাদের এখানে পরিবারের প্রত্যেকে পায় তার কারণ আমরা কোনো ভেদাভেদ করি না প্রথমে করেছিলাম কন্যাশ্রী ক্ষমতা এসে বিশ্বশ্রী করে দিয়েছিলাম লক্ষ্মীর ভাণ্ডারটাও আগামী দেখবেন বিশ্ব ভাণ্ডার হয়ে যাবে বিনা পয়সায় সাইকেল বিনা পয়সায় ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনা ঐক্যশ্রী শিক্ষাশ্রী তপশিলী আদিবাসীদের জন্য ঐক্যশ্রী সংখ্যালঘুদের জন্য কন্যাশ্রী সব সরকারি স্কুলের মেয়েদের জন্য সবুজ সাথী সাইকেল সবার জন্য লক্ষ্মীর ভাণ্ডার সব মা বোনদের জন্য মাই হোক আম্মাই হোক মাদারি হোক মা মানে মা লক্ষ্মী সরস্বতী কেউ রূপসানা কেউ রূপাঙ্গনা এক একজন এক একটা নামে পরিচিত হয় সবার জন্যই কৃষকরা পর্যন্ত দশ হাজার টাকা করে পাচ্ছে আজকে তার সাথে বলুন তাঁতিরা বলুন মৎস্যজীবীরা বলুন এমন কি স্পোর্টসেও যারা ইন্টারন্যাশনালি এবং ন্যাশনালি গোল্ড সিলভার ব্রোঞ্জ পাবে তাদের জন্য চাকরি কাল ক্যাবিনেটে পাশ করেই দিয়েছি আমি এবং আজকে আমাদের ওয়েবসাইটটাও লঞ্চ হবে যেখানে তারা দরখাস্ত জমা করবে কোনটা বাকি আছে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত বিনা পয়সায় রেশন আপনারা তো কোভিডের সময় কিছু দিয়েছিলেন তারপর তো নিজেদের ছবি দিয়েছেন এমন কি একটা ইঞ্জেকশন দিয়েছেন তাতেও ছবি
मान बोल इंजेक्शन डेथ सार्टिफिकेट नोड सब छवि तो मरे गल जो तक डेथ सार्टिफिकेट छवि देचित सारा जीवन संचय आधार कार्ड हटात बिल कर दिल और बिल करते शुरू कर लो मतुआ दे इलेक्शन आगे बोल क्या चिटिंग फाक देखे आधार कार्ड काटते शुरू कर रुखे दाड़ी एनआरसी शुरू कर रुखे दाड़ी मन रखबें आधार कार्डो काटते देव ना एनआरसी करते देव ना और मतुआ दे मिथ्य राजनीति उत्तर बंग पश्चिम बंग के भाग कर मिथ्य राजनीति हिंदू मुसलमान के भाग कर राजनीति तपसिली आदिवासी भाग कर राजनीति मानब ना से पिंटू बाबू को गोस्सा है बहुत बीजेपी के पिंटू बाबू तुम पिंटू बाबू को गुस्सा क्यों आता है बंगाल में चार सौ चुवान्न टीम भेजा और मणिपुर में हमारा इतना बैन जल गया इतना नेकेटली पैरेट किया कितना टीम भेजा आपने बीजेपी पार्टी आपने कितना टीम भेजा कि मीडिया बंधुरा हमें कि मिथ्ये कथा बोल अभी तो माइक सामने दाड़ी बोल सहस नहीं अपन क्वेश्चन गो कर हाथ क्या टीम गए जब कार्ड होल्डर दे तीन बचर टाक दें चार सौ पंचान टीम पाठिए ऊनसठ लक्ष लक्ष के टाक दिए एकश दिन क्ज चल तब नाम एक बदले दिए कर्मश्री जब कार्ड होल्डर क्च पा एम आगे एक त्रिश दिन पैंत दिन हो तो एकश दिन क्या दो बचर केंद्रीय सरकार बंद कर दे सत्व बांगल् पैंतालिस दिन कर बचरे मन रखबे गत आर्थिक बचरे जेटा मार्च एंड हो तो पैंतालिस दिन जो करते पंचाश दिन करते पंचाश दिन कर्मस्थिति ओ क्च कर जब कार्ड होल्डर दिन निश्चिंत थको हमारे आशा थे शुरू कर आई सी डी एस थे शुरू कर आई सी डी एस आगे नाइनटी पार्सेंट टाक दी हम टेन पार्सेंट दीते हो सब दीते हैं और ना कि जल पोच हो जमी देव हम तैरी करब हम पाइप देव हम मेन्टेनेंस करब हम सत्व और चल्लिस पार्सेंट टाक देव हम तर मान तुम भाग्य कत आशी तुम कूड़ी और तुम बोले बेड़ा घर घर में पानी दे रहा है घर घर में पानी नहीं नोटबंदी कर रहा है अत्याचार कर रहा है इलेक्शन हो जाए देखें उजालाओ नहीं गैस दाम धगे प्राइस हाइक प्राइस राइस कदर अंडार है सेंट्रल अंडारे कत दाम हो गए जिनपर भोट चाहिए एक किच्छु कंट्रोल करते द्रव्य नियंत्रण करते क्या तृणमूल नामे बदनाम करार बदनाम करो हम अगर आ भी करते हैं हो जाता है चर्चा और वो अगर कतल भी करते हैं तो हो बात नहीं होता है निजे दिखे तक देखो चैरिटी बिगिन एट होम अपना राज्य गो की कर तो एजेंसी गो के पकेटे पुड़े नहीं तेज सेव कर तृणमूल थे चोर और बीजेपी गेले ही वाशिंग पाउडार वाशिंग पाउडार कि जान बोले वाशिंग पाउडार भाजपा 
वॉशिंग मशीन भाजपा क्यों क्यों तो भय आज चले जा बाबा इजी धरे एक दिन बाड़ी गे जी आज जाए फोन कर गद्दारा दीचे इडिर लोक दीचे बीजेपी ते चला जाओ ना हो जाएगा देखिल सोशल नेटवर्क इडी अफिसर एक स्टेटमेंट ना सीबीआई अफिसर एक स्टेटमेंट जो हम लोग क्या करेगा हम लोग तो बोलता है तृणमूल देख के देख के पकड़ो ए दिन अनेक दिन चलो ना मानुष चिरकाल आ चिरकाल क्यों थकबना क्योंकि मन रखबें कर्मकर्ति मानुषर था कर्मकर्ति मानुष जन्माय से मानुषर जीवन सब चे भलो फल दे आज जरा अपर के शुद्ध गला गाली दे आज के बोल तो जगह अन्न को राज्य चार सौ पंचान टीम पाठ ते कि हतो हम तो भद्रता कर गाड़ी दिए तर खेते दिए तर मिष्टि दिए तर दई दिए तर गाली शुने बदनाम कर शुने तबु हमें कारो गए हाथ दी एट माथाय रखबें बांगला सौजन्यता जाने क्योंकि ये दुरबलता मन रखबें ना चिरकाल एक जिन है ना जदि मन करें अत्याचार कर तृणमूल के ढेड़ भावें ते मे रखें ढेड़ जमन आचा कलाओ आ उच्छे जमन आलाओ तेम आर्थ मिस्टी अब चेरताओ आम पताओ आ खबर ठीक कर रखे पाठिए दिए सब घूमे बेड़ा गतकाल बांगलेश पुलिस के कमप्लेन कर खराब उदाहरण नए इस्कने ना कि एक पुरोहित शिक्षित ना कि बांगलेशी छे विएसएफ अत्याचार कर मेरे दिए बांगलेश कमप्लेन एस तुम्हारे ओने लोक के खून करा तो जो क्यों खून है अन्ाय ना कर ले ग्रेफ्तार कर रेखे दीचे पी एम एल ए केसे तो विएसएफ जी अन्न देश नागरिक के खून कर तर बिुदे ग्रेफ्तारी है ना क्या क्यों तर बिुदे एक्शन है ना तुम्हारे जो मन हो तो बांगलेशी तुम केस करते तुम जो करा करते का मेरे दार अधिकार तुम्हारे नहीं पाठी दीजिए घूरे घूरे बेड़ा सब स्कूल ड़े दो सब कलेज ड़े दो सब हस्पिटल ड़े दो सब स्टेडियम ड़े दो बाबू एन घुरे घुरे बेड़े और बीजेपी को बेड़े ओर देखें कि फिर तक और भय पाना जो जिज्ञेस कर किसको भोट देना आपको और भोटा अपन निजे इटा माथाय रखबे प्रत्येक मेट्रो रेल प्रकल्प प्रकल्प बंद ना दो लक्ष कोटी टे ग स्टेशन देखें समस्त समय क्यों शिलान्यास क्यों उद्बोधन कर इलेक्शन पावा इलेक्शन आगे सब घूर बेड़ा मालदाय चले ग त्रिपुरार मुख्यमंत्री एखने चले गेजेपी नेतारा सब घूरे घूरे बेड़ा शुने भलोकर इिएम मेशन टा चेक कर नजर रखबे जुद्धे जरा गद्दारी 
তাদের গদ্দার বলা হয় তাদের রজাকার বলা হয় তাদের কখনো ভালো হয় না মানুষ তাদের ক্ষমা করে না আমি আজকে সুদীপ দা নয়নাকে বিশেষ করে থ্যাংকস জানাচ্ছি এই প্রোগ্রামটা পুরো অর্গানাইজ করার জন্য তাদের যে ভূমিকার জন্য আমি আমাদের এম এল সকলে আছেন অরূপ বৌদি থেকে শুরু করে আমি সাগর আমি বিশেষ করে আমাদের সাগরিকা দিল্লি থেকে এসছেন ছুটে সুস্মিতা আসাম থেকে এসেছেন ছুটে সুস্মিতা আমরা দুটো সিটে কন্টেস্ট করছি ক্যান্ডিডেট ঠিক করেছো কথা বলে নিও জুন লাভলি শশী থেকে শুরু করে আমার বিভিন্ন জায়গার শিউলি থেকে শুরু করে আমাদের মুকুটমণি থেকে শুরু করে বল সুভদ্রা থেকে শুরু করে চারিদিকের মেয়েদের সাথে সাথে সন্দেশখানী মেয়েরাও যে আজকে এসছে সন্দেশ দিতে অর্থাৎ মিষ্টি সংবাদ দিতে আমি সেই জন্য তাদেরকেও ধন্যবাদ জানাই আপনারা সকলে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সুন্দর থাকবেন আর বাদ বাকি কথাগুলো গর্জনে হবে সবই যদি আজ হয়ে যায় তাহলে গর্জনটা কোথায় হবে আর গর্জন যখন হবে একেবারে ধ্বংস মাদল শঙ্খ কাসর সুরুদ্ধনি আজানের দড়ি সব হবে পাঞ্জাবি ভাই বোনদেরও বলবো পাপড়ি পায়না হয়েছে আপকো খালিস্তানি বলা হয় জিদাও না বিজেপি যায়গা আপকো আন্দোলন কারবাই হওয়া চাই একটা মুসলমান এসপিম কে বলছে পাকিস্তানি একটা পাঞ্জাবি শুধু পাগড়ি পরে আমি দেখেছি যখন তারা বাইরেও ডিউটি করতে যায় এদেশ থেকে বিদেশে তারা মাথায় পরে গন্ত সাহেবটা নিয়ে যায় আর পাগড়িও নিয়ে যায় আর্মিতে যে ব্রিগেড আছে পাঞ্জাবি ব্রিগেড নেই সব টাকা সত্ত্বেও আজকে খালিস্তানি পাকিস্তানি আর তৃণমূল মানে চোর চোরদের বাবারা বসে আছে এখানে চোরের মায়ের বড় বাবা শূন্য কলছি মাঝে বেশি মাদার অফ থিপসাউথ মোট সব কটা চোর বিজেপি করলে ওয়াশিং মেশিন বিজেপি করলে সাদা আর অন্য দল করলে কাদা শোনো বাবা দিনও যেমন হয় রাতও তেমন হয় আজ শুধু সূর্য দেখছ সূর্যোদয় হলে সূর্যাস্ত হয় আগামীকাল সূর্যাস্ত দেখবে অপেক্ষা করো বন্ধু অপেক্ষা করো আমি এটুকু বলে আমি চন্দ্রমা মালাদের সকলকে রানাদের সকলকে অনেক ধন্যবাদ জানি আমি আমার ক্ষুদ্র বক্তব্য শেষ করলাম জয় হিন্দ জয় হিন্দে মাসরম তৃণমূল কংগ্রেস জিন্দাবাদ সবাই ভালো থাকুন দেখা হবে ব্রিগেডের গর্জনে আমি দেখব সেদিন গর্জন কার কত বেশি হয় ভয়ঙ্কর গর্জন যেন হয় যাতে দিল্লির বুকটা একটু আর বাংলার নামে বদনাম করাটা একটু চেপে যায় আমি এটুকু বলে আপনাদের সবাইকে বলি আবার খেলা হবে দেখা হবে খেলতে হবে জিততে হবে সবাই আসবেন অনেক অনেক ধন্যবাদ আমি সবাইকে বলি আমি শশীকে বলবো মাইকটা তুলে নিয়ে তাদের পলিটিক্যাল স্লোগান তারা দিয়ে দেবে তার আগে যেহেতু এটা একটা ইন্টারন্যাশনাল উইমেন্স ডে আমরা জনগণ মনোজি করব নারী দিবস উপলক্ষে কলকাতায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মিছিল কলেজ স্কোয়ার থেকে দরিনা ক্রসিং পর্যন্ত মিছিল তারপর সভা সেখানে বক্তব্য রাখেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আজকে বিজেপিকে কড়া আক্রমণ জব কার্ড হোল্ডারদের টাকা দায়নি কেন কেন্দ্র আধার কার্ড আচমকা বাতিল কেন মতুয়াদের নিয়ে মিথ্যে রাজনীতি হচ্ছে বাংলা এনআরসি করতে দেব না মমতার গলায় চড়া সুর বিজেপি শুধুই বিজ্ঞাপনের রাজনীতি করে রাজনৈতিক টর্নেডো আনতে হবে বিজেপির বিরুদ্ধে এমনটাই সুর শোনা গেল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গলায় তারই পাশাপাশি তিনি আরো বলেছেন রোজ একটা করে টিম পাঠাচ্ছে বিজেপি বাংলার ওপর এত কেন রাগ 
गुस्सा क्यों आता है यही प्रश्न तुले तृणमूल नेत्री ममता बंदोपाध्याय गैसर दाम प्रतिदिन बढ़े जब कार्ड होल्डारा टाक पाना यह विषय नहीं आबा कड़ा आक्रमण कर लें केंद्र के तरी पशापी बांगला महिला सब चे सुरक्षित সন্দেশখালিতে ভুয়ো সন্দেশ এমনটাই বললেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ইডির লোক বলে দিচ্ছে বিজেপিতে যান নাম না করে তাপস রায়কেও খোঁচা দিলেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জব কার্ড হোল্ডারদের টাকা দিচ্ছে না কেন্দ্র আধার কার্ড আচমকা বাতিল কেন করা হচ্ছে মতুয়াদের নিয়ে মিথ্যে রাজনীতি হচ্ছে বাংলা এনআরসি করতে দেব না এমনটাই চড়া সুর তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গলায় বিজেপি শুধুই বিজ্ঞাপনের রাজনীতি করে রাজনৈতিক টর্নেডো আনতে হবে বিজেপির বিরুদ্ধে চড়া সুর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গলায়
আগামী 10ই মার্চ ব্রিগেডে তৃণমূলের জনগর্জন সভা জনগর্জন সভায় আসার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আজকেও জনগর্জন সভা নিয়ে বললেন তিনি আমাদের গর্জন ব্রিগেড আছে আগামী দিন দেশ বাঁচাতে হলে বাংলা বাঁচাতে হলে মানুষ বাঁচাতে হলে গর্জন করতে হবে বিজেপির বিরুদ্ধে তর্জন করতে হবে রাজনৈতিক টর্নেডো আনতে হবে রাজনৈতিক তুফান তুলতে হবে দলে দলে ব্রিগেডে গিয়ে পৌঁছবেন খবর এক নজরে নিবেদন করছে খবর এক নজরে নিবেদন করল নিকি পাওয়ার প্লাস টিএমডি বারের উপর ভরসা রাখুন আপনার বাড়ি হবে স্ট্রং আর চলবে লাইফ স্ট্রং সর্দার পটেলের এই বিশাল প্রতিমা প্রমাণ করে ভারত বিশ্বের উচ্চতম স্ট্যাচু বানানোর ক্ষমতা রাখে যে শুধু একটা মূর্তি নয় থাকবে এক অবিস্মরণীয় বার্তা নিউজ ফ্ল্যাশ নিবেদন করছে সফেদ ডিটারজেন্ট পাউডার মেরা সফেদ তুরন্ত খুলে ভরপুর ঝাঁক দিয়ে মেরি চয়েস মেরা সফেদ ভারতের শান সারা দুনিয়ায় এর মান স্ট্রং মানে মাইথন স্টিল আপনার বাড়ি গিনে যে একদিনও টিকছে না এটা অবশ্যই কর্তৃপক্ষকে দেখা উচিত যারা এই কাজ দেখাশোনা করে তার সাথে বলি যেভাবে সমস্ত জায়গায় কাটমানি খাওয়ার খাওয়ার একটা হিড়িক সেই কাটমানি খাওয়ার হিড়িকে কেউ কম নেই যার জন্য কাটমানির দাপটে যারা ঠিকাদার ঠিকাদারি সংস্থা আছে তারাও সমস্যার মধ্যে আছে ইমিডিয়েট এটা তদন্ত করে যাতে রাস্তাটা সঠিকভাবে তৈরি হয় এর জন্য আমি বলি আর উপপ্রধানের আশ্বাস খুব শীঘ্রই সমস্যার সমাধান হবে আমরা দেখেও ছিলাম দেখার পরে আমরা যথারীতি জানিয়েছি এবং কর্তৃপক্ষ বলেছে তারা ইনকোয়ারি করবে করে কাজের সাথে কোনো কম্প্রোমাইজ হবে না যা যেভাবে আসে সেভাবে আসে ফোনে বলবো কয়েকজন বলবো আমরা এখনো যাইনি যাবো দেখবো যদি হয় তাহলে যে ডিপার্টমেন্ট আছে সেই ডিপার্টমেন্টের সাথে আমি কথা ঝাড়গ্রামে হাতির তাণ্ডব হাতির হামলায় আহত হলেন এক ব্যক্তি ঝাড়গ্রামে আপনাদের যে ছবি দেখাচ্ছি ঝাড়গ্রামে হাতির তাণ্ডব হাতির হামলায় আহত হলেন এক ব্যক্তি ষাট থেকে সত্তরটি হাতির দল তাণ্ডব চালিয়েছে এমনটাই খবর পাওয়া যাচ্ছে ঝাড়গ্রামের হাতির তাণ্ডবে আহত হলেন এক ব্যক্তি রাজু রয়েছে আমাদের সঙ্গে আরও বিস্তারিত বলবে রাজু ষাট থেকে সত্তরটি হাতির দল তাণ্ডব চালায় বন বনকর্মীরা কি বলছেন দেখো গতকাল রাতেই বাঁকুড়া থেকে ষাট থেকে সত্তরটি হাতির দল গতকালই পশ্চিম আমাদের এই পশ্চিম মেদিনাপুরে ঢুকেছে মূলত বাঁকুড়া রেঞ্জ থেকে লালগড়ে গতকাল রাত্রে প্রায় ষাট থেকে সত্তরটি হাতি প্রবেশ করে এবং সেই হাতি যখন পর্ডিয়া এলাকায় চাষের ফসলের উপর তাণ্ডব চালাচ্ছিল সেই সময়ে সম্ভবত এই যে ব্যক্তি সেই ব্যক্তি হয়তো বাইরে বাড়ির বাইরে বেরিয়েছিল এবং সেখানেই তাকে হাতিদের সুরে ধরে আচার মারে এবং গুরুতর আহত হয় গতকাল রাতেই তাকে মেদিনাপুর মেডিকেল কলেজে পাঠানো হয়েছে চিকিৎসার জন্য আর বন দপ্তরের কর্মীরা ঘটনাস্থলে গিয়ে পৌঁছেছেন তারা সেই হাতিগুলোকে সেখান থেকে উন্নত সরাবার ব্যবস্থা করছেন যাতে যে হাতিগুলো রয়েছে এবং যে হাতি এসেছে সেক্ষেত্রে সেই হাতির দল যেভাবে তাণ্ডব চালিয়েছে তাতে গোটা গ্রামগুলোতে বিশেষ করে জঙ্গল লাগোয় যে গ্রামগুলো রয়েছে সেই সমস্ত গ্রামগুলোতে একটা আতঙ্কের পরিবেশ রয়েছে বন দপ্তরের তরফ থেকে বিশেষ নজরদারি করা হচ্ছে বেশ 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 একেবারে অনেক ধন্যবাদ ঝাড়গ্রামে একদিকে যেমন হাতির তাণ্ডব এবার 
আর তাণ্ডব নয় একেবারে শটাং রিসর্টের ভেতরে হাজির হয়ে গেল বুনো হাতি চাঞ্চল্যকর পর্যটকদের মধ্যে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয় লাটাগুড়ির ঘটনা লাটাগুড়ির একটি বেসরকারি রিসর্টের ঘটনা রকি রয়েছে আরো বিস্তারিত বলবে রকি যে ছবি আমরা দেখছি এই রিসর্টের ভেতরে হাতির মানে হাতি ঢুকে গেল কিভাবে রিসর্টে সিকিউরিটি কি ছিল না ঠিকই কি জানা যাচ্ছে जंगल गुरुमारा जंगल दिखे दातर हाथी ढुके पड़े और बेस किसुक्षण कई रिसोर्टर मध्य घोरा फेरा करते देखा जाए हाथी दिखे प्रथम कई इलाकार मानुष জড়ো হয় সেখানে যদিও রিসোর্টের ভিতরে সেই মানুষগুলো ঢুকতে পায় না রিসোর্টের ভেতরে যে সকল মানুষ ছিলেন পর্যটকেরা ছিলেন তারা প্রথমে আতঙ্কিত হয়ে গেলেও চোখের সামনে হাতি থেকে কিন্তু উৎফুল্লিত হয়ে পড়ে এবং তারা কিন্তু কটেজের ভেতর থেকেই সেই ছবি ক্যামেরা বন্দি করতে থাকে যদিও কিছুক্ষণ পর সেই হাতিটি নিজের রাজকীয় দলে কিন্তু জঙ্গলে ফিরে গেল আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে রিসোর্টে থাকা মানুষের মধ্যে কারণ এভাবে রিসোর্টের মধ্যে যদি হাতি ঢুকে যায় যে কোনো সময় কিন্তু বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে प्रधानमंत्री ग्राम्य सड़क योजना घर दुर्नीतर अभिजोग तुले सौरभ इलाकार बसिंदारा প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনার কাজকে ঘিরে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে সরব হলেন এলাকার বাসিন্দারা বানারহাটের সাকুয়াঝার গ্রাম পঞ্চায়েতের ঘটনা এলাকা বাসিন্দারা ঠিক কি বলছেন শুনুন এই উপরে যে যেটা কালকে দিল পিসগুলো একদম উঠে যাচ্ছে একদম মানে কোনো ভাবে ওরা তো বলে গেল যে 24 ঘন্টা মধ্যে ঠিক হয়ে যাবে তা আমরা তো দেখতে পাচ্ছি যে আজকেই উঠে যাচ্ছে এটা মোটামুটি ধরেন যে টাকার অপচয় হচ্ছে না কাজটা যদি না ভালো করে না করা হয় এই রাস্তা তো আমরা ইউজ করব না সবাই পাবলিক এর সবার অসুবিধা এই অভিযোগ তো করি নাই আমরা সাধারণ লোকের সাথে কথা বলি ঠিকাদারে বলে দিত যারা হয়তো সুপারভাইজার ওরাই কাজ নয় ছয় বুঝিয়ে চলে যায় মেইন ঠিকাদার তো আসে না এখানে তো কাজ ভালো হয়নি না কোন কোন দিনও কাজ এখানে ভালো হয়নি চলে যাব আমাদের প্রতিনিধি রকি আমাদের সঙ্গে রয়েছে রকি নতুন পিচ 24 ঘন্টার মধ্যেই উঠে গেল আপনারা ব্লকের অন্তর্গত সাকোয়াজোর আকনং গ্রাম পঞ্চায়েতের আংড়া ভাষা এলাকায় এই এলাকায় প্রধানমন্ত্রী সড়ক যোজনার আওতাধীন 8 কিমি রাস্তা প্রায় 10 কোটি টাকা খরচ করে তৈরি হচ্ছে সেই রাস্তা দিয়ে প্রায় হাজার হাজার মানুষ প্রত্যেকটা দিন যাতায়াত করে কিন্তু এলাকা মানুষের অভিযোগ রয়েছে সেই সড়ক যোজনার যে কাজ রয়েছে সেই কাজ শুরু হওয়ার একদিনের মধ্যে পিচের চাদর উঠে যাচ্ছে এবং নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে তৈরি করা হচ্ছে সেই রাস্তা যার ফলে কিন্তু সমস্যায় পড়তে হবে এলাকার মানুষকে এবং সরকারি টাকাকে তৎসু করতে তার অভিযোগ তুলেছেন তারা এক অংশের তৃণমূলের নেতারা সেখানে জড়িত রয়েছেন ঠিকাদারি সংস্থার সঙ্গে এই কারণে এই ধরনের কাজ হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন গ্রামের বাসিন্দারা প্রশাসনের তরফে নজরদারির অভাবও রয়েছে এমনটাও অভিযোগ করে এই ঘটনায় রীতিমতো কিন্তু চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে কারণ অভিযোগে চিল কিন্তু সোজা শাসক দলের নেতাদের দিকেই তুলেছেন এলাকার মানুষ এমনকি বিরোধী দলও কিন্তু সরব হয়েছে এই ঘটনার পর কিন্তু এলাকার মানুষ দাবি তুলেছে যে সড়ক যোজনার যে কাজ হচ্ছে কোটি টাকা ব্যয় করে সেই কাজ জন্য সঠিকভাবে হয় এবং সরকারি ভাবে যে সকল সামগ্রী দিয়ে করার কথা সেই সামগ্রী দিয়েই যেন তৈরি করা হয় রাস্তা জুনেরা বেশ 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 একেবারেই রকি আর বামেদের তরফ থেকে বিরোধীরা কি ঠিক কি বলছে শোনাও তো সামনে লোকসভা ভোট এখন মানুষকে দেখানোর জন্য রাস্তা তৈরি করবে তো সেই রাস্তা যে একদিনও টিকছে না এটা অবশ্যই কর্তৃপক্ষকে দেখা উচিত যারা এই কাজ দেখাশোনা করে তার সাথে বলি যেভাবে সমস্ত জায়গায় কাটমানি খাওয়ার খাওয়ার একটা হিড়িক সেই কাটমানি খাওয়ার হিড়িকে কেউ কম নেই যার জন্য কাটমানির দাপটে যারা ঠিকাদার ঠিকাদারি সংস্থা আছে তারাও সমস্যার মধ্যে আছে ইমিডিয়েট এটা তদন্ত করে যাতে রাস্তাটা সঠিকভাবে তৈরি হয় এর জন্য আমি বলি আর উপপ্রধানের আশ্বাস খুব শীঘ্রই সমস্যা সমাধান হবে আমরা দেখেও ছিলাম দেখার পরে আমরা যথারীতি জানিয়েছি এবং কর্তৃপক্ষ বলেছে তারা ইনকোয়ারি করবে করে কাজের সাথে কোনো কম্প্রোমাইজ হবে না যা যেভাবে আসে সেভাবে কাজটা আমাকে ফোনে বলবো কয়েকজন বলবো আমরা এখনো যাইনি যাবো দেখবো যদি হয় তাহলে যে ডিপার্টমেন্ট আছে সেই ডিপার্টমেন্টের সাথে আমি কথা
ঝাড়গ্রামে হাতির তাণ্ডব হাতির হামলায় আহত হলেন এক ব্যক্তি ঝাড়গ্রামে আপনাদের যে ছবি দেখাচ্ছি ঝাড়গ্রামে হাতির তাণ্ডব হাতির হামলায় আহত হলেন এক ব্যক্তি ষাট থেকে সত্তরটি হাতির দল তাণ্ডব চালিয়েছে এমনটাই খবর পাওয়া যাচ্ছে ঝাড়গ্রামের হাতির তাণ্ডব এখন নিবেদন করছে এলিফেন্ট টিএমটি সিক্স হান্ড্রেড এস ডি এলিফেন্ট টিএমটি মানে হাতির মতোই শক্তিশালী খবর এখন নিবেদন করল এলিফেন্ট টিএমটি সিক্স হান্ড্রেড এস ডি এলিফেন্ট টিএমটি মানেই হাতির মতোই শক্তিশালী বিশ্বের সব থেকে উঁচু স্ট্যাচুর সংস্পর্শের প্রভাব যে এখানকার মহিলাদের স্বপ্ন আকাশ ছুতে শুরু করেছে যে মেয়েরা আগে কখনো বাড়ির বাইরে পা রাখেনি তারাও রোজগার করে টাকা নিয়ে আসছে তাই বাড়িতে তার জন্য প্রশংসাও পাচ্ছে অবিরাম বিচারের প্রবাহ বইতে থাকবে আর এটা নিজে থেকেই দেশের ঐক্যের তীর্থক্ষেত্র হয়ে উঠবে ভারতের শান সারা দুনিয়ায় এর মান স্ট্রং মানে মাইথন স্টিল নিউজ ফ্ল্যাশ নিবেদন করছে সফেদ ডিটারজেন্ট পাউডার মেরা সফেদ তুরন্ত খুলে ভরপুর ঝাঁক দিয়ে মেরি চয়েস মেরা সফেদ আপনি দেখছেন নিউজ এইটিন বাংলা এবার তৃণমূলে যোগ বিজেপি বিধায়কের বিজেপি থেকে তৃণমূলে আরো এক বিধায়ক তৃণমূলে রানাঘাট দক্ষিণের বিধায়ক মুকুটমণি অধিকারী বিজেপি ছেড়েই তৃণমূলের মিছিলে বিধায়ক মুকুটমণি ভোটের আগে বিজেপি থেকে তৃণমূলে যোগ দিলেন মুকুটমণি আমাদের সঙ্গে রয়েছেন প্রতিনিধি সোমরাজ সোমরাজ দল বদল করলেন তিনি এর পেছনে কি কারণ তিনি বলছেন দেখো দীর্ঘদিন ধরে নদিয়াকে বঞ্চনা মতুয় সম্প্রদায়ের জন্য সঠিক দিশা না দেখাতে পারা এবং পাশাপাশি এই কারণগুলির জন্যই তিনি বিজেপি ছাড়লেন এমনটাই তিনি দাবি করছেন আজকে যখন কলেজ স্কোয়ারে তৃণমূলের মহিলা কংগ্রেসের মিছিল শুরু হয় তার ঠিক আগে আগে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত থেকে তিনি তৃণমূল কংগ্রেসের উত্তরীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পতাকা নেন তখনই তিনি তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেন পাশাপাশি যে মিছিল অর্থাৎ তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের যে মিছিল সেই মিছিল যখন ডরিনা ক্রসিংয়ে এসে পৌঁছায় তখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপস্থিতিতেও ফের তাকে তৃণমূল কংগ্রেসের পতাকা তুলে দেয় তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের নেতৃত্ব লাভ এবং তিনি যোগ দিয়েই কার্যত নদিয়াকে বঞ্চনায় এবং মতুয়া সম্প্রদায়ের জন্য সঠিক দিশা দেখাতে না পারার জন্যই বিজেপি ছাড়লেন তেমনটাই তিনি দাবি করছেন এবং তিনি তাকে দল যা কাজ দেবে সেই কাজ সেই অনুযায়ী তিনি দলের কাজ করে যাবেন আগামী দিনে তৃণমূল কংগ্রেসের জন্য তেমনটাই তিনি তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দেবার পর জানাচ্ছেন এবং মুকুটমণি অধিকারী তিনি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বৈঠকও করেছেন তেমনটাও তিনি দাবি করেছেন বেশ এবং মুকুটমণি অধিকারী তিনি নিজে কি বলেছেন তার বক্তব্য শোনাব দেখুন আমি নদীয়াতে সাধারণ মানুষের হয়ে কাজ করতে চাই যে কাজগুলো বিগত দিনে কিছুই করা সম্ভব হয়নি সেটাই একমাত্র উদ্দেশ্য অনেকে বলছে আপনি ক্ষুব্ধ জগন্নাথ সরকার টিকিট পাওয়ার কারণে পার্টির ডিসিশন বিরোধী দলনেতাদের টুইট করেছেন আপনাকে নিয়ে এবং সেখানে বলছে যে ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের কেস ছিল আপনার নামে সেই আপনি কি করে তৃণমূলে গেলেন এবং পাশে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশে আপনি মিছিলে হাঁটছেন সে তো সবার এগেনস্টেই প্রচুর কেস থাকে রাজনীতিতে থাকলে এটা স্বাভাবিক বিষয় আমি সাধারণ মানুষের জন্য কাজ করতে চাই যেটা হচ্ছিল না এবং নদীয়াতে একটা অশান্তি পরিবেশ নীতি আদর্শের জন্য লড়াই যদি থাকতো তাহলে সে লড়াই করা যেত কারা করেছিল এই পরিবেশ রাজনৈতিক হিংসা সব পক্ষ থেকে হয়ে থাকে প্রশ্ন সেটা হচ্ছে মতুয়া ভোট ব্যাংক সেটা কি কোনোভাবে তৃণমূল কংগ্রেসের দিকে ফেরার চেষ্টা আপনি করবেন বা আদৌ ফিরবে লোকসভা ভোটে মানুষ আমার সঙ্গে থাকবে আশা করছি মুকুটমণি অধিকারীর এই দল বদল তা নিয়ে বিজেপি সাংসদ জগন্নাথ সরকার তিনি কি বলছেন শুনুন বিজেপির ভালো হবে মানুষকে বেশি যদি পাওয়া যায় যোগ্যতার বাইরে তখন সে তার লোভ আরো বেড়ে যায় কোনোদিন বিজেপি না করে ক্যান্ডিডেট হয়েছিল পরবর্তীকালে তাকে এমএলএ বানানো হয়েছে 
তার চাহিদা বেড়ে যাওয়াতেই দেখা যাচ্ছে তিনি আবার এমপি হওয়ার জন্য লাফালাফি করেছিল কিন্তু বিজেপিটা করেননি জীবনে সমাজের কিছু করেছেন বা ডাক্তারি পড়া ছাড়া নিজের ছাড়া কিছু করেন আগামী দিন তৃণমূল ওকে টিকিট দেবে না মতোয়া ওকে কত তিনি পছন্দ করেন না মতোয়ারা ওর পেছনে একদমই যাবে না বিজেপিতে বিচারপতি আদালত ছেড়ে জনতার আদালতে এবার অবসর প্রাপ্ত বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় বিজেপির রাজ্য দফতরে যোগদান করেন তিনি আজ শুভেন্দু অধিকারী সুকান্ত মজুমদারের উপস্থিতিতে আজ বিজেপিতে যোগ দিলেন অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় গত মঙ্গলবার বিচারপতির পদ থেকে ইস্তফা দেন অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় এবং সেদিন তিনি ঘোষণা করেন যে আজকে তিনি বিজেপিতে যোগদান করবেন এবং সুকান্ত শুভেন্দুর উপস্থিতিতে বিজেপির রাজ্য দফতরে যোগদান করলেন তিনি পুষ্পস্তবক দলের পতাকা তার হাতে তুলে দেওয়া হয় এবং বিজেপিতে যোগদান করলেন অবসর প্রাপ্ত বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় প্রথম উদ্দেশ্য হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ থেকে একটা দুর্নীতিগ্রস্ত দলের এবং একটা দুর্নীতিগ্রস্ত সরকারের বিদায় লগ্নের সূচনা করে দেওয়া এই লোকসভা ভোটে যাতে দু হাজার ছাব্বিশে তারা আর ক্ষমতায় আসতে না পারে বিজেপির ক্ষমতায় আসা খুব দরকার বাংলার প্রয়োজনে এবং একজন বাঙালি হিসেবে আমি অত্যন্ত কষ্ট পাই যখন দেখি যে বাংলা ক্রমাগত পিছিয়ে পড়ছে আমি সর্বভারতীয় দলে যোগ দিয়েছি যেখান থেকে এই দুর্নীতিগ্রস্ত দল এবং দুর্নীতিগ্রস্ত সরকার মেয়েদের বিরুদ্ধে একটা ভয়ঙ্কর লড়াই শুরু করা যায় এবং একটা সিরিয়াস লড়াই শুরু করা যায় আজ আমি একেবারে একটা নতুন জগতে পা দিলাম এই সর্বভারতীয় দলে যেখানে মহান নেতা নরেন্দ্র মোদী অমিত শাহ এরকম লোকেরা আছেন পশ্চিমবঙ্গে লিডার অফ দ্য অপোজিশন স্টেট প্রেসিডেন্ট সুকান্ত দা তাদের অ্যাডভাইস এবং সাজেশন আমার প্রতি মুহূর্তে লাগবে আমি দলের একজন শৃঙ্খলাবন্ত সৈনিক হিসেবে কাজ করতে চাই যে দায়িত্বই আমাকে দল থেকে দেওয়া হোক না কেন যথাযথ ভাবে পালন করতে আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বিজেপিতে যোগদান করলেন অবসর প্রাপ্ত বিচারপতি এবং তারপর শুভেন্দু সুকান্ত তারা কি বলছেন বিজেপি নেতৃত্ব কি বলছেন শুনুন সাধারণ মানুষের মেরুদণ্ড সোজা করে লড়াই করা এক ব্যক্তিত্ব তাকে নানাভাবে আক্রমণ করা হয়েছে এখনো হচ্ছে তার সেই লড়াইয়ের ক্ষেত্রে তিনি তার বৃহত্তর প্ল্যাটফর্ম খুঁজে নিয়েছেন আজকে জয়নিং করার আগে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহজি সরাসরি আশীর্বাদ গ্রহণ করেছেন এবং মোদীজির টিমে মোদী পরিবারের সদস্য হিসেবে জয়েন করছেন এর ফলে লোকসভা নির্বাচনে এই বাংলায় পরিবর্তনের আসল পরিবর্তনের দমকাটা বাজাতে পারব জাস্টিস গাঙ্গুলি আমাদের মাঝে যোগদান করতে চলেছেন আগামী দিনে ভারতীয় জনতা পার্টি তাকে সর্বত ভাবে অর্থাৎ ইলেকট্রাল পলিটিক্স এবং তার সাথে সাথে অন্যান্য জায়গাতে ওনার ব্যবহার করবে চেয়ারের অপব্যবহার করছেন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় এমনটাই দাবি করলেন তৃণমূল নেতা শশী পাজা বিচারপতি আসন আপনাকে ইমিউনিটি দিয়েছে কিন্তু বিচারপতি আসন আপনাকে ইমিউনিটি যে কবর দিয়েছিল আপনি যে রাজনৈতিক বক্তব্য রেখেছেন কাউকে কলর দিয়ে ডেকে নিয়ে এসো আর অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে অ্যারেস্ট করো এটা কিন্তু কোথাও না কোথাও যে মামলাটা হিয়ারিং হচ্ছিল তার বাইরে এই উক্তিগুলো ছিল ফলে তিনি তার বক্তব্যে স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন তার চেয়ারে তিনি অপব্যবহার করেছেন হিয়ারিং হারি তার ক্যারিয়ারের জন্য তিনি ভীষণভাবে একটা তারায় রয়েছেন এই কথাগুলো এখন বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এবং নিশ্চয় তৃণমূল কংগ্রেস থেকে তাকে শুনতে হবে বিজেপিতে গিয়ে ভুল করেছেন অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় এমনটাই মন্তব্য করলেন অধীর চৌধুরী বিচারপতি থাকা অবস্থায় তিনি যেগুলো সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন সেগুলো বাংলার মানুষের মধ্যে উৎসাহযোগী ছিল আশাযোগী ছিল বাকি তার রাজনৈতিক জীবনে তিনি বিজেপিতে গেলে তো তাকে আমরা বলছি না যে ঠিক করছেন তিনি ভুল করছেন এটাই বলবো আমরা কিন্তু বিচারপতি ছিল যখন তখন তাকে নিরপেক্ষ চরিত্র দেখতে চেয়েছিলাম তিনি তার কিছুটা প্রমাণ দিয়েছিলেন এখন রাজনীতি যখন করতে হবে তখন তো সেই জায়গায় থাকতে পারবেন না তিনি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়কে কটাক্ষ করেছেন সুজন চক্রবর্তী কি বলেছেন তিনি শুনুন অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় খুব পরিচিতি পেয়েছিলেন চাকরি প্রার্থীদের খানিকটা ভরসা জুগিয়েছিলেন কিন্তু সেই চাকরি প্রার্থীরা যখন দেখবে যে অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় বিজেপিতে যোগদান করে অর্জুন সিং এর পিছনে বসছে 
তখন তারা হতাশ হবেন অপরাধীদের অংশীদার হবার মতন করেই অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় চললেন ইজ গেটিং পার্শিয়াল খবর এই মুহূর্তে নিবেদন করছে নাগাল্যান্ড সরকার দিয়ার ফাইভ হান্ড্রেড সুপার মান্থলি লটারি প্রথম পুরস্কার আড়াই কোটি গ্যারেন্টেড খবর এই মুহূর্তে নিবেদন করল নাগাল্যান্ড সরকার দিয়ার ফাইভ হান্ড্রেড সুপার মান্থলি লটারি প্রথম পুরস্কার আড়াই কোটি গ্যারেন্টেড লক্ষ লোকসভা টার্গেট মহিলা ভোট নারী দিবস উপলক্ষে পথে তৃণমূল নেত্রী কলেজ স্কোয়ার থেকে ডোরিনা ক্রসিং পর্যন্ত মিছিল সভা শামিল অভিষেক लोकसभा भोटे आगे विजेपी विधायक दल बदल घास फुले जो रानाघाट दक्षिण पद्म विधायक दल ऐड़े कलकाय तृणमूल मिचिले मुकुटमणि अधिकारी नाम ना अभिजीत गंगोपाध्याय के कड़ा आक्रमण ममतार मुखोश खुले पड़े कल राय देवे जनगण ही हुशियारी तृणमूल नेत्री टॉप टेक्नोलॉजी स्ट्रेंथ और एक्स रिप्स फिनिश बनाता है टॉप टेक को टॉप टीएमटी बार दिल से घर बनाओ लोकसभा टार्गेट महिला भोट नारी दिवस उपलक्षे कलकत ममता बंदोपाध्याय मिचिल कलकत मिचिल ममता बंदोपाध्याय नारी अधिकार अंगीकार स्लोगान नहीं आज के मिचिल है कलेज स्कोर थे दरिना क्रसिंग पर्त मिचिल मिचिले हाँटलें ममता बंदोपाध्याय तर संगे छें तृणमूल के बहु कर्मी समर्थक संगे छें अभिषेक बंदोपाध्याय नारी अधिकार अंगीकार स्लोगान नहीं आज के मिचिल चले कलेज स्कोर थे डरिना क्रसिंग पर्त मिचिल चले से हाँटें तृणमूल नेत्री ममता बंदोपाध्याय संगे छें अभिषेक बंदोपाध्याय और तरह संगे तृणमूल प्रचुर कर्मी समर्थक दलियों महिला दलियों कर्मी ताओ से नारी दिवस उपलक्षे मिचिल राजपथे अभिषेक बंदोपाध्याय हाँटलें ममता बंदोपाध्याय जमन हाँटलें तरी पशापी हाँटलें अभिषेक बंदोपाध्याय कलेज स्कोर थे से मिचिल शुरू है और से मिचिल पोछय डरिना क्रसिंग पर्त राजपथे आज के हाँटलें ममता बंदोपाध्याय उत्तर थे लोकसभा भोटे प्रचार शुरू बल जाए तृणमूल नेत्री संगे पा मिले बहु महिला कर्मी समर्थक पशापी प्रचुर कर्मी समर्थक ता उपस्थित छे आज के मिचिले বিজেপিতে অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় নাম না করে কটাক্ষ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের চাকরি খেয়ে বড় নেতা হয়েছিলেন এবার জনগণ রায় দেবে মন্তব্য তৃণমূল নেত্রী বিচারের চেয়ারে বসে বিজেপি বাবু বিজেপি পার্টিতে জয়েন করার কথা ঘোষণা করছেন এদের দিকে তাকিয়ে মানুষ বিচার পাবে বিজেপি বললে বিচার রোজ একটা করে পিল খাচ্ছে আর বিজেপি যা বলছে তাই হচ্ছে এরা কেউ কেটা তবে আমি খুশি যে তাদের মুখোশটা বেরিয়ে গেছে 
মুখোশটা খুলে পড়েছে আমরা প্রথম থেকে বলছিলাম হাজার হাজার ছাত্র ছাত্রীর চাকরি গিয়ে বড় নেতা হয়ে গিয়েছিলেন অভিষেককে তো নাম করে করে রোজ গালা গালি তো হাজার হাজার ছেলে মেয়েদের চাকরি খেয়েছেন আর আপনার রায় জনগণ দেবে তৈরি থাকুন আপনি যেখানে দাঁড়াবেন আমি স্টুডেন্টদেরই নিয়ে যাব তার কারণ স্টুডেন্টরাই লড়াই করবে যাদের চাকরি আপনারা খেয়েছেন সন্দেশখালী নিয়ে ফের অপপ্রচারের অভিযোগ তৃণমূল নেত্রীর অন্যায় হলে পদক্ষেপ নেওয়া হয় তৃণমূল কর্মীদেরও রেয়াত করা হয় না দাবি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সন্দেশখালী নিয়ে অনেকে ভুয়ো সন্দেশও দিয়েছেন যেভাবে আপনারা কয়েকটা ঘটনা নিয়ে হতেই পারে হাতের পাঁচটা আঙুল তো সমান নয় কিছু কিছু জায়গায় অনেক সময় আমাদের নলেজে থাকে না যদি কোনো কিছু অন্যায় হয়েও থাকে সঙ্গে সঙ্গে আমাদের নলেজে আসলে আমরা সেটা অ্যাকশান নিই এবং আমি তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীদেরও গ্রেপ্তার করতে আমি কখনো কারফণ্য বোধ করি না বাংলার মহিলারাই সব থেকে নিরাপদ দাবি তৃণমূল নেত্রীর বিজেপি শাসিত রাজ্যে নারী নির্যাতনের অভিযোগ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গলায় এখানে নাকি মহিলারা সবচেয়ে বেশি নির্যাতিত হন আমি চ্যালেঞ্জ করে বলছি বেঙ্গল ইজ দ্য ওনলি প্লেস যেখানে মহিলারা সেফ এবং সেফেস্ট স্টেট বিহারে বিচার হয় না ইউপিতে বিচার হয় না রাজস্থানে বিচার হয় না হাতরাসে বিচার হয় না মণিপুরে যখন মহিলারা জ্বলছিল কোথায় ছিলেন বিজেপি নেতারা কেয়া পিন্টু বাবু এতনা গুস্সা কিউ এ আপনারা মহিলাদের সম্মানের কথা বলেন সাক্ষী জল জ্যান্ত প্রমাণ একজন বক্সার আপনার পার্টির এমপি তাকে নির্যাতন করার পরেও তাকে বক্সিং বোর্ডের চেয়ারম্যান করে দিলেন লজ্জা করে না তারা মহিলা সম্মানের কথা বলেন আজকের এই মিছিল সেখানে উপস্থিত ছিলেন সন্দেশখালীর মহিলারাও তারা কি বললেন শুনুন আমার খুব ভালো লাগছে যে মানে এরকম একটা জায়গায় আসতে পেরেছি দিদির পাশে দাঁড়াতে পেরেছি আমাদের ওখানে যে সমস্যাগুলো হয়েছিল আপাতত সেই সমস্যাগুলো সব সমাধান হয়ে গেছে দিদি এত কড়াভাবে ব্যবস্থা নিয়েছে এত কড়াভাবে ব্যবস্থা নিয়েছে যে আমরা এখন একদম সুস্থ আছি ভালো আছি আমাদের সব জায়গায় আমরা ফিরে পেয়েছি অল্প কিছু যেগুলো বাকি আছে আমরা দূরত্ব সেরে পেয়ে যাব দশই মার্চ তৃণমূলের জনগর্জন সভা আজকের এই মিছিল থেকে সে জনগর্জন সভারও আহ্বান জানালেন তৃণমূল নেত্রী আমাদের গর্জন ব্রিগেড আছে আগামী দিন দেশ বাঁচাতে হলে বাংলা বাঁচাতে হলে মানুষ বাঁচাতে হলে গর্জন করতে হবে বিজেপির বিরুদ্ধে তর্জন করতে হবে রাজনৈতিক টর্নেডো আনতে হবে রাজনৈতিক তুফান তুলতে হবে দলে দলে ব্রিগেডে গিয়ে পৌঁছবেন ভয়ঙ্কর গর্জন যেন হয় যাতে দিল্লির বুকটা একটু কেঁপে যায় আর বাংলার নামে বদনাম করাটা একটু চেপে যায় আবার খেলা হবে দেখা হবে খেলতে হবে জিততে হবে ওয়াশিং মেশিন ভাজপা নাম না করে তাপস রায়ের দল বদল নিয়ে কটাক্ষ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তৃণমূল থাকলে চোর আর বিজেপিতে গেলেই ওয়াশিং পাউডার ভাজপা ওয়াশিং মেশিন ভাজপা কেউ কেউ তো ভয় আবার চলে যাচ্ছে বাবা ইজি ধরেছে একদিন বাড়ি গেছে যদি আবার যায় তাকে ফোন করে আবার গদ্দাররা বলে দিচ্ছে ইডির লোকেরাই বলে দিচ্ছে বিজেপিতে চলা যাও না ও জায়গা এদিন অনেক দিন চলবে না মানুষ চিরকাল বাঁচে না চিরকাল আমরা কেউ থাকব না ওয়াশিং মেশিন বিজেপি করলেই সাদা আর অন্য দল করলেই কাদা শোনো বাবা দিনও যেমন হয় রাতও তেমন হয় আজ শুধু সূর্য দেখছ সূর্যোদয় হলে সূর্যাস্ত হয় আগামীকাল সূর্যাস্ত দেখবে অপেক্ষা করো বন্ধু অপেক্ষা করো অপরদিকে আজ বিজেপির মহিলা প্রতিনিধি দলকে সন্দেশখালী যেতে বাধা পুলিশের ভোজরাটের কাছে লকেট অগ্নিমিত্রা ভারতীদের বাধা আর সেই ঘটনার জেরেই রীতিমতো উত্তেজনা ছড়ায় 
ব্যারিকেড ভাঙার চেষ্টা করেন মহিলা কর্মী সমর্থকেরা তারপর পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি শুরু হয় তারপর রাস্তায় বসে বিক্ষোভ বিজেপির মহিলা টিমের महिला टीम धर्नाधिधिधिधिधिधिधिधिधिधिधिधिधिधिधिधिधिधिधिधिधिधिधिधिधिधिधिधिधिधिधिधिधिधिधिधिधिधिधिधिधिधिधिधिधिधिधिध
রাজু 60 থেকে 70 টি হাতির দল তান্ডব চালায় বন বনকর্মীরা কি বলছেন দেখো গতকাল রাতেই বাকুড়া থেকে 60 থেকে 70 টি হাতির দল গতকালই পশ্চিম আমাদের এই পশ্চিম মেদিনীপুরে ঢুকেছে মূলত বাকুড়া রেঞ্জ থেকে লালগড়ে গতকাল রাতে প্রায় 60 থেকে 70 টি হাতি প্রবেশ করে এবং সেই হাতি যখন পড়িয়া এলাকায় চাষের ফসল উপর তান্ডব চালাচ্ছিল সেই সময়ই সম্ভবত এই যে ব্যক্তি সেই ব্যক্তি হয়তো বাইরে বাড়ির বাইরে বেরিয়েছিল এবং সেখানেই তাকে হাতিতে সুরে ধরে আছার মারে এবং গুরুতর আহত হয় গতকাল রাতেই তাকে মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজে পাঠানো হয়েছে চিকিৎসার জন্য আর বন দপ্তরের কর্মীরা ঘটনাস্থলে গিয়ে পৌঁছেছেন তারা সেই হাতিগুলোকে সেখান থেকে উন্নত সরাবার ব্যবস্থা করছেন যাতে যে হাতিগুলো রয়েছে এবং যে হাতি এসেছে সেই ক্ষেত্রে সেই হাতির দল যেভাবে তাণ্ডব চালিয়েছে তাতে গোটা গ্রামগুলোতে বিশেষ করে জঙ্গল লাগোয়া যে গ্রামগুলো রয়েছে সেই সমস্ত গ্রামগুলোতে একটা আতঙ্ক পরিবেশ রয়েছে বন দপ্তরের তরফ থেকে বিশেষ নজর তারি খাওয়া হচ্ছে বেশ 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 একেবারে অনেক ধন্যবাদ ঝাড়গ্রামে একদিকে যেমন হাতির তাণ্ডব এবার আর তাণ্ডব নয় একেবারে শটাং রিসর্টের ভেতরে হাজির হয়ে গেল বুনো হাতি চাঞ্চল্যকর পর্যটকদের মধ্যে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয় লাটাগুড়ির ঘটনা লাটাগুড়ির একটি বেসরকারি রিসর্টের ঘটনা রকি রয়েছে আরো বিস্তারিত বলবে রকি যে ছবি আমরা দেখছি এই রিসর্টের ভেতরে হাতির মানে হাতি ঢুকে গেল কিভাবে রিসর্টে সিকিউরিটি কি ছিল না ঠিকই কি জানা যাচ্ছে জুনিয়র তোমাকে বলে রাখতে চাইবো একেবারে রিসোর্টের ভিতরে হাজির বুনো দাতার হাতি আর যা গিয়ে কিছু রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়ালো সেই এলাকায় গুরুমারা জাতীয় উদ্যান সংলগ্ন লাটাগুড়ি একটি বেসরকারি রিসোর্টে এদিন রাতের বেলা পার্শ্ববর্তী জঙ্গল গুরুমারা জঙ্গল থেকে কিন্তু এই যে দাতার হাতি ঢুকে পড়ে এবং বেশ কিছুক্ষণ কিন্তু সেই রিসোর্টের মধ্যে ঘোরাফেরা করতে দেখা যায় সেই হাতি থেকে প্রথমে কিন্তু সেই এলাকার মানুষ জড়ো হয় সেখানে যদিও রিসোর্টের ভিতরে সেই মানুষগুলো ঢুকতে পায় না রিসোর্টের ভেতরে যে সকল মানুষ ছিলেন পর্যটকেরা ছিলেন তারা প্রথমে আতঙ্কিত হয়ে গেলেও চোখের সামনে হাতি থেকে কিন্তু উৎফুল্লিত হয়ে পড়ে এবং তারা কিন্তু কটেজের ভেতর থেকেই সেই ছবি ক্যামেরা বন্দি করতে থাকে যদিও কিছুক্ষণ পর সেই হাতিটি নিচের রাজকীয় দলে কিন্তু জঙ্গলে ফিরে গেল আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে রিসোর্টে থাকা মানুষের মধ্যে কারণ এভাবে রিসোর্টের মধ্যে যদি হাতি ঢুকে যায় যে কোনো সময় কিন্তু বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে প্রধানমন্ত্রী গ্রাম্য সড়ক যোজনার কাজকে ঘিরে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে সরব এলাকার বাসিন্দারা প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনার কাজকে ঘিরে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে সরব হলেন এলাকার বাসিন্দারা বানারহাটের সাকোয়াঝার গ্রাম পঞ্চায়েতের ঘটনা এলাকা বাসিন্দারা কি বলছেন শুনুন এই উপরে যেটা কালকে দিল পিসগুলো একদম উঠে যাচ্ছে একদম মানে কোনোভাবে ওরা তো বলে গেল যে 24 ঘন্টার মধ্যে ঠিক হয়ে যাবে তা আমরা তো দেখতে পাচ্ছি যে আজকেই উঠে যাচ্ছে এটা মোটামুটি ধরেন যে টাকার অপচয় হচ্ছে না কাজটা যদি না ভালো করে না করা হয় এই রাস্তা তো আমরা ইউজ করব না সবাই পাবলিকে সবার অসুবিধা অভিযোগ তো করি নাই আমরা সাধারণ মানুষের সাথে কথা বলি ঠিকাদারে বলে তো যারা হয়তো সুপারভাইজার ওরাই কাজ নয় ছয় বুঝিয়ে চলে যায় মেন ঠিকাদার তো আসে না এখানে তো কাজ ভালো হয়নি না কোন কোন দিনও কাজ এখানে ভালো হয়নি চলে যাব আমাদের প্রতিনিধি রকি আমাদের সঙ্গে রয়েছে রকি নতুন পিচ 24 ঘন্টার মধ্যেই উঠে গেল আপনারা ব্লকের অন্তর্গত সাকোয়াজোর এক নং গ্রাম পঞ্চায়েতের আংড়া ভাষা এলাকায় এই এলাকায় প্রধানমন্ত্রী সড়ক যোজনার আওতাধীন আট কিলোমিটার রাস্তা প্রায় দেড় কোটি টাকা খরচ করে তৈরি হচ্ছে সেই রাস্তা দিয়ে প্রায় হাজার হাজার মানুষ প্রত্যেকটা দিন যাতায়াত করে কিন্তু এলাকা মানুষের অভিযোগ রয়েছে সেই সড়ক যোজনার যে কাজ রয়েছে সেই কাজ শুরু হওয়ার একদিনের মধ্যে পিচের চাদর উঠে যাচ্ছে এবং নিম্ন মানের সামগ্রী দিয়ে তৈরি করা হচ্ছে সেই রাস্তা যার ফলে কিন্তু সমস্যায় পড়তে হবে এলাকার মানুষকে এবং সরকারি টাকাকে তছরুপ হচ্ছে তার অভিযোগ তুলেছেন তারা এক অংশের তৃণমূলের নেতারা সেখানে জড়িত রয়েছেন ঠিকাদারী সংস্থার সঙ্গে এই কারণে এই ধরনের কাজ হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন গ্রামের বাসিন্দারা প্রশাসনের তরফে নজরদারির অভাবও রয়েছে এমনটাও অভিযোগ করে এই ঘটনায় রীতিমতো কিন্তু চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে কারণ অভিযোগের চিল কিন্তু সোজা শাসক দলের নেতাদের দিকেই তুলেছেন এলাকার মানুষ এমনকি বিরোধী দলও কিন্তু সরব হয়েছে এই ঘটনার পর কিন্তু এলাকার মানুষ দাবি তুলেছে যে সড়ক যোজনার যে কাজ হচ্ছে কোটি টাকা ব্যয় করে সেই কাজ জন্য সঠিকভাবে হয় এবং সরকারি ভাবে যে সকল সামগ্রী দিয়ে করার কথা সেই সামগ্রী দিয়েই যেন তৈরি করা হয় রাস্তা শুনে 
বেশ 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 একেবারেই রকি আর বামেদের তরফ থেকে বিরোধীরা কি ঠিক কি বলছে শোনা হলো সামনে লোকসভা ভোট এখন মানুষকে দেখানোর জন্য রাস্তা তৈরি করবে তো সেই রাস্তা যে একদিনও টিকছে না এটা অবশ্যই কর্তৃপক্ষকে দেখা উচিত যারা এই কাজ দেখাশোনা করে তার সাথে বলি যেভাবে সমস্ত জায়গায় কাটমানি খাওয়ার খাওয়ার একটা হিরিক সেই কাটমানি খাওয়ার হিরিকে কেউ কম না যার জন্য কাটমানির দাপটে যারা ঠিকাদার ঠিকাদারি সংস্থা আছে তারাও সমস্যার মধ্যে আছে ইমিডিয়েট এটা তদন্ত করে যাতে রাস্তাটা সঠিকভাবে তৈরি হয় এর জন্য আমি বলি আর উপপ্রধানের আশ্বাস খুব শীঘ্রই সমস্যা সমাধান হবে আমরা দেখেও ছিলাম দেখার পরে আমরা যথারীতি জানিয়েছি এবং কর্তৃপক্ষ বলেছে তারা ইনকোয়ারি করবে করে কাজের সাথে কোনো কম্প্রোমাইজ হবে না যা যেভাবে আসে সেভাবেই আসা হবে ফোনে বলবো কয়েকজন বলবো আমরা এখনো যাইনি যাব দেখব যদি হয় তাহলে যে ডিপার্টমেন্ট আছে সেই ডিপার্টমেন্টের সাথে আমি কথা ঝাড়গ্রামে হাতির তাণ্ডব হাতির হামলায় আহত হলেন এক ব্যক্তি ঝাড়গ্রামে আপনাদের যে ছবি দেখাচ্ছি ঝাড়গ্রামে হাতির তাণ্ডব হাতির হামলায় আহত হলেন এক ব্যক্তি ষাট থেকে সত্তরটি হাতির দল তাণ্ডব চালিয়েছে এমনটাই খবর পাওয়া যাচ্ছে ঝাড়গ্রামের হাতির তাণ্ডবে আহত হলেন এক ব্যক্তি রাজু রয়েছে আমাদের সঙ্গে আরো বিস্তারিত বলবে রাজু ষাট থেকে সত্তরটি হাতির দল তাণ্ডব চালায় বন কর্মীরা কি বলছেন দেখো গতকাল রাতেই বাঁকুড়া থেকে ষাট থেকে সত্তরটি হাতির দল গতকালই পশ্চিম আমাদের এই পশ্চিম মেদনাপুরে ঢুকেছে মূলত বাঁকুড়া রেঞ্জ থেকে লালগড়ে গতকাল রাত্রে প্রায় ষাট থেকে সত্তরটি হাতি প্রবেশ করে এবং সেই হাতি যখন পর্ডিয়া এলাকায় চাষের ফসলের উপর তাণ্ডব চালাচ্ছিল সেই সময়ে সম্ভবত এই যে ব্যক্তি সেই ব্যক্তি হয়তো বাইরে বাড়ির বাইরে বেরিয়েছিল এবং সেখানেই তাকে হাতিদের সুরে ধরে আচার মারে এবং গুরুতর আহত হয় গতকাল রাতেই তাকে মেদনাপুর মেডিকেল কলেজে পাঠানো হয়েছে চিকিৎসার জন্য আর বন দপ্তরের কর্মীরা ঘটনাস্থলে গিয়ে পৌঁছেছেন তারা সেই হাতিগুলোকে সেখান থেকে উন্নত সরাবার ব্যবস্থা করছেন যাতে যে হাতিগুলো রয়েছে এবং যে হাতি এসেছে সেক্ষেত্রে সেই হাতির দল যেভাবে তাণ্ডব চালিয়েছে তাতে গোটা গ্রামগুলোতে বিশেষ করে জঙ্গল লাগোয়া যে গ্রামগুলো রয়েছে সেই সমস্ত গ্রামগুলোতে একটা আতঙ্ক খবর এখন নিবেদন করল এলিফ্যান্ট টিএমটি সিক্স হান্ড্রেড এসডি এলিফ্যান্ট টিএমটি মানেই হাতির মতোই শক্তিশালী ভারতের শান সারা দুনিয়ায় এর মান স্ট্রং মানে মাইথন স্টিল নিউজ ফ্ল্যাশ নিবেদন করছে সফেদ ডিটারজেন্ট পাউডার মেরা সফেদ তুরন্ত খুলে ভরপুর ঝাঁক দিয়ে মেরি চয়েস মেরা সফেদ আপনি দেখছেন News 18 Bangla And this is the Gajab Grip SRMB Jesse SRMB TMT Bar ki Wind Grip Technology Cement ke saath banai Masboot Pakar Grip is important সন্দেশকালীর বেতাজ বাদশা শেখ শাহজানকে দু ঘন্টা জেরা সিবিআই এর পাঁচই জানুয়ারি সকালে কি হয়েছিল শাহজাহানের থেকে জানতে চায় সিবিআই নেজার থানায় পুলিশের করা শতপ্রণোদিত মামলা আমাদের সঙ্গে রয়েছেন প্রতিনিধি অমিত অমিত শাহজাহানকে জেরায় ঠিক কোন কোন বিষয় জানতে চাওয়া হয় কি কি জিজ্ঞাসা করা হয় তাকে দেখো আজকে জেরা পর্বে প্রথম আজকে সকালের দিকে দু ঘন্টা প্রায় জেরা করা হয়েছে তাকে লাঞ্চের আগে তাতে মূলত পাঁচ জানুয়ারি যে ঘটনা অর্থাৎ সকাল সকাল সাতটা বেজে দশ মিনিটে ইডি আধিকারিকরা পৌঁছেছিলেন সরবেরিয়া আকুঞ্জি পাড়া শেখ শাহজানের বাড়িতে এবং তারপর থেকে আটটা 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 পর্যন্ত অর্থাৎ যে পঞ্চাশ মিনিটের মধ্যে যে পরিবর্তনগুলো ঘটলো লোকজন জড়ো হলো তার নেতৃত্বে সে সমস্ত লোক জড়ো হলো শাহজান শেখের কি ভূমিকা ছিল শাহজান শেখ সেই সময় বাড়িতে থেকে কি করছিলেন তাকে আগে ফোন করেছিলেন কারণ ইতিমধ্যে ইজির দরে তো 
আদালতে কল ডিটেলস রেকর্ডের কথা বলা হয় যে 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 শাহজাহান নিজে বেশ কয়েকজনকে ফোন করেছিলেন সেই সময়ে তো তিনি কাদেরকে ফোন করেছিলেন কিভাবে লোক জড়ো হয়েছিল কাদের নেতৃত্বে সে হামলা চলেছিল এই বিষয়গুলো কিন্তু তার কাছে জানতে চাওয়া হয়েছে এবং যাদের নেতৃত্বে হামলা চলেছিল তাদের সঙ্গে শাহজাহানের যোগসূত্র কি শাহজাহানের হয়ে তারা কিভাবে কাজ করে থাকেন এই বিষয়গুলো তাদের জানতে চাওয়া হয়েছে তবে বিজয় সূত্রে খবর বেশ কিছু ক্ষেত্রে কিন্তু শাহজাহান কিন্তু উত্তর দেননি অর্থাৎ তিনি কোথাও গিয়ে এড়িয়ে যাচ্ছেন কারণ এর আগেই ইডির তরফে আদালতে কল ডিটেলস রেকর্ডের কথা বলা হয়েছিল অর্থাৎ সিডিআর এর কথা বলা হয়েছিল যেখানে শাহজাহানের কল ডিটেলসের মধ্যেই তারা পেয়েছেন এবং একই সঙ্গে তার টাওয়ার লোকেশনও বলছে টাওয়ার লোকেশন যেটা পাওয়া যায় যে আগুন কি পাড়ার বাড়িতে তিনি ছিলেন সেক্ষেত্রে তার বাড়ির সঙ্গে যখন ইডি আধিকারিকরা পৌঁছেছিলেন সেখানে যে সমস্ত লোক জড়ো হয়েছিল তাদের নেতৃত্বে তারা জড়ো হয়েছিলেন এই বিষয়গুলো কিন্তু জানতে চাওয়া হয়েছে এবং বেশ কিছু তথ্য এখনো পর্যন্ত সিবিআই আধিকারিকদের হাতে এসছে কারণ ইডির তরফ বেশ কিছু তথ্য তাদেরকে रेशन दुर्नीति मामल राज्य तदंत स्थगित पुलिस ही तदंत स्थगित विचारपति जय सेंगुप्त संगे रोन प्रतनिधि अर्ण बर्ण की पर्यवेक्षण कर लें विचारपति বিচারপতি জয়সিং গুপ্ত মন্তব্য করেছেন তিনি দেখতেছেন রাজ্য পুলিশ কি তদন্ত করেছে রেশন দুর্নীতি যে ফৌজদারি অভিযোগ এসছিল তাদের কাছে ছটা থানার ক্ষেত্রে একসময় এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরে এই রেশন দুর্নীতি নিয়ে কি তদন্ত করেছে সেটাও দেখতেছে আদালত সঙ্গে মামলা শুনানির জন্য পিছিয়ে গেছে এপ্রিল মাসে এই শুনানির জন্য আসবে এবং এক্ষেত্রে ছটা এফআইআরটি রাজ্য পুলিশের যে এফআইআর নদীয়ার চারটে কলকাতার দুটো এরকম যতগুলো এফআইআর রয়েছে সেই এফআইআর ক্ষেত্রে আপাতত কোনো স্থল তদন্ত হবে না সেই তদন্তের উপর অন্তর্বর্তী স্থগিত দিয়েছেন বিচারপতি জয়সিং গুপ্ত এবং পরবর্তী শুনানির দিন ফিউচারি পুলিশ করতে হবে রাজ্যকে এই সমস্ত ছয় বা চারটি যে পুলিশ হয়ে থাকে এই সমস্ত এফআইআরই ফিউচারি পুলিশ করতে হবে এবং তারপরেই পরবর্তী নেত্রী জানতে পারবে আপাতত রাজ্য পুলিশ তদন্ত করতে পারবে না এই নেত্রী বিচারপতি সিবিআই নজরে এবার শেখ শাহজাহানের ফোনের কল লিস্ট পাঁচই জানুয়ারি অর্থাৎ যেদিন ইডি রেড করে সেদিন কাদের ফোন করেছিলেন শাহজাহান ইডির ওপর হামলার দিন এক বিধায়ককে ফোন কল লিস্টে এক বিধায়ককে ফোন করার তথ্য সিবিআইয়ের হাতে শাহজাহান মামলায় সিবিআই নজরে একাধিক নেতাও শাহজাহান মামলায় তলব করা হতে পারে বিধায়ক ও নেতাদের আর এবার বেলদার দিকে নজর রাখবো কারণ সেখানে দুর্ঘটনা ঘিরে ব্যাপক উত্তেজনা রাজ্য সড়কে বেপরোয়া বাসের ধাক্কায় গুরুতর আহত হয়েছেন এক ব্যক্তি এবং তারপরেই বাস ভাঙচুর করেন উত্তেজিত জনতা মৃত্যু হয়েছিল ব্যক্তির আহত অবস্থায় তাকে সেখান থেকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল বেলদা হাসপাতালে সেখানে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেছে জানা গেছে ওই মৃত ব্যক্তির নাম গৌতম বলে জানা গেছে তবে যে খবর স্থানীয়রা যেটা জানাচ্ছে যে দ্রুত গতিতে একটি বাস সেখানে যাচ্ছিল এবং নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে তারা ওভারটেক করতে গিয়ে এই যে লোকটি দাঁড়িয়েছিল স্কুটিতে রাস্তার পাশেই তাকে একেবারে বাসের তলায় চলে যায় এরপরে ট্রেনে ক্রেন করে তাকে বাসটিকে সরিয়ে ওই ব্যক্তিকে উদ্ধার করা হয় এরপরে উত্তেজিত জনতা ওই বাসটিতে ব্যাপক ভাঙচুর চালায় খবর পেয়েই ছুটে যান বেলদা থানার পুলিশ এরপরে বেলদার এর জিপিও ঘটনাস্থলে পৌঁছায় যদিও পুরো গোটা ঘটনার তদন্তে নেমেছে বেলদা থানার পুলিশ ইতিমধ্যেই ওই বাসটিকে আটক করা হয়েছে বলে জানা গেছে বেশ
এই হল নিউজ এইটিন নেটওয়ার্ক আপনি দেখছেন নিউজ এইটিন বাংলা লোকসভা টার্গেট মহিলা ভোট নারী দিবস উপলক্ষে পথে তৃণমূল নেত্রী কলেজ স্কোয়ার থেকে ডোরিনা ক্রসিং পর্যন্ত মিছিল সভা সামিল অভিষেক সন্দেশখালী ইস্যুতে সরগরম রাজনীতি বাংলায় মহিলাদের সুরক্ষা নিয়ে প্রশ্ন মোদীর নারী দিবস উপলক্ষে মমতার মিছিলে সন্দেশখালীর মহিলারা মণিপুর হাতরাসের প্রসঙ্গ তুলে বিজেপিকে তো তৃণমূল নেত্রী সন্দেশখালী নিয়ে অনেকে ভুয়ো সন্দেশও দিয়েছেন যদি কোনো কিছু অন্যায় হয়েও থাকে সঙ্গে সঙ্গে আমাদের নলেজে আসলে তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীদেরও গ্রেপ্তার করতে আমি কখনো কারফণ্য বোধ করি না লোকসভা ভোটের আগে বিজেপি বিধায়কের দলবদল ঘাসফুলে যোগ রানাঘাট দক্ষিণের পদ্ম বিধায়কের দল ছেড়েই কলকাতায় তৃণমূলের মিছিলে মুকুটমণি অধিকারী যোগ্যতার বাইরে কিছু পেলে লোভ আরও বাড়ে কটাক্ষ বিজেপি সাংসদ জগন্নাথ সরকারের আদালত ছেড়ে এবার জনতার আদালতে বিজেপিতে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় শুভেন্দু সুকান্তর উপস্থিতিতে গেরুয়া শিবিরে যোগ বিচারপতির পদ ছেড়ে বিজেপিতে নাম না করে অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়কে কড়া আক্রমণ মমতার মুখোশ খুলে পড়েছে আপনার রায় দেবে জনগণই হুঁশিয়ারি তৃণমূল নেত্রী নমস্কার পাঁচটার পাঁচ মিশালে নিয়ে আমি অতন্ন রয়েছি আপনার সঙ্গে পাঁচটার পাঁচ মিশালের রাজনীতির খবর দিয়ে শুরু করতে হবে তার কারণ ভোট এগিয়ে আসছে এবং একের পর এক ইস্যু তৈরি হচ্ছে যেমন সন্দেশকালীন ইস্যুর কথাই যদি বলা হয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যখন এ রাজ্যে এসেছেন তার প্রশাসনিক সভার পাশাপাশি রাজনৈতিক সভা তিন তিনটে সেই তিন তিনটে সভা থেকেই তিনি সন্দেশখালী প্রসঙ্গ তুলে এনেছেন নারীদের উপর অত্যাচার হয় রাজ্যের বারবার সেই কথাই বলে এসেছেন দাবি তুলে এসেছেন যে এ রাজ্যের শাসক দল নারীদের সম্মান দিচ্ছে না তো আগামীকাল আন্তর্জাতিক নারী দিবস তার আগের দিন আজ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পথে নামলেন খুব স্বাভাবিকভাবেই নজর ছিল যে সন্দেশখালী প্রসঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কি বলেন দেখা গেল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই মিছিল এই মিছিলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তৃণমূলের যারা শীর্ষস্থানীয় নেতৃত্ব যারা রয়েছেন তারা তো রয়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় রয়েছেন তার সঙ্গে দেখা গেল সন্দেশখালী থেকে আসা মহিলাদের একাংশ এই দেখুন এরা এসেছেন সন্দেশখালী থেকে মঞ্চে উঠলেন মঞ্চে উঠলেন সন্দেশখালীর মহিলারা এবং সেখানে কি বললেন মঞ্চ থেকে আমার খুব ভালো লাগছে যে মানে এরকম একটা জায়গায় আসতে পেরেছি দিদির পাশে দাঁড়াতে পেরেছি আমাদের ওখানে যে সমস্যাগুলো হয়েছিল আপাতত সে সমস্যাগুলো সব সমাধান হয়ে গেছে দিদি এত কড়াভাবে ব্যবস্থা নিয়েছে এত কড়াভাবে ব্যবস্থা নিয়েছে যে আমরা এখন একদম সুস্থ আছি ভালো আছি আমাদের সব জায়গায় আমরা ফিরে পেয়েছি অল্প কিছু যেগুলো বাকি আছে আমরা দূরত্ব সেরা পেয়ে যাব নজর ছিল সবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কি বলেন সন্দেশখালী প্রসঙ্গে একের পর এক সুর চড়িয়েছে বিজেপি নেতারা শুধু বিজেপি নেতাই বা বলবো কেন বিজেপি শীর্ষস্থানীয় নেতারা দিল্লি থেকে এসে নরেন্দ্র মোদী কিছুক্ষণ আগেই আপনাদের বলছিলাম শুধু বিজেপি বা কেন অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলো ছাড় দেয়নি সন্দেশখালী নিয়ে একের পর এক সুর চড়িয়েছেন সেক্ষেত্রে নারী দিবসের আগের দিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যখন মঞ্চে তখন সেই সন্দেশখালী প্রসঙ্গ তো উঠবেই শুনুন সন্দেশখালী নিয়ে অনেকে ভুয়ো সন্দেশও দিয়েছেন যেভাবে আপনারা কয়েকটা ঘটনা নিয়ে হতেই পারে হাতের পাঁচটা আঙুল তো সমান নয় কিছু কিছু জায়গায় অনেক সময় আমাদের নলেজে থাকে না যদি কোনো কিছু অন্যায় হয়েও থাকে সঙ্গে সঙ্গে আমাদের নলেজে আসলে আমরা সেটা অ্যাকশান নিই এবং আমি তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীদেরও গ্রেপ্তার করতে আমি কখনো কারফণ্য বোধ করি না 
কিন্তু সুর চড়াচ্ছে বিজেপি সন্দেশকালী ইস্যু বিজেপি বারবার এই একই দাবি করে যাচ্ছে এ রাজ্যে নারীদের সম্মান দেওয়া হয় না নারীদের অপমান করা হয় বিজেপির বিরুদ্ধে সুর চড়ালেন এবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এখানে নাকি মহিলারা সবচেয়ে বেশি নির্যাতিত হন আমি চ্যালেঞ্জ করে বলছি বেঙ্গল ইজ দ্য ওনলি প্লেস যেখানে মহিলারা সেফ এবং সেফেস্ট স্টেট বিহারে বিচার হয় না ইউপিতে বিচার হয় না রাজস্থানে বিচার হয় না হাতরাসে বিচার হয় না মণিপুরে যখন মহিলারা জ্বলছিল কোথায় ছিলেন বিজেপি নেতারা কেয়া পিন্টু বাবু এতনা গুস্সা কিউ হে আপনারা মহিলাদের সম্মানের কথা বলেন সাক্ষী জল জ্যান্ত প্রমাণ একজন বক্সার আপনার পার্টির এমপি তাকে নির্যাতন করার পরেও তাকে বক্সিং বোর্ডের চেয়ারম্যান করে দিলেন লজ্জা করে না তারা মহিলা সম্মানের কথা বলেন সকাল থেকে নিউজ এইটিন বাংলা নজর রেখেছিল আরও একটি খবর ওই দেখুন সল্টেকে বিজেপি পার্টি অফিসে অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় গত সপ্তাহ পর্যন্ত যিনি ছিলেন বিচারপতি এখন তিনি অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি এখন তিনি বিজেপি নেতা অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় আজ আনুষ্ঠানিকভাবে বিজেপিতে যোগ দিলেন সুকান্ত মজুমদার শুভেন্দু অধিকারী তারা সবাই সেখানে ছিলেন অগ্নিমিত্রা পল তো তাকে বাড়ি থেকে নিয়ে এসেছেন সজল ঘোষ অগ্নিমিত্রা পল সল্টেকের বাড়ি থেকে তাকে নিয়ে এসেছেন নিয়ে আসার পরে যোগ দিলেন বিজেপিতে আর বিজেপিতে যোগ দিয়েই সুর চড়ালেন প্রথম উদ্দেশ্য হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ থেকে একটা দুর্নীতিগ্রস্ত দলের এবং একটা দুর্নীতিগ্রস্ত সরকারের বিদায় লগ্নের সূচনা করে দেওয়া এই লোকসভা ভোটে যাতে দু হাজার ছাব্বিশে তারা আর ক্ষমতায় আসতে না পারে বিজেপির ক্ষমতায় আসা খুব দরকার বাংলার প্রয়োজনে এবং একজন বাঙালি হিসেবে আমি অত্যন্ত কষ্ট পাই যখন দেখি যে বাংলা ক্রমাগত পিছিয়ে পড়ছে আমি সর্বভারতীয় দলে যোগ দিয়েছি যেখান থেকে এই দুর্নীতিগ্রস্ত দল এবং দুর্নীতিগ্রস্ত সরকার মেয়েদের বিরুদ্ধে একটা ভয়ঙ্কর লড়াই শুরু করা যায় এবং একটা সিরিয়াস লড়াই শুরু করা যায় আজ আমি একেবারে একটা নতুন জগতে পা দিলাম এই সর্বভারতীয় দলে যেখানে মহান নেতা নরেন্দ্র মোদি অমিত শাহ এরকম লোকেরা আছেন পশ্চিমবঙ্গে লিডার অফ দ্য অপোজিশন স্টেট প্রেসিডেন্ট সুকান্ত দা তাদের অ্যাডভাইস এবং সাজেশন আমার প্রতি মুহূর্তে লাগবে আমি দলের একজন শৃঙ্খলাবন্ধ সৈনিক হিসেবে কাজ করতে চাই যে দায়িত্বই আমাকে দল থেকে দেওয়া হোক না কেন যথাযথভাবে পালন করতে আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ এতদিন পর্যন্ত জনতার বিচার করতেন এবার জনতা বিচার করবে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি তাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল কেমন লাগছে আজ তো অন্য দিন একটা নতুন দিন বললেন হ্যাঁ নতুন একটা জগতে প্রবেশ করছি বাড়ি থেকে বেরোনোর সময় বললেন ভালো লাগছে বেশ ভালো লাগছে তো অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন আজ যখন মঞ্চে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সে প্রসঙ্গে কিছু বলবেন না বলেছেন কিন্তু কোনো নাম বলেননি তিনি ইঙ্গিত শুনুন বিচারের চেয়ারে বসে বিজেপি বাবু বিজেপি পার্টিতে জয়েন করার কথা ঘোষণা করছেন এদের দিকে তাকিয়ে মানুষ বিচার পাবে বিজেপি বললে বিচার রোজ একটা করে পিল খাচ্ছে আর বিজেপি যা বলছে তাই হচ্ছে এরা কেউ কেটা তবে আমি খুশি যে তাদের মুখোশটা বেরিয়ে গেছে মুখোশটা খুলে পড়েছে আমরা প্রথম থেকে বলছিলাম হাজার হাজার ছাত্র ছাত্রীর চাকরি গিয়ে বড় নেতা হয়ে গিয়েছিলেন অভিষেককে তো নাম করে করে রোজ গালা গালি দিত হাজার হাজার ছেলে মেয়েদের চাকরি খেয়েছেন আর আপনার রায় জনগণ দেবে তৈরি থাকুন আপনি যেখানে দাঁড়াবেন আমি স্টুডেন্টদেরই নিয়ে যাব তার কারণ স্টুডেন্টরাই লড়াই করবে যাদের চাকরি আপনারা খেয়েছেন রাজনীতি বড় কঠিন ঠাই যতদিন আপনি বিচারপতি ছিলেন বিচারপতি যখন তিনি যখন আপনি নেমেছেন ময়দানে রাজনীতির ময়দানে তখন রাজনীতির বিরোধী মতাদর্শে যারা বিশ্বাসী তারা তো আক্রমণ করবেনই অধীর রঞ্জন চৌধুরী সুজন চক্রবর্তী আজ যখন বিজেপিতে যোগ দিলেন অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় আমরা তার প্রতিক্রিয়া জানতে চেয়েছিলাম অধীর রঞ্জন চৌধুরী সুজন চক্রবর্তী কি বলছেন শুনুন বিচারপতি থাকা অবস্থায় তিনি যেগুলো সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন সেগুলো বাংলার মানুষের মধ্যে উৎসাহযোগী ছিল আশাযোগী ছিল বাকি তার রাজনৈতিক জীবনে তিনি বিজেপিতে গেলে তো তাকে আমরা বলছি না যে ঠিক করছেন 
তিনি ভুল করছেন এটাই বলবো আমরা কিন্তু বিচারপতি ছিল যখন তখন তাকে নিরপেক্ষ চরিত্র দেখতে চেয়েছিলাম তিনি তার কিছুটা প্রমাণ দিয়েছিলেন এখন রাজনীতি যখন করতে হবে তখন তো সেই জায়গায় থাকতে পারবেন না তিনি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় খুব পরিচিতি পেয়েছিলেন চাকরি প্রার্থীদের খানিকটা ভরসা জুগিয়েছিলেন কিন্তু সেই চাকরি প্রার্থীরা যখন দেখবে যে অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় বিজেপিতে যোগদান করে অর্জুন সিং এর পিছনে বসছে তখন তারা হতাশ হবেন অপরাধীদের অংশীদার হবার মতন করেই অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় চললেন ইজ গেটিং পার্সিয়াল আর ওই যে ইস্যু সন্দেশখালী যদি হয় তাহলে সন্দেশখালী নিয়ে প্রতিবাদ তুলতে হবে সন্দেশখালীকে খবরে রাখতে হবে তো রাজনৈতিক দলগুলো বিরোধী রাজনৈতিক দল তো তাই করবে দেখুন সরাসরি নিউটাউনের ছবি বিজেপি নেতারা তারা গিয়েছেন যাচ্ছিলেন সন্দেশখালী তাদের আটকে দেওয়া হলো গুজরাটের কাছে তাদের আটকে দেওয়া হয়েছিল এর আগে ভারতী ঘোষ লোকেশ চট্টোপাধ্যায় অগ্নিমিত্র পল দেন আর এখনকার যে ছবি সেই ছবি দেখছেন নিউ টাউনে যখন নিউ টাউন থানায় নিয়ে আসা হয় লকেট অগ্নিমিত্রাকে যখন নিয়ে আসা হয় তখন থানার সামনে বিজেপি মহিলা মোর্চার বিক্ষোভ ধরে না তার কারণ যখন পুলিশের একটি গাড়ি অর্থাৎ এখান থেকে যখন একটা পুলিশের ভ্যান বেরোচ্ছিল ঠিক সেই সময়তে যারা কিনা বিক্ষোভকারী অর্থাৎ এই বিজেপির যারা মহিলা যারা সমস্যা তারা সেখানে বসেছিলেন তার কারণ তাদের নেত্রীরা তারা কিন্তু এখন অব্দি নিউ টাউন থানার ভেতরে আটক অবস্থায় রয়েছেন এবং তারা যেটা বলছেন যতক্ষণ না তাদেরকে ছাড়া হবে ততক্ষণ পর্যন্ত তারা এখানে কোনো গাড়ি বেরোতে দেবেন না এবং পুলিশের যে গাড়ি সেই গাড়িকে ঘিরে তারা বিক্ষোভ দেখায় এবং গাড়ি হলো সেই বিক্ষোভের ছবি অর্পিত আমরা সেই বিক্ষোভের কথা বলছিলেন কেন বিক্ষোভ তার আগের ভোজেরাটের ছবি একবার দেখে নি যেখানে লকেট চট্টোপাধ্যায় অগ্নিমিত্রা পল তারা তারা যখন যাচ্ছেন তখন তাদের আটকে দেওয়া হয় দেখুন সেই সময় ছবি তারপর তাদের নিয়ে আসা হয় নিউ টাউন থানায় এই সব কিছুর সূত্রপাত যখন পাঁচই জানুয়ারি শেখ শাহের বাড়িতে ইডির তদন্তকারীরা যান সেখান থেকে মার খেয়ে ফিরে আসতে হয় তাদের তো সেই শেখ শাহজাহান এখন সিবিআই জিজ্ঞাসাবাদ করছে শেখ শাহজাহানকে চাঞ্চল করতে উঠে উঠে আসছে সেদিন ওই ঘটনার দিন শেখ শাহজাহান কাকে ফোন করেছিলেন কোন বিধায়ককে কল লিস্টে তাক লাগানোর মতো কিছু খবর রয়ে গেছে দেখাবো সব বিরতির পর সঙ্গে থাকুন सरदार पटेल विशाल प्रतिमा प्रमाण कर भारत विश्व उच्चतम स्टैचू बनान क्षमता रखे प्रतीकित कथार एक प्रतीक भारत अखंडता शुद्म कथार कथा नए बर एक बिराट सत्य न्यूज फ्लैश निवेदन कर सफेद डिटर्जेंट पाउडर मेरा सफेद तुरंत खुले भरपूर झाग दे मेरी चॉइस मेरा सफेद भारत शान सारा दुनिया एर मान स्ट्रंग माने माइथन स्टील और ये 
তরফ থেকে বিশেষ নজরদারি করা হচ্ছে বেশ 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 একেবারে অনেক ধন্যবাদ ঝাড়গ্রামের একদিকে যেমন হাতির তাণ্ডব এবার আর তাণ্ডব নয় একেবারে শটাং রিসর্টের ভেতরে হাজির হয়ে গেল বুনো হাতি চাঞ্চল্যকর পর্যটকদের মধ্যে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয় লাটাগুড়ির ঘটনা লাটাগুড়ির একটি বেসরকারি রিসর্টের ঘটনা রকি রয়েছে আরো বিস্তারিত বলবে রকি যে ছবি আমরা দেখছি এই রিসর্টের ভেতরে হাতির মানে হাতি ঢুকে গেল কিভাবে রিসর্টে সিকিউরিটি কি ছিল না ঠিকই কি জানা যাচ্ছে জঙ্গল গরুমারা জঙ্গল থেকে কিন্তু এই যে দাতাল হাতি ঢুকে পড়ে এবং বেশ কিছুক্ষণ কিন্তু সেই রিসোর্টের মধ্যে ঘোরাফেরা করতে দেখা যায় সেই হাতিটিকে প্রথমে কিন্তু সেই এলাকার মানুষ জড়ো হয় সেখানে যদিও রিসোর্টের ভিতরে সেই মানুষগুলো ঢুকতে পায় না রিসোর্টের ভেতরে যে সকল মানুষ ছিলেন পর্যটকেরা ছিলেন তারা প্রথমে আতঙ্কিত হয়ে গেলেও চোখের সামনে হাতি থেকে কিন্তু উৎফুল্লিত হয়ে পড়ে এবং তারা কিন্তু কটেজের ভেতর থেকেই সেই ছবি ক্যামেরা বন্দি করতে থাকে যদিও কিছুক্ষণ পর সেই হাতিটি নিজের রাজকীয় দলে কিন্তু জঙ্গলে ফিরে গেল আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে রিসোর্টে থাকা মানুষের মধ্যে কারণ এভাবে রিসোর্টের মধ্যে যদি হাতি ঢুকে যায় যে কোনো সময় কিন্তু বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে প্রধানমন্ত্রী গ্রাম্য সড়ক যোজনার কাজকে ঘিরে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে সরব এলাকার বাসিন্দারা প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনার কাজকে ঘিরে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে সরব হলেন এলাকার বাসিন্দারা বানারহাটের সাকুয়াঝার গ্রাম পঞ্চায়েতের ঘটনা এলাকা বাসিন্দারা কি বলছেন শুনুন এই উপরে যেটা কালকে দিল ফিজগুলো একদম উঠে যাচ্ছে একদম মানে কোনোভাবেই ওরা তো বলে গেল যে 24 ঘন্টার মধ্যে ঠিক হয়ে যাবে তা আমরা তো দেখতে পাচ্ছি যে আজকেই উঠে যাচ্ছে এটা মোটামুটি ধরেন যে টাকার অপচয় হচ্ছে না কাজটা যদি না ভালো করে না করা হয় এই রাস্তা তো আমরা ইউজ করব না সবাই পাবলিকের সবার অসুবিধা অভিযোগ তো করি নাই আমরা সাধারণ লোকের সাথে কথা বলি ঠিকাদারে বলে দিত যারা হয়তো সুপার ফাইদার ওরাই কাজ নয় ছয় বুঝিয়ে চলে যায় মেন ঠিকাদার তো আসে না এখানে তো কাজ ভালো হয়নি না কোন কোন দিনও কাজ এখানে ভালো হয় চলে যাব আমাদের প্রতিনিধি রকি আমাদের সঙ্গে রয়েছে রকি নতুন পিচ ২৪ ঘন্টার মধ্যেই উঠে গেল আপানহাট ব্লকের অন্তর্গত সাকুয়াজোড়া এক নং গ্রাম পঞ্চায়েতের আংড়া ভাষা এলাকায় এ এলাকায় প্রধানমন্ত্রী সড়ক যোজনার আওতাধীন আট কিলোমিটার রাস্তা প্রায় দেড় কোটি টাকা খরচ করে তৈরি হচ্ছে সেই রাস্তা দিয়ে প্রায় হাজার হাজার মানুষ প্রত্যেকটা দিন যাতায়াত করে কিন্তু এলাকা মানুষের অভিযোগ রয়েছে সেই সড়ক যোজনার যে কাজ রয়েছে সেই কাজ শুরু হওয়ার একদিনের মধ্যে পিচের চাদর উঠে যাচ্ছে এবং নিম্ন মানের সামগ্রী দিয়ে তৈরি করা হচ্ছে সেই রাস্তা যার ফলে কিন্তু সমস্যায় পড়তে হবে এলাকার মানুষকে এবং সরকারি টাকাকে তৎসু করতে তার অভিযোগ তুলেছেন তারা এক অংশের তৃণমূলের নেতারা সেখানে জড়িত রয়েছেন ঠিকাদারি সংস্থার সঙ্গে এই কারণে এই ধরনের কাজ হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন গ্রামের বাসিন্দারা প্রশাসনের তরফে নজরদারির অভাবও রয়েছে এমনটা অভিযোগ করে এই ঘটনায় রীতিমতো কিন্তু চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে কারণ অভিযোগের চিল কিন্তু সোজা শাসক দলের নেতাদের দিকেই তুলেছেন এলাকার মানুষ এমনকি বিরোধী দলও কিন্তু সরব হয়েছে এই ঘটনার পর কিন্তু এলাকার মানুষ দাবি তুলেছে যে সড়ক যোজনার যে কাজ হচ্ছে কোটি টাকা ব্যয় করে সেই কাজ জন্য সঠিকভাবে হয় এবং সরকারি ভাবে যে সকল সামগ্রী দিয়ে করার কথা সেই সামগ্রী দিয়েই যেন তৈরি করা হয় রাস্তা জুনেরা বেশ 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 একেবারেই রকি আর বামেদের তরফ থেকে বিরোধীরা কি ঠিক কি বলছে শোনাও সামনে লোকসভা ভোট এখন মানুষকে দেখানোর জন্য রাস্তা তৈরি করবে তো সেই রাস্তা যে একদিনও টিকছে না এটা অবশ্যই কর্তৃপক্ষকে দেখা উচিত যারা এই কাজ দেখাশোনা করে তার সাথে বলি যেভাবে সমস্ত জায়গায় কাটমানি খাওয়ার খাওয়ার একটা হিড়িক সেই কাটমানি খাওয়ার হিড়িকে কেউ কম না যার জন্য কাটমানির দাপটে যারা ঠিকাদার ঠিকাদারি সংস্থা আছে তারাও সমস্যার মধ্যে আছে ইমিডিয়েট এটা তদন্ত করে যাতে রাস্তাটা সঠিকভাবে তৈরি হয় এর জন্য আমি বলি আর উপপ্রধানের আশ্বাস খুব শীঘ্রই সমস্যা সমাধান হবে আমরা দেখেও ছিলাম দেখার পরে আমরা যথারীতি জানিয়েছি এবং কর্তৃপক্ষ বলেছে তারা ইনকোয়ারি করবে করে কাজের সাথে কোনো কম্প্রোমাইজ হবে না 
যা যেভাবে আসে সেভাবেই আসা সে ফোনে বলল কয়েকজন বলল আমরা এখনো যাইনি যাবো দেখবো যদি হয় তাহলে যে ডিপার্টমেন্ট আছে সেই ডিপার্টমেন্টের সাথে আমি কথা ঝাড়গ্রামে হাতির তাণ্ডব হাতির হামলায় আহত হলেন এক ব্যক্তি ঝাড়গ্রামে আপনাদের যে ছবি দেখাচ্ছি ঝাড়গ্রামে হাতির তাণ্ডব হাতির হামলায় আহত হলেন এক ব্যক্তি ষাট থেকে সত্তরটি হাতির দল তাণ্ডব চালিয়েছে এমনটাই খবর পাওয়া যাচ্ছে ঝাড়গ্রামের হাতির তাণ্ডবে আহত হলেন এক ব্যক্তি রাজু রয়েছে আমাদের সঙ্গে আরো বিস্তারিত বলবে রাজু ষাট থেকে সত্তরটি হাতির দল তাণ্ডব চালায় বন বনকর্মীরা কি বলছেন দেখো গতকাল রাতেই বাঁকুড়া থেকে ষাট থেকে সত্তরটি হাতির দল গতকালই পশ্চিম আমাদের এই পশ্চিম মেদনাপুরে ঢুকেছে মূলত বাঁকুড়া রেঞ্জ থেকে লালগড়ে গতকাল রাত্রে প্রায় ষাট থেকে সত্তরটি হাতি প্রবেশ করে এবং সেই হাতি যখন পর্ডিয়া এলাকায় চাষের ফসলের উপর তাণ্ডব চালাচ্ছিল সেই সময়ে সম্ভবত এই যে ব্যক্তি সেই ব্যক্তি হয়তো বাইরে বাড়ির বাইরে বেরিয়েছিল এবং সেখানেই তাকে হাতিদের সঙ্গে ধরে আচার মারে এবং গুরুতর আহত হয় গতকাল রাতেই তাকে মেদনাপুর মেডিকেল কলেজে পাঠানো হয়েছে চিকিৎসার জন্য আর বন দপ্তরের কর্মীরা ঘটনাস্থলে কে পৌঁছেছেন তারা সেই হাতিগুলোকে সেখান থেকে উন্নত সরাবার ব্যবস্থা করছেন যাতে যে হাতিগুলো রয়েছে এবং যে হাতি এসেছে সেক্ষেত্রে সেই হাতির দল যেভাবে তাণ্ডব চালিয়েছে তাতে গোটা গ্রামগুলোতে বিশেষ করে জঙ্গল লাগোয়া যে গ্রামগুলো নিবেদন করছে নাগাল্যান্ড সরকার ডিয়ার ফাইভ হান্ড্রেড সুপার মান্থলি লটারি প্রথম পুরস্কার আড়াই কোটি গ্যারেন্টেড খবর এই মুহূর্তে নিবেদন করল নাগাল্যান্ড সরকার ডিয়ার ফাইভ হান্ড্রেড সুপার মান্থলি লটারি প্রথম পুরস্কার আড়াই কোটি গ্যারেন্টেড ভারতের শান সারা দুনিয়ায় এর মান স্ট্রং মানে মাইথন স্টিল নিউজ ফ্ল্যাশ নিবেদন করছে সফেদ ডিটারজেন্ট পাউডার মেরা সফেদ তুরন্ত খুলে ভরপুর ঝাঁক দে মেরি চয়েস মেরা সফেদ সন্দেশকালীর বেতাজ বাদশা শেখ শাহজাহান সিবিআই গোয়েন্দারা জেরা করছেন প্রায় দু ঘন্টা টানা জেরা হয়েছে আসলে গোয়েন্দারা জানতে চাইছেন পাঁচ তারিখ সকালে কি হয়েছিল কি জানতে পারলেন এখনো পর্যন্ত ভিতর থেকে কি খবর পাচ্ছি অমিত প্রতিনিধি আমার সঙ্গে রয়েছেন বলতে পারবেন অমিত একেবারে পাঁচ জানুয়ারি সকালে ইডি অধিকারীরা যখন তল্লাশি অভিযানে গিয়েছিলেন তাদেরকে হামলার মতো পড়তে হয়েছে এবং এই হামলার ঘটনাতেই কিন্তু সিবিআই তদন্ত কর সিবিআই তদন্ত করছে কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে সেক্ষেত্রে পাঁচ তারিখ সকাল বাড়িতে বসে তাকে আগে ফোন কল ফোন করেছিলেন তাকে তাকে কি নির্দেশ দিয়েছিলেন কিভাবে লোক জমায়েত হয়েছিল কাদের নেতৃত্বে লোক জমায়েত হয়েছিল এই বিষয়গুলি জানতে চাওয়া হচ্ছে কারণ ইতিমধ্যেই যিনি ডেপুটি ডিরেক্টর রয়েছেন ইডির তারও কিন্তু স্টেটমেন্ট রেকর্ড করা হয়েছে কারণ তিনি হচ্ছে অভিযোগকারী অন্যদিকে যারা আক্রান্ত হয়েছিল ইডি আধিকারিকদের তাদের তাদের একজন আজকে এসে তার স্টেটমেন্ট দিয়ে গেছেন সিবি আধিকারিকদের কাছে এবং সেই জায়গা থেকে বিভিন্ন তথ্য প্রমাণ যে সমস্ত এখন অবধি হাতে এসছে সিবি আধিকারিকদের সেই সমস্ত তথ্য প্রমাণকে সামনে রেখে বিশেষ করে কল কল ডিটেলস রেকর্ড অর্থাৎ সিবিআরের কথাকে সিবিআর সিবিআর বিষয়টিকে সামনে রেখে কিন্তু জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে কারণ এর আগে ইডির তরফে আদালত উল্লেখ করা হয়েছিল পাঁচ জানুয়ারি সকাল সাতটা পনেরো থেকে আটটার মধ্যে পঁয়তাল্লিশ মিনিটে প্রায় বাইশটির কাছাকাছি ফোন করেছিলেন শেষ রাজন এই ফোনগুলি করেছিলেন ঠিক অমিত এইখানে এইখানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটা জায়গা পাঁচই জানুয়ারি অতক্ষণ ফোন এঙ্গে ছিল কাকে কাকে ফোন করছিলেন শাহজাহান নাকি অন্য ফোন থেকে ফোন এঙ্গেজ করে রাখা হয়েছিল গোয়েন্দারা সে কথাও সে তথ্য উড়িয়ে দিচ্ছেন না কিন্তু যখন কল লিস্ট দেখা যাচ্ছে সেখানে একাধিক নাম তার মধ্যে এক বিধায়কের নামও রয়েছে যাকে সেদিন সকালে ফোন করেছিলেন বলে দাবি করছেন সিবিআই গোয়েন্দারা আর কি রয়েছে কল লিস্ট থেকে কি পাওয়া যাচ্ছে জানবো অর্পিতা প্রতিনিধি আমার সঙ্গে রয়েছেন অর্পিতা 
দেখো সিবিআই সূত্র থেকে খবর যে শেখ শাহজাহানকে যে জেরা করা হবে সেই জেরায় মূলত যেটা তারা প্রকাশ করছেন সেটা হচ্ছে ঘটনার দিন অর্থাৎ পাঁচই জানুয়ারি যে কলিস্ট শাহজাহানের রয়েছে বা যে সিডিআর সেই অনুসারে যাদেরকে শাহজাহান ফোন করেছিলেন তার মধ্যে একজন এমএলএকে ফোন করা হয়েছিল অর্থাৎ একজন তিনি বিধায়ককে তিনি ঘটনার দিন ফোন করেছিলেন সাতটা কুড়িতে ইডি অফিসারের ফোন যাওয়ার পর শাহজাহানের ফোনে তারপর থেকে তিনি তার ঘনিষ্ঠদের এবং স্থানীয় বেশ কয়েকজন নেতা এবং অনুগামীকে ফোন করে এবং তারপরেই একজন এমএলএ এবং অর্থাৎ একজন বিধায়ককে তিনি ফোন করেন এবং গোটা বিষয়ে এমএলএ এর সঙ্গে কি কথোপকথন হয়েছিল কেন হয়েছিল এবং এই যে শাহজাহানের নির্দেশেই যে গোটা ঘটনাটা সেক্ষেত্রে এমএলএ কোনো প্রভোকেশন ছিল কিনা সেই সমস্ত বিষয় কিন্তু জেরা করা হবে এবং সেক্ষেত্রে এই এমএলএ কেউ ডেকে তার বয়ান রেকর্ড করা হবে পাশাপাশি ঘটনার দিন অর্থাৎ পাঁচই জানুয়ারি সাতটা কুড়ি থেকে সকাল সাতটা কুড়ি থেকে দুপুর দেড়টার মধ্যে তিনি একাধিকবার স্থানীয় নেতা এবং অনুগামীদের ফোন করেছিলেন এবং একজন বিধায়ককে ফোন করেছিলেন তারা সকলেই এবারে সিবিআই এর নজরে কারণ তাদেরকে তলব করে জিজ্ঞাসাবাদ করে বয়ান রেকর্ড করবে সিবিআই থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ অর্পিতা তদন্ত তদন্তের জায়গা চলছে কিন্তু তার সঙ্গে রাজনীতি রাজনীতির জায়গা চলবে কারণ ভোট আসছে রাজনীতির পারদ চড়ছে আর আমাদের রাজ্যে রাজনীতির অন্যতম বড় এক মঞ্চ হল ব্রিগেড যে ব্রিগেডে জনগর্জন সভার ডাক দেওয়া হয়েছে দশ তারিখে রবিবার তো সেই জনগর্জন সভা নিয়ে আহ্বান জানাচ্ছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কি হবে সেদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আজ কি বললেন तूफान तुलते दले दले ब्रिगेडे गोचबें भयंकर गर्जन जान जाते दिल्ली बुक केंपे जाए আর বাংলার নামে বদনাম করাটা একটু চেপে যায় আবার খেলা হবে দেখা হবে খেলতে হবে জিততে হবে তো আজ ছিল মিছিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মিছিল তো এই মিছিল যখন কলকাতার রাজপথে হয় তখন উত্তর কলকাতার একটা বিস্তীর্ণ এলাকা থেকে মিছিল হয় আজও যেমন উত্তর কলকাতার একটা বিস্তীর্ণ এলাকা তার মধ্যে ছিল উত্তর কলকাতা এই শব্দ বন্ধ আমি বারবার ব্যবহার করছি তার কারণ গত কয়েক দিনের রাজনৈতিক চিত্র যদি দেখা যায় তাপস রায়ের বিজেপিতে যোগ দেওয়া তাতে কতটা প্রভাব পড়তে পারে তৃণমূলের ভোট ব্যাংকে এই সব প্রশ্ন এই সব অঙ্ক যখন চলছে রাজনীতির কারবারিরা করছেন তখন সেখানে পথে হাঁটলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হাঁটার পর মঞ্চে উঠে দল বদল নিয়ে কি তৃণমূল থাকলে চোর আর বিজেপিতে গেলেই ওয়াশিং পাউডার ভাজপা ওয়াশিং মেশিন ভাজপা কেউ কেউ তো ভয় আবার চলে যাচ্ছে বাবা ইজি ধরেছে একদিন বাড়ি গেছে যদি আবার যায় তাকে ফোন করে আবার গদ্দাররা বলে দিচ্ছে ইডির লোকেরাই বলে দিচ্ছে বিজেপিতে চলা যাও না ও জায়গা এদিন অনেক দিন চলবে না মানুষ চিরকাল বাঁচে না চিরকাল আমরা কেউ থাকবো না ওয়াশিং মেশিন বিজেপি করলেই সাদা আর অন্য দল করলেই কাদা শোনো বাবা দিনও যেমন হয় রাতও তেমন হয় আজ শুধু সূর্য দেখছ সূর্যোদয় হলে সূর্যাস্ত হয় আগামীকাল সূর্যাস্ত দেখবে অপেক্ষা করো বন্ধু অপেক্ষা করো ভোট যত এগিয়ে আসে তত ফুল বদলের ছবি আমরা দেখি কখনো কখনো সেই ফুল বদল ভোটে প্রভাব ফেলে কখনো ভোটে প্রভাব ফেলে না কিন্তু ফুল বদল চলে রাজনীতিবিদদের অবস্থান বদল হয় মতাদর্শের বদল হয় যদি তাপস রায়ের কথাই বলতে হয় মুকুটমণি অধিকারীর কথাও বলতে হবে বিজেপি বিধায়ক রানাঘাট উত্তরের বিজেপি বিধায়ক একেবারে সোজা কলকাতায় চলে এলেন আজ কলকাতায় এসে তৃণমূলে যোগ দিলেন বিজেপি থেকে তৃণমূলে আরও একজন বিধায়ক এনআরসি সিএ এই প্রসঙ্গ মানুষের মনে ঘোরে ভোট এলে নেতানেত্রীদের মুখে যখন এই কথা শোনা হয় মানুষের মনে আরও বেশি টেনশান কাজ করে কখনো কখনো এটা নিয়ে আরও ভাবনা চিন্তা হয় শুধু তাই নয় সামাজিক প্রকল্প যেসব প্রকল্প বিজেপির কেন্দ্রের বিজেপি সরকার করেছে সেটা তুলে ধরার তাগিদ রয়েছে 
তৃণমূল সরকার যা করেছে এ রাজ্যের সেটা তুলে ধরার তাগিদ রয়েছে তো বিজেপি সেই তাগিদের জায়গা থেকেই ক্যাম্পেন করছে দেখুন সার দিয়ে এতগুলো গাড়ি দাঁড়িয়ে রয়েছে এগুলো হচ্ছে সব জনসংযোগ যাত্রার জন্য প্রত্যেক লোকসভা কেন্দ্র পিছু দুটো করে জারি যাবে সেই গাড়িতে কি থাকবে বিজেপি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার স্পষ্ট করলেন আজকে আমরা এই রাজ্যে বিকশিত ভারত ক্যাম্পেন শুরু করলাম পাঁচটি ভ্যান আমরা এই মুহূর্তে শুরু করেছি বিকশিত ভারত এই অভিযান এই অভিযানের মধ্যে দিয়ে আমরা প্রতি লোকসভাতে দুটো করে ভ্যান পাঠাবো ডিজিটাল পর্দা থাকবে সেই ডিজিটাল টিভি বা পর্দাতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এতদিনের কাজ তার বর্ণনা থাকবে তার সাথে একটি বাক্স থাকবে যেই বাক্সে সাধারণ মানুষ দেশের জন্য কি করলে ভালো হয় তা আগামী দিনে সেখানে তার মত দেবে এবং এই মানুষের মতামত নিয়ে সংকল্প পত্র আমরা তৈরি করব। এবং এই জনতা জনার্দনের মতামতই আমাদের পাথেও হবে জেলা এক্সপ্রেস নিবেদন করছে লক্ষ লোকসভা টার্গেট মহিলা ভোট নারী দিবস উপলক্ষে পথে তৃণমূল নেত্রী কলেজ স্কোয়ার থেকে দলিনা ক্রসিং পর্যন্ত মিছিল সভা শামিল অভিষেক সন্দেশখালী ইস্যুতে সর গরম রাজনীতি বাংলায় মহিলাদের সুরক্ষা নিয়ে প্রশ্ন মোদীর নারী দিবস উপলক্ষে মমতার মিছিলে সন্দেশখালীর মহিলারা মণিপুর হাতরাসের প্রসঙ্গ তুলে বিজেপিকে তোপ তৃণমূল নেত্রীর সন্দেশখালী নিয়ে অনেকে ভুয়ো সন্দেশও দিয়েছেন যদি কোনো কিছু অন্যায় হয়েও সঙ্গে সঙ্গে আমাদের নলেজে আসলে তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীদেরও গ্রেপ্তার করতে আমি কখনো কারপণ্য বোধ করি না লোকসভা ভোটের আগে বিজেপি বিধায়কের দল বদল ঘাস ফুলে যোগ রানাঘাট দক্ষিণের পদ্ম বিধায়কের দল ছেড়েই কলকাতায় তৃণমূলের মিছিলে মুকুটমণি অধিকারী যোগ্যতার বাইরে কিছু পেলে লোভ আরও বাড়ে কটাক্ষ বিজেপি সাংসদ জগন্নাথ সরকারের আদালত থেকে এবার জনতার আদালতে বিজেপি অবসর প্রাপ্ত বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় শুভেন্দু সুকান্তর উপস্থিতিতে গেরুয়া শিবিরে যোগ বিচারপতির পদ ছেড়ে বিজেপিতে নাম না করে অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়কে কড়া আক্রমণ মমতার মুখোশ খুলে পড়েছে আপনার রায় দেবে জনগণই হুঁশিয়ারি তৃণমূল নেত্রী যেখানে দাঁড়াবেন আমি স্টুডেন্টদেরই নিয়ে যাব তার কারণ স্টুডেন্টরাই লড়াই করবে যাদের চাকরি আপনারা খেয়েছেন জেলা এক্সপ্রেস নিবেদন করছে লোকসভায় টার্গেট মহিলা ভোট নারী দিবস উপলক্ষে কলকাতায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মিছিল কলেজ স্কোয়ার থেকে ডরিনা ক্রসিং পর্যন্ত মিছিল মিছিলে মমতার সঙ্গে ছিলেন অভিষেকও মঞ্চ থেকে তৃণমূল নেত্রীর দাবি বাংলার মহিলারাই সব থেকে নিরাপদ বিজেপি শাসিত রাজ্যে নারী নির্যাতনের অভিযোগ তুললে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এখানে নাকি মহিলারা সবচেয়ে বেশি নির্যাতিত হন আমি চ্যালেঞ্জ করে বলছি বেঙ্গল ইজ দ্য ওনলি প্লেস যেখানে মহিলারা স্টেপ এবং স্টেট বিহারে বিচার হয় না ইউপিতে বিচার হয় না রাজস্থানে বিচার হয় না হাতরাসে বিচার হয় না মণিপুরে যখন মহিলারা জ্বলছিল কোথায় ছিলেন বিজেপি নেতারা কেয়া পিন্টু বাবু এতনা গুসা কিউ এ আপনারা মহিলাদের সম্মানের কথা বলেন সাক্ষী জল জ্যান্ত প্রমাণ একজন বক্সার আপনার পার্টির এমপি তাকে নির্যাতন করার পরেও তাকে বক্সিং বোর্ডের চেয়ারম্যান করে দিলেন লজ্জা করে না তারা মহিলা সম্মানের কথা বলেন সন্দেশখালী নিয়ে ফের অপপ্রচারের অভিযোগ তৃণমূল নেত্রীর অন্যায় হলে পদক্ষেপ নেওয়া হয় তৃণমূল কর্মীদেরও রেয়াত করা হয় না দাবি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এদিনের মঞ্চ উপস্থিত ছিলেন সন্দেশখালীর মহিলারাও তাদের গলায় ভালো থাকার কথা সন্দেশখালী নিয়ে অনেকে 
ভুয়ো সন্দেশও দিয়েছেন যেভাবে আপনারা কয়েকটা ঘটনা নিয়ে হতেই পারে হাতের পাঁচটা আঙুল তো সমান নয় কিছু কিছু জায়গায় অনেক সময় আমাদের নলেজে থাকে না যদি কোনো কিছু অন্যায় হয়েও থাকে সঙ্গে সঙ্গে আমাদের নলেজে আসলে আমরা সেটা অ্যাকশান নিই এবং আমি তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীদেরও গ্রেপ্তার করতে আমি কখনো কার পণ্য বোধ করি না আমাদের ওখানে যে সমস্যাগুলো হয়েছিল আপাতত সেই সমস্যাগুলো সব সমাধান হয়ে গেছে দিদি এত কড়াভাবে ব্যবস্থা নিয়েছে এত কড়াভাবে ব্যবস্থা নিয়েছে যে আমরা এখন একদম সুস্থ আছি ভালো আছি আমাদের সব যোজনা আমরা ফিরে পেয়েছি অল্প কিছু যেগুলো বাকি আছে আমরা দূরত্ব সেরা পেয়ে যাব तृणमूल मिचिल विधायक मुकुटमणि कटाक्षेपी सांसद जगन्नाथ सरकार যে কোনো রকম পরিষেবা পাইনি সেই নদীয়াবাসীকে তার যথাযোগ্য পরিষেবা এবং নদীয়াতে শান্তির পরিবেশ রাজনৈতিক হিংসার পরিবেশ মুক্ত নদীয়া এবং নদীয়াবাসীর সঙ্গে সবসময় থাকার জন্য এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমি আশাবাদী নদীয়ার প্রত্যেকটি সাধারণ মানুষ আমার সঙ্গে আছেন এবং মমতা ব্যানার্জি এবং অভিষেক ব্যানার্জির আশীর্বাদ ধন্য হিসাবে আমরা এলাকার উন্নয়নের জন্য সবসময় जीवनेजेपी जिला एक्सप्रेस निवेदन कर लो सकाल प्राथमिक भाव सकाल प्रथम पर्या जिज्ञासा
বেশ খবর এক নজরে নিবেদন করছে মিকি পাওয়ার প্লাস টিম দি বাড়ির উপর ভরসা রাখো আপনার বাড়ি হবে স্ট্রং আর চলবে লাইফ স্ট্রং খবর এক নজরে নিবেদন করল মেকি পাওয়ার প্লাস টিম দি বাড়ির উপর ভরসা রাখো আপনার বাড়ি হবে স্ট্রং আর চলবে লাইফ স্ট্রং নিউজ ফ্ল্যাশ নিবেদন করছে সফেদ ডিটারজেন্ট পাউডার মেরা সফেদ তুরন্ত খুলে ভরপুর ঝাঁক দে মেরি চয়েস মেরা সফেদ ভারতের শান সারা দুনিয়ায় এর মান স্ট্রং মানে মাইথন স্টিল হাজির হয়ে গেল বুনো হাতি চাঞ্চল্যকর পর্যটকদের মধ্যে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয় লাটাগুড়ির ঘটনা লাটাগুড়ির একটি বেসরকারি রিসোর্ট ঘটনা রকি রয়েছে আরো বিস্তারিত বলবে রকি যে ছবি আমরা দেখছি এই রিসোর্টের ভেতরে হাতির মানে হাতি ঢুকে গেল কিভাবে রিসোর্টের সিকিউরিটি কি ছিল না ঠিক কি জানা যাচ্ছে প্রধানমন্ত্রী গ্রাম্য সড়ক যোজনার কাজকে ঘিরে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে সরব এলাকার বাসিন্দারা প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনার কাজকে ঘিরে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে সরব হলেন এলাকার বাসিন্দারা বানারহাটের সাকোয়াঝার গ্রাম পঞ্চায়েতের ঘটনা এলাকা বাসিন্দারা কি বলছেন শুনুন এই উপরে যে যেটা কালকে দিল পিসগুলো একদম উঠে যাচ্ছে একদম মানে কোনোভাবে ওরা তো বলে গেল যে চব্বিশ ঘন্টা মধ্যে ঠিক হয়ে যাবে তা আমরা তো দেখতে পাচ্ছি যে আজকেই উঠে যাচ্ছে এটা মোটামুটি ধরেন যে টাকার অপচয় হচ্ছে না কাজটা যদি না ভালো করে না করা হয় এই রাস্তা তো আমরা ইউজ করবো না সবাই পাবলিকে সবার অসুবিধা অভিযোগ তো করি নেই আমরা সাধারণ মানুষের সাথে কথা বলি ঠিকাদারে বলে তো যারা হয়তো সুপার ফাইদার ওরাই কাজ নয় ছয় বুঝিয়ে চলে যায় মেন ঠিকাদার তো আসে না এখানে তো কাজ ভালো হয়নি না কোন কোনো দিনও কাজ এখানে ভালো হয়নি চলে যাবো আমাদের প্রতিনিধি রকি আমাদের সঙ্গে রয়েছে রকি নতুন পিচ ২৪ ঘন্টার মধ্যেই উঠে গেল বানহাট ব্লকের অন্তর্গত সাকুয়াজোড়া এক নং গ্রাম পঞ্চায়েতের আংলা ভাষা এলাকায় এই এলাকায় প্রধানমন্ত্রী সড়ক যোজনায় আওতাধীন আট কিলোমিটার রাস্তা প্রায় দেড় কোটি টাকা খরচ করে তৈরি হচ্ছে সেই রাস্তা দিয়ে প্রায় হাজার হাজার মানুষ প্রত্যেকটা দিন যাতায়াত করে কিন্তু এলাকা মানুষের অভিযোগ রয়েছে সেই সড়ক যোজনার যে কাজ রয়েছে সেই কাজ শুরু হওয়ার একদিনের মধ্যেই পিঠের চাদর উঠে যাচ্ছে এবং নিম্ন মানের সামগ্রী দিয়ে তৈরি করা হচ্ছে সেই রাস্তা যার ফলে কিন্তু সমস্যায় পড়তে হবে এলাকার মানুষকে এবং সরকারি টাকাকে তৎসুপ হচ্ছে তার অভিযোগ তুলেছেন তারা এক অংশের তৃণমূলের নেতারা সেখানে জড়িত রয়েছেন ঠিকাদারি সংস্থার সঙ্গে এই কারণে এই ধরনের কাজ হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন গ্রামের বাসিন্দারা প্রশাসনের তরফে 
নজরদারি অভাব রয়েছে এমনটা অভিযোগ করে এই ঘটনায় রীতিমতো কিন্তু চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে কারণ অভিযোগে যে কিন্তু সোজা শাসক দলের নেতাদের দিকেই তুলেছেন এলাকার মানুষ এমনকি বিরোধী দলও কিন্তু সরব হয়েছে এই ঘটনার পর কিন্তু এলাকার মানুষ দাবি তুলেছে যে সড়ক যোজনার যে কাজ হচ্ছে কোটি টাকা ব্যয় করে সেই কাজ যেন সঠিকভাবে হয় এবং সরকারিভাবে যে সকল সামগ্রী দিয়ে করার কথা সেই সামগ্রী দিয়েই যেন তৈরি করা হয় রাস্তা জুনেরা বেশ 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 একেবারেই রকি আর বামেদের তরফ থেকে বিরোধীরা কি ঠিক কি বলছে শোনা হলো সামনে লোকসভা ভোট এখন মানুষকে দেখানোর জন্য রাস্তা তৈরি করবে তো সেই রাস্তা যে একদিনও টিকছে না এটা অবশ্যই কর্তৃপক্ষকে দেখা উচিত যারা এই কাজ দেখাশোনা করে তার সাথে বলি যেভাবে সমস্ত জায়গায় কাটমানি খাওয়ার খাওয়ার একটা হিড়িক সেই কাটমানি খাওয়ার হিড়িকে কেউ কম না যার জন্য কাটমানির দাপটে যারা ঠিকাদার ঠিকাদারি সংস্থা আছে তারাও সমস্যার মধ্যে আছে ইমিডিয়েট এটা তদন্ত করে যাতে রাস্তাটা সঠিকভাবে তৈরি হয় এর জন্য আমি বলি আর উপপ্রধানের আশ্বাস খুব শীঘ্রই সমস্যা সমাধান হবে আমরা দেখেও ছিলাম দেখার পরে আমরা যথারীতি জানিয়েছি এবং কর্তৃপক্ষ বলেছে তারা ইনকোয়ারি করবে করে কাজের সাথে কোনো কম্প্রোমাইজ হবে না যা যেভাবে আসে সেভাবে আসে নিবেদন করছে এলিফ্যান্ট টিএমটি সিক্স হান্ড্রেড এসডি এলিফ্যান্ট টিএমটি মানেই হাতির মতোই শক্তিশালী খবর এখন নিবেদন করল এলিফ্যান্ট টিএমটি সিক্স হান্ড্রেড এসডি এলিফ্যান্ট টিএমটি মানেই হাতির মতোই শক্তিশালী এই একতা নগর আর তার মাঝখান দিয়ে বয়ে চলা মা নর্মদা সরদারের মূর্তিকে আগলে ধরে রেখেছেন সারা বিশ্বে এই হাইটে স্ট্যাচু আপনারা আর কোথাও খুঁজে পাবেন এই মূর্তির জন্য দীর্ঘদিন ধরে গবেষণা চলে কিন্তু এই স্ট্যাচু বানানো হয় যাতে একশো আশি কিলোমিটার উইন্ড স্পিড সহ্য করতে পারে একইভাবে এটা হলো সিসপিক জোন তাই গর্ব করে বলতে পারি এই স্ট্যাচু শত শত বছর ধরে দাঁড়িয়ে থাকবে দু হাজার আঠেরো থেকে এখনো অবধি আমাদের এখানে এক কোটির থেকে বেশি টুরিস্ট স্ট্যাচু অফ ইউনিটি দেখতে এসেছে আসলে মানুষ কি দেখতে চায় একজন ভ্রমণকারী হিসেবে তার সব কিছু স্ট্যাচু অফ ইউনিটির মধ্যে আছে সর্দার সাহেবের সম্মান বিশ্বের দরবারে সাড়ম্বরে হওয়া উচিত এটা আমার মনে অবশ্যই ছিল কিন্তু তার সাথে এটাও ছিল যে এ শুধু একটা মূর্তি নয় থাকবে এক অবিস্মরণীয় বার্তা ইউনিটি ইন ডাইভার্সিটি আর এই মূর্তির সাথেই গড়ে ওঠে এক অনন্য স্থান একতা নগর একটি এলাকার আর্থ সামাজিক উন্নয়ন তখনই হয় যখন আপনার এই ধরনের ঐতিহাসিক কাঠামো বা ল্যান্ডমার্ক ডেভেলপমেন্ট থাকে অনেক পরিবর্তন হয়েছে মহিলারা যারা একা বাড়ির বাইরে যেতেন না তারাও দু পয়সা আয় করে বাড়িতে নিয়ে আসছে তাই বাড়িতে তার জন্য প্রশংসাও পাচ্ছে অনেক কিছু বদলে গেছে আমি ভাবতেও পারি না এমন ভাবে আমার জীবন বদলে গেছে যে আমি একটা স্বপ্ন এই মূর্তির চোখে রয়েছে যাতে আমরা সবাই একসঙ্গে থাকি আর এই দেশকে বিশ্বের গৌরব করে তুলি আর এই কথার এক প্রতীক হয়ে থাকবে যে ভারতের অখণ্ডতা শুধুমাত্র কথার কথা নয় বরং এক বিরাট সত্য সেই সত্য যা প্রজন্মের পর প্রজন্ম আমরা আগলে রেখেছি ভারতের শান সারা দুনিয়ায় এর মান স্ট্রং মানে মাইথন স্টিল নিউজ ফ্ল্যাশ নিবেদন করছে সফেদ ডিটারজেন্ট পাউডার মেরা সফেদ তুরন্ত খুলে ভরপুর ঝাঁক দে মেরি চয়েস মেরা সফেদ
জেলা এক্সপ্রেস নিবেদন করছে পদ্ম শিবিরে যোগ দিলেন অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় তিনি যে বিজেপিতে যোগ দেবেন সে কথা হাইকোর্টের বিচারপতির পদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার পরেই ঘোষণা করেছিলেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার শুভেন্দু অধিকারীর উপস্থিতিতে বৃহস্পতিবার বিজেপিতে যোগ দিলেন অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় পদ্মের পতাকা হাতে নিয়ে সুর চড়ালেন তৃণমূল সরকারকে উৎখাতের ডাক দিলেন প্রথম উদ্দেশ্য হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ থেকে একটা দুর্নীতিগ্রস্ত দলের এবং একটা দুর্নীতিগ্রস্ত সরকারের বিদায় লগ্নের সূচনা করে দেওয়া এই লোকসভা ভোটে যাতে দু হাজার ছাব্বিশে তারা আর ক্ষমতায় আসতে না পারে বিজেপির ক্ষমতায় আসা খুব দরকার বাংলার প্রয়োজনে এবং একজন বাঙালি হিসেবে আমি অত্যন্ত কষ্ট পাই যখন দেখি যে বাংলা ক্রমাগত পিছিয়ে পড়ছে আমি সর্বভারতীয় দলে যোগ দিয়েছি যেখান থেকে এই দুর্নীতিগ্রস্ত দল এবং দুর্নীতিগ্রস্ত সরকার এদের বিরুদ্ধে একটা ভয়ঙ্কর লড়াই শুরু করা যায় এবং একটা সিরিয়াস লড়াই শুরু করা যায় নাম না করে অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়কে কড়া আক্রমণ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বললেন হাজার হাজার চাকরি খেয়ে বড় নেতা হয়ে গিয়েছিলেন মুখোশ খুলে গিয়েছে এবার জনগণ রায় দেবে বিচারের চেয়ারে বসে বিজেপি বাবু বিজেপি পার্টিতে জয়েন করার কথা ঘোষণা করছেন এদের দিকে তাকিয়ে মানুষ বিচার পাবে বিজেপি বললে বিচার রোজ একটা করে পিল খাচ্ছে আর বিজেপি যা বলছে তাই হচ্ছে এরা কেউ কেটা তবে আমি খুশি তাদের মুখোশটা বেরিয়ে গেছে মুখোশটা খুলে পড়েছে আমরা প্রথম থেকে বলছিলাম হাজার হাজার ছাত্র ছাত্রীর চাকরি গিয়ে বড় নেতা হয়ে গিয়েছিলেন অভিষেককে তো নাম করে করে রোজ গালাগালি দিত হাজার হাজার ছেলে মেয়েদের চাকরি খেয়েছেন আর আপনার রায় জনগণ দেবে তৈরি থাকুন আপনি যেখানে দাঁড়াবেন আমি স্টুডেন্টদেরই নিয়ে যাব তার কারণ স্টুডেন্টরাই লড়াই করবে যাদের চাকরি আপনারা খেয়েছেন বিজেপির মহিলা প্রতিনিধি দলকে সন্দেশখালী যেতে বাধা পুলিশের ভোজেরাটের কাছে লকেট অগ্নিমিত্রা ভারতীদের বাধা পুলিশের করোনার জেরে উত্তেজনা ব্যারিকেড ভাঙার চেষ্টা পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি রাস্তায় বসে বিক্ষোভ বিজেপির মহিলা টিমের লকেট অগ্নিমিত্রাকে আটক করে পুলিশ প্রতিবাদে নিউ টাউন থানার সামনে বিক্ষোভ ভূপতনগর থানায় কাঁথির বিজেপি প্রার্থী সৌমেন্দু অধিকারীর বিক্ষোভ দলীয় নেতা কর্মীদের নিয়ে থানায় বিক্ষোভ বিজেপি নেতাদের গ্রেফতারের প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিথ্যা মামলায় গ্রেফতারের অভিযোগ বিজেপি ইনারা বোঝাতে চাইছেন যে ২২ সালে কেস ছিল আজকে চব্বিশ সাল তো তৃণমূল কংগ্রেসের নির্দেশে এই পঞ্চায়েত সদস্যকে তুলে তুলে নেওয়া আসা হয়েছে এবং এটা চলছে একুশ একুশ সালে নির্বাচনের পরে ধারাবাহিকভাবে যে কি করে বিজেপিকে আটকানো যায় তাই দ্রুততার সহিত আমাদের এই সম্মানীয় পঞ্চায়েত সদস্যকে যদি না ছাড়া হয় তাহলে আগামী দিনে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মাধ্যমে এই মোকাবেলা আমরা করব ভারতীয় জনতা পার্টি দুষ্কৃতিদের নিয়ে তৈরি করা হয়েছে মানুষের ওপরে অত্যাচার করা যায় পুলিশ দুষ্কৃতিদের গ্রেপ্তার করেছে তাদের বিরুদ্ধে ওয়ারেন্ট ছিল তো আপনারাই বুঝুন যারা অপরাধী অপরাধীদের পুলিশ গ্রেপ্তার করলে ভারতীয় জনতা পার্টির নেতাদের গায়ে চালা পড়ে রাত্রে তারা চলে গেছে থানায় বিক্ষোভ দেখা করে কয়েকদিন পরে ভোট দুষ্কৃতিদের গ্রেপ্তার করলে যদি বিজেপি নেতাদের গায়ে জ্বালা পড়ে তাহলে এইবারে আপনারা ভাবুন আপনারা কাদের সঙ্গে থাকবেন নতুন করে অশান্তি নন্দীগ্রামের গোকুলনগরে পুলিশের পোশাকে বিজেপি কর্মীদের বাড়িতে হামলা ও লুটপাটের অভিযোগ ঘিরে জোর তরজা নন্দীগ্রামে নন্দীগ্রামের গোকুলনগরের কেশবপুরে বিজেপি কর্মী রবিন হালদারের বাড়িতে বুধবার রাতে হামলা চালিয়ে বাড়ি ভাঙচুর এবং লুটের অভিযোগ ঘিরে অশান্তি লোকসভা ভোটের আগে বিজেপিতে ভাঙন ইন্দাস সেই সাতটি পরিবার থেকে প্রায় শতাধিক বিজেপি কর্মী এবং একজন বিজেপির প্রাক্তন মন্ডল সভাপতি যোগ দিলেন তৃণমূলে তাদের দাবি লোকসভা ভোটে সৌমিত্র খাঁকে টিকিট দেওয়ার কারণেই দলবদলের সিদ্ধান্ত ছাত্রীকে যৌন নির্যাতনের অভিযোগে গ্রেফতার বলরামপুর মনমতনাথ বিদ্যা মন্দিরের শিক্ষক স্কুলের মধ্যে এই সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রীকে নির্যাতনের অভিযোগ দশই জানুয়ারি নরেন্দ্রপুর থানায় অভিযোগ হয় তখন থেকেই বেপাত্তা ছিলেন অভিযুক্ত শিক্ষক তারক চন্দ্র ঘোষ অবশেষে থানা এলাকারই রানিয়া থেকে গ্রেফতার শিক্ষক যুদ্ধের বিরুদ্ধে পক্ষ আইনের ছ নম্বর ধারায় মামলার অভিযোগ 
জলঙ্গিতে নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে রাস্তা তৈরির অভিযোগ ঠিকাদারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখে রাস্তার কাজ বন্ধ করে দিলেন গ্রামবাসীরা শিডিউল অনুযায়ী কাজ না হওয়ার অভিযোগ চোদ্দ লক্ষ ষাট হাজার টাকা ব্যয় জলঙ্গির হুকাকারা থেকে ঝাউদিয়া পর্যন্ত আটশো মিটার রাস্তার কাজ নিয়ে ক্ষোভ স্থানীয়দের প্রধানমন্ত্রী সড়ক যোজনার কাজ ঘিরে দুর্নীতির অভিযোগ ঠিকাদার সংস্থার বিরুদ্ধে নিম্নমানের কাজের অভিযোগে সড়ক স্থানীয়রা অভিযোগ ঠিকাদার সংস্থার কর্মীরা কাজ করে যাওয়ার চব্বিশ ঘন্টা পার হতে না হতে উঠে যাচ্ছে পিচ বারাহাটের সাঁকোয়াঝোড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ঘটনা রাস্তা নিয়ে অভিযোগ করপুরেও করপুর পৌরসভার এক নম্বর ওয়ার্ডের জফলা রোডে রাস্তা তৈরিতে নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহারের অভিযোগ কাজ বন্ধ করে দিলেন এক নম্বর ওয়ার্ডের প্রাক্তন কাউন্সিলর এবং সভাপতি শ্যামল রায় পাল্টা শ্যামল রায়ের বিরুদ্ধে এক লক্ষ টাকা চাওয়ার অভিযোগ ঠিকাদারের টাকা না দেওয়াতেই স্থানীয়দের দিয়ে কাজ বন্ধ করে দিয়েছেন বলে অভিযোগ অভিযোগ পাল্টা অভিযোগে সরগরম খড়গপুর পৌরসভার এক নম্বর ওয়ার্ড জলের দাবিতে বিক্ষোভ ধূপগুড়িতে হাঁড়ি বালতি নিয়ে পথ অবরোধ স্থানীয়দের বেশ কয়েকদিন ধরে জলের সমস্যার অভিযোগ বৃহস্পতিবার জল সংকট সমাধানের দাবিতে বিক্ষোভ ধূপগুড়ির ভাওয়াল পাড়ায় রাজনৈতিক চাপান উত্তরে জল বন্ধের অভিযোগ আলিপুরদুয়ার এক ব্লকের নেতাজি সরণিতে বাড়ি বাড়ি জল পৌঁছতে পাইপ বসানোর কাজ শুরু হয় স্থানীয়দের অভিযোগ তৃণমূল বিজেপি আচ্রাক্ষীর জেরে বন্ধ পাইপ লাইনের কাজ কাজ বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরও চলছে দোষারোপ পাল্টা দোষারোপ খবরের জেরে মিটল পানীয় জলের সমস্যা ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে মাতৃমা বিভাগে জলের সমস্যার খবর দেখায় নিউজ এইটিন বাংলা তারপরে বৃহস্পতিবার নতুন সাবমার্সিবল পাম্পের উদ্বোধন করলেন বিধায়ক উদ্বোধনায় সুলভ শৌচালয়ের সুন্দরবনের গোসাবা ছোট মোল্লাখালী বাসন্তী সন্দেশখালী সরবেরিয়া সহ একাধিক এলাকার বাসিন্দা এই হাসপাতালের উপর নির্ভরশীল নয়া পরিষেবায় খুশি রোগীও তাদের পরিজনেরা ঘাটালের বিজেপি প্রার্থী হিরণের হয়ে প্রচারে বিধায়ক শীতল কপাট দেওয়াল লেখার পাশাপাশি কর্মী সমর্থকদের নিয়ে বাড়ি বাড়ি প্রচার করছেন ঘাটালের বিজেপি বিধায়ক বৃহস্পতিবার ঘাটাল পুরসভার এগারো নম্বর ওয়ার্ডের নিশ্চিন্দিপুরে চলল প্রচার ঘাটাল লোকসভার সাতটি বিধানসভার মধ্যে একমাত্র ঘাটাল বিধানসভা বিজেপির দখলে তাই ঘাটাল থেকেই বেশি ভোট টানতে মরিয়া বিজেপি বানারহাট ব্লকের গয়েরকাটা চা বাগান লাগোয়া এলাকায় বাইসনের হামলায় গুরুতর জখম এক মহিলা গরু আনতে গিয়ে বাইসনের সামনে পড়ে যান মহিলা গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে বিপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয় স্কুলের হস্টেলের ছাদ থেকে পড়ে গুরুতর জখম দশম শ্রেণীর ছাত্রী দুর্ঘটনাকে আত্মহত্যার চেষ্টা তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ প্রশ্নের মুখে হস্টেলের নিরাপত্তা ব্যবস্থা বাঁকুড়ার মুকুটমণিপুরের স্কুলের ঘটনা মহেশতলার দুর্ঘটনায় জখম পঞ্চম শ্রেণীর পড়ুয়া সাইকেল নিয়ে স্কুলে যাওয়ার পথে মাটি বোঝাই গাড়ির ধাক্কায় জখম পড়ুয়া অল্পের জন্য প্রাণ বাঁচলেও পায়ের ওপর দিয়ে চলে যায় পেছনের চাকা স্থানীয় তাকে উদ্ধার করে প্রথমে বেহালার বিদ্যাসাগর হাসপাতালে পাঠায় পরে বেসরকারি হাসপাতালে পাঠানো হয় ছাত্রীকে লঙ্কার গুঁড়ো ছিটিয়ে চিন্তায় নাটক পশ্চিম মেদিনীপুরের সবংয়ে চিন্তায় নাটক করে গ্রেফতার যুবক ব্যবসায়ী থেকে পাঁচ লক্ষ টাকা ধার নেন ওই যুবক অভিযোগ টাকা ফেরতের আগে চিন্তায় নাটক করেন ওই যুবক পরে নিজেই যান সবং থানায় পুলিশের সন্দেহ হওয়ায় গ্রেফতার করা হয় যুবককে তার কাছ থেকে উদ্ধার চার লক্ষ নব্বই হাজার টাকা জেলা এক্সপ্রেস নিবেদন করল ব্রিগেডের প্রস্তুতি সভায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় যে ছবি আপনারা দেখছেন ব্রিগেডের প্রস্তুতি সভা খতিয়ে দেখতে পৌঁছে গিয়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দশই মার্চ ব্রিগেডে জনগর্জন সভা সেই সভার প্রস্তুতি কেমন তা খতিয়ে দেখতেই পৌঁছে গিয়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ব্রিগেডে পৌঁছেছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দশই মার্চ জনগর্জন সভা ডাক দেওয়া হয়েছে এবং সেই প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে পৌঁছেছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের সঙ্গে রয়েছেন প্রতিনিধি উজ্জ্বল উজ্জ্বল কি দেখতে পাচ্ছ কারা কারা রয়েছেন সেখানে দেখো এসছেন এবং তোমাকে বলি যে মঞ্চটা হয়েছে যে নিজেদের ময়দানে সেই মঞ্চর পাশাপাশি কিন্তু আরো দুটো মঞ্চ হয়েছে এবং তার সামনে লম্বা একটা র্যাম্প মতন হয়েছে এবং সেখানটাতেও কিন্তু অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে প্রত্যেকটি জায়গা তিনি দেখছেন যে কোথায় কি ব্যবস্থা করা হচ্ছে কোথায় পুরো বিষয়টা তিনি খতিয়ে দেখবেন এখন র্যাম্পের মধ্যে দিয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় হাঁটছেন এবং এই যে পুরো র্যাম্প সেই র্যাম্প দিয়ে হাঁটলে দর্শকদের অনেকটাই কাছে চলে যাওয়া যাবে যারা এখানে আসবেন 
ঘুরতে চলে যাওয়া এরম ভাবে তৈরি হওয়া হয়েছে সেই জায়গাতেও কিন্তু অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দেখছেন এবং এই পুরো জায়গাটা তোমাকে সেই ছবিটা কিন্তু যদি দেখাতে পারি যে সেই জায়গাটা অর্থাৎ সেই র্যাম্পের সামনে এখন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দাঁড়িয়ে হয়েছে তো যারা আসবেন তারা কিন্তু নেতৃত্বকে অনেক পারবেন সেই রকম একটা ব্যবস্থা এখানে করা হয়েছে সেটা ক্ষতি দেখা হচ্ছে মঞ্চের পাশাপাশি এখানে আর যেসব ব্যবস্থা সেখানে আমাদের সেই ছবি আরো একটু কাছ থেকে দেখার চেষ্টা করবো সেই ছবি কিন্তু এখন আমি দেখতে পাচ্ছি যে একেবারে উজ্জ্বল সে ছবি আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে ব্রিগেডে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি পুরো বিষয়টি পুরো প্রস্তুতি খতিয়ে দেখছেন হেফাজতে নিয়েই শুরু জেরা পাঁচই জানুয়ারি কিভাবে হামলা বুঝতে শাহজানের বাড়িতে সিবিআই ঘুরে দেখলেন শাহজান মার্কেট আক্রান্ত ইডি অফিসারের বয়ান রেকর্ড খুনের হুমকি দিয়ে জমি দখল সন্দেশখালীর সরবেরি আয় সেই এক একর পনেরো শতক জমিতেই নিজের নামে মার্কেট অভিযোগ শেখ শাহজানের বিরুদ্ধে জমি ফেরত পেতে পুলিশের দ্বারস্থ সরবেরিয়ার মন্ডল পরিবার যদি কোনো কিছু অন্যায় হয়েও থাকে সঙ্গে সঙ্গে আমাদের নলেজে আসলে তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীদেরও গ্রেপ্তার করতে আমি কখনো কারফণ্য বোধ করি না লক্ষ লোকসভা টার্গেট মহিলা ভোট নারী দিবস উপলক্ষে পথে তৃণমূল নেত্রী কলেজ স্কোয়ার থেকে জরিনা ক্রসিং পর্যন্ত মিছিল সভা সামিল অভিষেক লোকসভা ভোটের আগে বিজেপি বিধায়কের দল বদল ঘাস ফুলে যোগ রানাঘাট দক্ষিণের পদ্ম বিধায়কের দল ছেড়েই কলকাতায় তৃণমূলের মিছিলে মুকুটমণি অধিকারী যোগ্যতার বাইরে কিছু পেলে লোভ আরও বাড়ে কটাক্ষ বিজেপি সাংসদ জগন্নাথ সরকারের আদালত ছেড়ে বা জনতার আদালতে বিজেপিতে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় শুভেন্দু সুকান্তর উপস্থিতিতে গেরুয়া শিবিরে যোগ বিচারপতির পদ থেকে ছেড়ে বিজেপিতে নাম না করে অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়কে কড়া আক্রমণ মমতার মুখোশ খুলে পড়েছে আপনার রায় দেবে জনগণই হুঁশিয়ারি তৃণমূল নেত্রী তৈরি থাকুন আপনি যেখানে দাঁড়াবেন আমি স্টুডেন্টদেরই নিয়ে যাব তার কারণ স্টুডেন্টরাই লড়াই করবে যাদের চাকরি আপনারা খেয়েছেন মজবুত পাকার গ্রিপ ইজ ইম্পর্টেন্ট দেখতে <laughs> কারণ দেখো যে কোনো এজেন্সির তরফ থেকে অর্থাৎ যে কোনো এজেন্সি টেক ওভার করে তারা কিন্তু সরজমিনে সেই প্লেস অফ অফারেন্স তার বাড়ি এবং যে জায়গায় জায়গায় ঘটনা যে জায়গার নাম উল্লেখ থাকে সেই জায়গাগুলো তারা কিন্তু সরজমিনে দেখতে চায় তারই পরিপ্রেক্ষিতে যখন সিআইডির কাছ থেকে সিবিআই যখন এই কেস যখন নিল অর্থাৎ শেখ শাহজানকে নেওয়ার পর প্রথমে যিনি কমপ্লেনেন্ট অর্থাৎ ইডি ডেপুটি ডিরেক্টর গৌরব ভরিল তার সঙ্গে কিন্তু আজকে তার কাছ থেকে একাধিক তথ্য কিন্তু নেওয়া হয়েছে নিজাম প্যালেসের সিবিআই আধিকারিকদের তরফ থেকে তার পাওয়া তথ্য এবং শেখ শাহজাহানকে সকালে প্রাথমিকভাবে কিছু পর্যায়ে যখন জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় তার কাছে পাওয়া তথ্য এই দুই তথ্য নিয়ে কিন্তু সিআইডি সিবিআই দুটো টিম 
বেরিয়ে পড়ে সরাসরি দুই উদ্দেশ্যে অর্থাৎ তার মধ্যে একত্রিশ অবশ্যই শেখ শাহজাহানের বাড়ি আকুঞ্জিপাড়া মোড় যেখানে গত পাঁচই জানুয়ারি ইডির ওপরে হামলা হতে হয়েছিল এবং যে ঘটনা ঘটেছিল প্রথমে সিবিআই টিম তার বাড়িতে যায় সেখানে গিয়ে বেশ কিছু ইনফরমেশন যে বয়ান ইডি ডেপুটি ডিরেক্টর এবং শেখ শাহজাহানের কাছ থেকে নিয়েছে সিবিআই এবং সিআইডির কাছ থেকেও পাওয়া যেই তথ্য যে ফাইল সেই ফাইল অনুযায়ী সেই সমস্ত তথ্য তারা সরজমিনে ক্লিয়ার সব অকারেন্সে গিয়ে তারা প্রথমে সেগুলিকে দেখেন তারা সেখান থেকে ইনফরমেশন কালেক্ট করেন পরবর্তী ক্ষেত্রে আকন যে পরম অর্থাৎ শেখ শাহজাহানের বাড়ি থেকে তারা সরাসরি চলে আসে শেখ শাহজাহানের মার্কেট যেখানেও কিন্তু ঘটনা ঘটেছিল এবং যেই ঘটনা দখল করে নেওয়ার অভিযোগ এবার সেই জমি ফেরত পেতে পুলিশের দ্বারস্থ সরবেরিয়ার মন্ডল পরিবার শেখ শাহজাহান সন্দেশখালী দাপুটে নেতা এমনই দাপট যে নিজের নামে বাজার পর্যন্ত তৈরি করে ফেলেছিলেন এই দেখুন সরবেরিয়া সেই বাজার বাজারের নাম শেখ শাহজাহান মার্কেট জমি দখল করে ভেরি তৈরির ভুরে ভুরে অভিযোগ শাহজাহানের বিরুদ্ধে শুধু ভেরি নয় এই মার্কেটটিও জমি দখল করেই শাহজাহান তৈরি করেছিলেন বলে অভিযোগ সরবেরিয়ার মন্ডল পরিবারের দাবি জমিটি তাদের রীতিমতো হুমকি দিয়ে সেই জমি দখল করা হয় আবেদন করছি জোড়হাত করে যেন আমাদের জায়গাটা উদ্ধার হয়ে যায় উপর বলার কিছু নেই আমার এইভাবে আমার স্টক হয়ে গেছে আমি বলেছিলাম বলে আমার কেটে চেম্বার ফেলে দেবো সাধন সিং বলেছিল কিন্তু সেখানে ভয় আমার সই দিয়ে দিয়েছি কিছু করার ছিল না আমাদের মন্ডল পরিবারের দাবি দু সালে এক একর পনেরো শতক জমি দখল করে শেখ শাহজাহান জমির বিনিময়ে টাকা চাইলে শেখ শাহজাহান হুমকি দেন রাতে বাড়িতে ঢুকে খুনের হুমকি শাহজাহান বন্দুক দেখিয়ে জমি লিখিয়ে নেন বলে অভিযোগ সরবেরিয়া নতুন বাজারে শেখ শাহজাহান নামে যে মার্কেটটা টোটাল জায়গাটা আমাদের জায়গার উপরে শেখ শাহজাহান রাতের অন্ধকারে এসে আমাদের কাছে সই করে নিয়ে যায় মেশিন টেশিন দেখি আমরা সই দিতে চাইনি মারের হুমকি দিয়ে প্রাণনাশের হুমকি দিয়ে যে মেরে দেবো সই না দিলে বমবাজি করবে এইসব ভয়টাই দেখি আমাদের থেকে সই করে নিয়ে যায় জমিতে চাষ করে ফসল বিক্রি করে সংসার চলত সেই জমি জবর দখল কিন্তু কিছু বলার উপায় নেই কারণ জমি দখল করেছে খোদ শাহজাহান যিনি এখন সিবিআই হেফাজতে এখন তাই পুলিশের কাছে যাওয়ার সাহস পেয়েছে মন্ডল পরিবার দায়ের করেছে জমি দখলের অভিযোগ হঠাৎ রাত তখন প্রায় সাড়ে দশটা এগারোটা এসে আমাদের কাছ থেকে জবস্তি করে ভয় দেখিয়ে হ্যাঁ অস্ত্র ফস্ত্র দেখিয়ে হেন করবো তেন করবো সমস্ত নানা রকম বলে কাগজপত্র সব নিয়ে চলে যায় তারপরে আমাদের কাছ থেকে সব শরীর সক্ষর করে নিল যখন সব দেখছি এইসব গন্ডগোল হওয়ার পর সবাই দিচ্ছে তখন আমরা অভিযোগ করেছি তেরো বছর পর জমি দখলের অভিযোগ দেয় জমি কি ফেরত পাওয়া যাবে আশায় সরবেরিয়ার মন্ডল পরিবার সন্দেশখালী থেকে অনুপম সাহার রিপোর্ট নিউজ এইটিন বাংলা সিবিআই নজরে বা শেখ শাহজাহানের ফোনের কল দিচ্ছে পাঁচই জানুয়ারি তিনি কাদের ফোন করেছিলেন যেদিন ইডির ওপর হামলা হয় সেই কল লিস্ট এবার সিবিআই নজরে তার কারণ তিনি একজন বিধায়ককে ফোন করেছিলেন যেমনটা জানা যাচ্ছে যে ইডির উপর হামলার দিন এক বিধায়ককে ফোন কল লিস্টে এক বিধায়ককে ফোন করার তথ্য সিবিআই এর হাতে সরাসরি চলে যাবো আমার সঙ্গে রয়েছে আমার প্রতিনিধি অর্পিতা হাজরা রয়েছে অর্পিতা যে বিষয়টা জানতে চাইবো যে বিধায়ককে ফোন করেছিলেন সেই বিধায়কের সঙ্গে কথোপকথনের কোনো ডিটেলস কি এখনো পর্যন্ত পাওয়া গেছে বা ওই বিধায়ক কি কোনো পরিকল্পনা জুগিয়েছিলেন দেখো এই প্রশ্নের উত্তরে কিন্তু খুঁজছে সিবিআইয়ের গোয়েন্দারা কারণ সিবিআই আধিকারিকরা গতকাল সিআইডি থেকে শেখ শাহজাহানকে হেফাজতে নেওয়ার পর এই শেখ শাহজাহানের যে কলিস বা যে সিবিআর সেটা কিন্তু খতিয়ে দেখে তারা জানতে পেরেছেন যে ঘটনার দিন অর্থাৎ পাঁচই জানুয়ারি সকাল সাতটা কুড়ির সময় ইডির এক অফিসার তাকে ফোন করে যখন বলেন যে তারা তার বাড়িতে রেড করতে আসছেন 
তারপরেই তিনি সেই সাতটা কুড়ির পর থেকে দুপুর দেড়টার মধ্যে বহুজনকে ফোন করেছিলেন তার মধ্যে স্থানীয় নেতা এবং অনুগামী ছাড়াও একজন বিধায়ক রয়েছে যেই বিধায়কের সঙ্গে কথা হয়েছিল শেখ শাহজাহানের তেমনই কিন্তু ইলেকট্রনিক এভিডেন্স বা কলিজ সেরকমটাই কথা বলছে এমনটাই সিবিআইয়ের দাবি এবং সেই বিধায়কের সঙ্গে কতক্ষণ কথা হয়েছিল কি বিষয়ে কথা হয়েছিল তিনি কোনো নির্দেশ দিয়েছিলেন কি না কারণ শেখ শাহজাহানের বাড়িতে যাতে কেউ ঢুকতে না পারে এবং এই যে হামলার ঘটনা সেখানে শেখ শাহজাহানের যে নির্দেশ তার সঙ্গে অন্য আরও কারো নির্দেশ ছিল কি না সেই বিষয়টা খতিয়ে দেখতে চাইছে সিবিআর গোয়েন্দারা আর সেই কারণেই এই বিধায়ককে ডেকে তাকে তলব করে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করার সম্ভাবনা রয়েছে পাশাপাশি ঘটনার দিন যাদের সঙ্গে কথা বলেছিলেন ওই সাতটা কুড়ি থেকে অর্থাৎ সকাল সাতটা কুড়ি থেকে দুপুর দেড়টার মধ্যে শেখ শাহজাহান একাধিকবার বহু স্থানীয় নেতাদের এবং অনুগামীদের যে ফোন করেছিল সেখানে যে শেখ শাহজাহান যে নির্দেশ দিয়েছিল বলে সিবিআইয়ের দাবি সেই সমস্ত জনকে তাদের বয়ান রেকর্ড করা হবে এবং এক্ষেত্রে ইডির যিনি ডেপুটি ডিরেক্টর যিনি কিনা সন্দেশকালীর ঘটনায় যিনি কিনা অভিযোগ করেছিলেন গৌরব বারিল তার আজকে স্টেটমেন্ট আজকে রেকর্ড হয়েছে এবং এরপরেই দফায় দফায় জেরা করা হবে এই শেখ শাহজাহানকে যে একজন বিধায়কের সঙ্গে তার কি কথা হয়েছিল ঘটনার দিন এবং যাদের এখন অব্দি নাম্বার পাওয়া গিয়েছে সেদিন যাদেরকে শেখ শাহজাহান ফোন করেছিল তাদেরকেও ডেকে তলব করে তাদের বয়ান রেকর্ড করা হবে বলে সিবিআই সূত্র থেকে খবর তমশ্রী বেশ অর্পিতা न्यूज फ्लैश निवेदन कर सफेद डिटर्जेंट पाउडर मेरा सफेद तुरंत खुले भरपूर झाग दे मेरी चॉइस मेरा सफेद ভারতের শান সারা দুনিয়ায় এর মান স্ট্রং মানে মাইথন স্টিল কয়েকজন বলবো আমরা এখনো যাইনি যাবো দেখবো যদি হয় তাহলে যে ডিপার্টমেন্ট আছে সেই ডিপার্টমেন্টের সাথে আমি কথা ঝাড়গ্রামে হাতির তাণ্ডব হাতির হামলায় আহত হলেন এক ব্যক্তি ঝাড়গ্রামে আপনাদের যে ছবি দেখাচ্ছে ঝাড়গ্রামে হাতির তাণ্ডব হাতির হামলায় আহত হলেন এক ব্যক্তি ষাট থেকে সত্তরটি হাতির দল তাণ্ডব চালিয়েছে এমনটাই খবর পাওয়া যাচ্ছে ঝাড়গ্রামের হাতির তাণ্ডবে আহত হলেন এক ব্যক্তি রাজু রয়েছে আমাদের সঙ্গে আরো বিস্তারিত বলবে রাজু ষাট থেকে সত্তরটি হাতির দল তাণ্ডব চালায় বন বনকর্মীরা কি বলছেন দেখো গতকাল রাতেই বাঁকুড়া থেকে ষাট থেকে সত্তরটি হাতির দল গতকালই পশ্চিম আমাদের এই পশ্চিম মেদিনাপুরে ঢুকেছে মূলত বাঁকুড়া রেঞ্জ থেকে লালগড়ে গতকাল রাত্রে প্রায় ষাট থেকে সত্তরটি হাতি প্রবেশ করে এবং সেই হাতি যখন পর্ডিয়া এলাকায় চাষের ফসলের উপর তাণ্ডব চালাচ্ছিল সেই সময়ে সম্ভবত এই যে ব্যক্তি সেই ব্যক্তি হয়তো বাইরে বাড়ির বাইরে বেরিয়েছিল এবং সেখানেই তাকে হাতিদের সঙ্গে ধরে আচার মারে এবং গুরুতর আহত হয় গতকাল রাতেই তাকে মেদিনাপুর মেডিকেল কলেজে পাঠানো হয়েছে চিকিৎসার জন্য আর বন দপ্তরের কর্মীরা ঘটনাস্থলে গিয়ে পৌঁছেছেন তারা সেই হাতিগুলোকে সেখান থেকে উন্নত সরাবার ব্যবস্থা করছেন যাতে যে হাতিগুলো রয়েছে এবং যে হাতি এসেছে সেক্ষেত্রে সেই হাতির দল যেভাবে তাণ্ডব চালিয়েছে তাতে গোটা গ্রামগুলোতে বিশেষ করে জঙ্গল লাগোয়া যে গ্রামগুলো রয়েছে সেই সমস্ত গ্রামগুলোতে একটা আতঙ্কের পরিবেশ রয়েছে বন দপ্তরের তরফ থেকে বিশেষ নজরদারি করা হচ্ছে বেশ 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 একেবারে অনেক ধন্যবাদ ঝাড়গ্রামে একদিকে যেমন হাতির তাণ্ডব এবার আর তাণ্ডব নয় একেবারে শটাং রিসোর্টের ভেতরে হাজির হয়ে গেল বুনো হাতি চাঞ্চল্যকর পর্যটকদের মধ্যে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয় লাটাগুড়ির ঘটনা লাটাগুড়ির একটি বেসরকারি রিসোর্টের ঘটনা রকি রয়েছে আরো বিস্তারিত বলবে রকি যে ছবি আমরা দেখছি এই রিসোর্টের ভেতরে হাতির মানে হাতি ঢুকে গেল কিভাবে রিসোর্টের সিকিউরিটি কি ছিল না ঠিকই কি জানা যাচ্ছে জুনিয়ার তোমাকে বলে রাখতে চাইবো একেবারে রিসোর্টের ভেতরে হাজির বুনো দাতার হাতি আর যা খেলে কিন্তু রীতিমত চাঞ্চল্য ছড়ালো সেই এলাকায় গুরুমারা জাতীয় উদ্যান সংলগ্ন লাটাগুড়ি একটি বেসরকারি রিসোর্টে এদিন রাতের বেলা পার্শ্ববর্তী জঙ্গল গরুমারা জঙ্গল থেকে কিন্তু এই যে দাতার হাতি ঢুকে পড়ে এবং বেশ কিছুক্ষণ কিন্তু সেই রিসোর্টের মধ্যে ঘোরাফেরা করতে দেখা যায় সেই হাতি থেকে প্রথমে কিন্তু সেই এলাকার মানুষ জড়ো হয় সেখানে যদিও রিসোর্টের ভিতরে সেই মানুষগুলো ঢুকতে পায় না রিসোর্টের ভেতরে যে সকল মানুষ ছিলেন পর্যটকেরা ছিলেন তারা প্রথমে আতঙ্কিত হয়ে গেলেও চোখের সামনে হাতি থেকে কিন্তু উৎফুল্লিত হয়ে পড়ে এবং তারা কিন্তু কটেজের ভেতর থেকেই সেই ছবি ক্যামেরা বন্দি করতে থাকে যদিও কিছুক্ষণ পর সেই হাতিটি নিজের রাজকীয় দলে কিন্তু জঙ্গলে ফিরে গেল আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে রিসোর্টে থাকা মানুষের 
मध्य कारण ये रिसोर्ट मध्य जी हाथी ढुके जाए जो समय क्योंकि बड़ोधरण दुर्घटना घटते हाथी राजकियों भाव हाँ चला ठीक अर्थात को रकम तांडव चाल क्षय क्षति अर्थात रिसोर्टे कि तैयार একদম তাই কোনো রকম ক্ষয়ক্ষতি হয়নি কিন্তু পার্শ্ববর্তী জঙ্গল গরুমারা জাতীয় উদ্যান রয়েছে এবং তাদের হাতিদের করিডোরের মধ্যেই এই রিসোর্টগুলি তৈরি হওয়ার ফলে কিন্তু বারবার হাতি রিসোর্টের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে বলে মনে করেছে পরিবেশ প্রেমীরা প্রধানমন্ত্রী গ্রাম্য সড়ক যোজনার কাজকে ঘিরে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে সরব এলাকার বাসিন্দারা প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনার কাজকে ঘিরে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে সরব হলেন এলাকার বাসিন্দারা मध्य उठे ग আপনার ব্লকের অন্তর্গত সাকোয়াজোরা এক নং গ্রাম পঞ্চায়েতের আংড়া ভাষা এলাকায় এই এলাকায় প্রধানমন্ত্রী সড়ক যোজনায় হাওতাধীন আট কিলোমিটার রাস্তা প্রায় দেড় কোটি টাকা খরচ করে তৈরি হচ্ছে সেই রাস্তা দিয়ে প্রায় হাজার হাজার মানুষ প্রত্যেকটা দিন যাতায়াত করে কিন্তু এলাকা মানুষের অভিযোগ রয়েছে সেই সড়ক যোজনার যে কাজ রয়েছে সেই কাজ শুরু হওয়ার একদিনের মধ্যে পিঠের চাদর উঠে যাচ্ছে এবং নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে তৈরি করা হচ্ছে সেই রাস্তা যার ফলে কিন্তু সমস্যায় পড়তে হবে এলাকার মানুষকে এবং সরকারি টাকাকে তৎসু করতে তার অভিযোগ তুলেছেন তারা এক অংশের তৃণমূলের নেতারা সেখানে জড়িত রয়েছেন ঠিকাদারি সংস্থার সঙ্গে এই কারণে এই ধরনের কাজ হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন গ্রামের বাসিন্দারা প্রশাসনের তরফে নজরদারির অভাবও রয়েছে এমনটাও অভিযোগ করে এই ঘটনায় রীতিমতো কিন্তু চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে কারণ অভিযোগের চিল কিন্তু সোজা শাসক দলের নেতাদের দিকেই তুলেছেন এলাকার মানুষ এমনকি বিরোধী দলও কিন্তু সরব হয়েছে এই ঘটনার পর কিন্তু এলাকার মানুষ দাবি তুলেছে যে সড়ক যোজনার যে কাজ হচ্ছে কোটি টাকা ব্যয় করে সেই কাজ যেন সঠিকভাবে হয় এবং সরকারি ভাবে যে সকল সামগ্রী দিয়ে করার কথা সেই সামগ্রী দিয়েই যেন তৈরি করা হয় রাস্তা জুনেরা বেশ 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 একেবারেই রকি আর বামেদের তরফ থেকে বিরোধীরা কি ঠিক কি বলছে শোনাও তো সামনে লোকসভা ভোট এখন মানুষকে দেখানোর জন্য রাস্তা তৈরি করবে তো সেই রাস্তা যে একদিনও টিকছে না এটা অবশ্যই কর্তৃপক্ষকে দেখা উচিত যারা এই কাজ দেখাশোনা করে তার সাথে বলি যেভাবে সমস্ত জায়গায় কাটমানি খাওয়ার খাওয়ার একটা হিড়িক সেই কাটমানি খাওয়ার হিড়িকে কেউ কম নেই যার জন্য কাটমানির দাপটে যারা ঠিকাদার ঠিকাদারি সংস্থা আছে তারাও সমস্যার মধ্যে আছে ইমিডিয়েট এটা তদন্ত করে যাতে রাস্তাটা সঠিকভাবে তৈরি হয় এর জন্য আমি বলি আর উপপ্রধানের আশ্বাস খুব শীঘ্রই সমস্যা সমাধান হবে আমরা দেখেও ছিলাম দেখার পরে আমরা যথারীতি জানিয়েছি এবং কর্তৃপক্ষ বলেছে তারা ইনকোয়ারি করবে করে কাজের সাথে কোনো কম্প্রোমাইজ হবে না যা যেভাবে আসে সেভাবে আসা ফোনে বলবো কয়েকজন বলবো আমরা এখনো যাই ভারতের শান সারা দুনিয়ায় এর মান স্ট্রং মানে মাইথন স্টিল নিউজ ফ্ল্যাশ নিবেদন করছে सफेद डिटर्जेंट पाउडर मेरा सफेद तुरंत खुले भरपूर झाग दे मेरी चॉइस मेरा सफेद आपने देखें न्यूज 18 बांग्ला और ये धोनी की हुई जी गजब ग्रिप कैसे बनाए मजबूत पकड़ ग्रिप इज इम्पोर्टेंट আজ রাজপথে নামেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতায় মিছিল করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তারপরে জরিনা ক্রসিং এ গিয়ে সভা করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আর সেই সভা মঞ্চে সন্দেশখালীর মহিলারা মমতার মঞ্চে সন্দেশখালীর মহিলারা আমার খুব ভালো লাগছে যে মানে এরকম একটা জায়গায় আসতে পেরেছি দিদির পাশে দাঁড়াতে পেরেছি 
আমাদের ওখানে যে সমস্যাগুলো হয়েছিল আপাতত সেই সমস্যাগুলো সব সমাধান হয়ে গেছে দিদি এত কড়াভাবে ব্যবস্থা নিয়েছে এত কড়াভাবে ব্যবস্থা নিয়েছে যে আমরা এখন একদম সুস্থ আছি ভালো আছি আমাদের সব জায়গায় আমরা ফিরে পেয়েছি অল্প কিছু যেগুলো বাকি আছে আমরা দূরত্ব সেরে পেয়ে যাব আর সন্দেশখালী নিয়ে ফের অপপ্রচারের অভিযোগ তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অন্যায় হলে পদক্ষেপ নেওয়া হয় তৃণমূল কর্মীদেরও রেয়াত করা হয় না দাবি করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সন্দেশখালী নিয়ে অনেকে ভুয়ো সন্দেশও দিয়েছেন যেভাবে আপনারা কয়েকটা ঘটনা নিয়ে হতেই পারে হাতের পাঁচটা আঙুল তো সমান নয় কিছু কিছু জায়গায় অনেক সময় আমাদের নলেজে থাকে না যদি কোনো কিছু অন্যায় হয়েও থাকে সঙ্গে সঙ্গে আমাদের নলেজে আসলে আমরা সেটা অ্যাকশান নিই এবং আমি তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীদেরও গ্রেপ্তার করতে আমি কখনো কারপণ্য বোধ করি না সামনে লোকসভা নির্বাচন আর লোকসভা নির্বাচনে টার্গেট মহিলা ভোট নারী দিবসের আগে আজ রাজপথে নামেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নারী দিবস উপলক্ষে কলকাতায় মমতার মিছিল কলকাতায় মিছিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্লোগান নারীদের অধিকার আমাদের অঙ্গীকার কলেজ স্কোয়ার থেকে ডরিনা ক্রসিং মিছিল মিছিলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও গতকালই আমরা দেখেছি সবচেয়ে বেশি নির্যাতিত হন আমি চ্যালেঞ্জ করে বলছি বেঙ্গল ইজ দ্য ওনলি প্লেস যেখানে মহিলারা সেফ এবং সেফেস্টেড গতকালই বারাসাতে সভা করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং তিনি বলেন যে বাংলায় মহিলারা নিরাপদ নয় আজ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নাম না করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে তোপ দেখেছেন বাংলার মহিলারাই সব থেকে নিরাপদ দাবি করেছেন তৃণমূল নেত্রী বিজেপি শাসিত রাজ্যে নারী নির্যাতনের অভিযোগ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিহারে বিচার হয় না ইউপিতে বিচার হয় না রাজস্থানে বিচার হয় না হাতরাসে বিচার হয় না মণিপুরে যখন মহিলারা জ্বলছিল কোথায় ছিলেন বিজেপি নেতারা কেয়া পিন্টু বাবু এতনা গুস্সা কিউ হে আপনারা মহিলাদের সম্মানের কথা বলেন সাক্ষী জল জ্যান্ত প্রমাণ একজন বক্সার আপনার পার্টির এমপি তাকে নির্যাতন করার পরেও তাকে বক্সিং বোর্ডের চেয়ারম্যান করে দিলেন লজ্জা করে না তারা মহিলা সম্মানের কথা বলেন বিজেপিতে বিচারপতি ঠিক দুপুর সাড়ে বারোটার কিছু সময় পরেই আমরা দেখলাম সটলিকে বিজেপির অফিসে যোগদান করলেন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় বিজেপিতে যোগদান করেন জনতার আদালতে এবার বিচারপতি অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় বিজেপি ছেড়ে রাজ্য দপ্তরে যোগদান করলেন বিজেপিতে শুভেন্দু সুকান্তর উপস্থিতিতেই বিজেপিতে যোগ দিলেন অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় প্রথম উদ্দেশ্য হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ থেকে একটা দুর্নীতিগ্রস্ত দলের এবং একটা দুর্নীতিগ্রস্ত সরকারের বিদায় লগ্নের সূচনা করে দেওয়া এই লোকসভা ভোটে যাতে দু হাজার তারা আর ক্ষমতায় আসতে না পারে বিজেপির ক্ষমতায় আসা খুব দরকার বাংলার প্রয়োজনে এবং একজন বাঙালি হিসেবে আমি অত্যন্ত কষ্ট পাই যখন দেখি যে বাংলা ক্রমাগত পিছিয়ে পড়ছে আমি সর্বভারতীয় দলে যোগ দিয়েছি যেখান থেকে এই দুর্নীতিগ্রস্ত দল এবং দুর্নীতিগ্রস্ত সরকার মেয়েদের বিরুদ্ধে একটা ভয়ঙ্কর লড়াই শুরু করা যায় এবং একটা সিরিয়াস লড়াই শুরু করা যায় আজই বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় নাম না করে এবার কটাক্ষ করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চাকরি খেয়ে বড় নেতা হয়েছিলেন এবার জনগণ রায় দেবে মন্তব্য তৃণমূল নেত্রীর বিচারের চেয়ারে বসে বিজেপি বাবু বিজেপি পার্টিতে জয়েন করার কথা ঘোষণা করছেন এদের দিকে তাকিয়ে মানুষ বিচার পাবে বিজেপি বললে বিচার রোজ একটা করে পিল খাচ্ছে আর বিজেপি যা বলছে তাই হচ্ছে এরা কেউ কেটা তবে আমি খুশি যে তাদের মুখোশটা বেরিয়ে গেছে মুখোশটা খুলে পড়েছে আমরা প্রথম থেকে বলছিলাম হাজার হাজার ছাত্র ছাত্রীর চাকরি গিয়ে বড় নেতা হয়ে গিয়েছিলেন অভিষেককে তো নাম করে করে রোজ গালা গালে দিত হাজার হাজার ছেলে মেয়েদের চাকরি খেয়েছেন আর আপনার রায় জনগণ দেবে তৈরি থাকুন আপনি যেখানে দাঁড়াবেন আমি স্টুডেন্টদেরই নিয়ে যাব তার কারণ স্টুডেন্টরাই লড়াই করবে যাদের চাকরি আপনারা খেয়েছেন 
জেলা থেকে সরাসরিতে বা জেলার অন্যান্য খবরের দিকে নজর রাখবো আলিপুরদুয়ারে চলে যাব রাজনৈতিক চাপানোতরে বন্ধ জল আলিপুরদুয়ার এক ব্লকের বিবেকানন্দ এক গ্রাম পঞ্চায়েতের নেতাজির স্মরণীতে বাড়ি বাড়ি জল পৌঁছতে পাইপ বসানোর কাজ শুরু হয় স্থানীয়দের অভিযোগ তৃণমূল বিজেপি আকচা আকচির জোরে বন্ধ পাইপলাইনের কাজ কাজ বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরও দোষারোপ পাল্টা দোষারোপ চলছে প্রধানমন্ত্রীর জল জীবন মিশনের কাজ পিএইচসি এর মাধ্যমে হচ্ছিল 152 পার্টে তো সেটা জেসিবি দের সকালবেলার দিকে রাস্তা খুঁড়ে পাইপলাইনের জন্য কাজ করা হচ্ছিল তো তখন আমাকে অভিযোগ জানালো যে কিছু লোকজন এসে কাজটা বন্ধ করে দিয়েছে কিছু লোকাল যারা এখানকার তৃণমূলের নেতৃত্বরা আছে তারা এসে আশা করে বলছে যে ওয়ার্ক শিডিউল ছাড়া কাজ হবে না তো রাস্তা যেহেতু খোঁড়া হয়েছে এখন রাস্তাগুলো ওইভাবেই বন্ধ করে দিতে তাই ওই জেসিবি দিয়ে আবার বন্ধ করে দিল এক মাস ধরে দেখতেছি আমাদের জেলা পরিষদ থেকে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পরিষদ থেকে পাকা রাস্তাগুলো বাড়িয়ে দিয়েছে এগুলো জেসিবি দিয়ে খুঁড়ে নালার মতন করে দিচ্ছে বলছে পিএইচজির কাজ হবে আমরা রাস্তাগুলো তৈরি করছি পাকা রাস্তাগুলো আর ও এসে জেসিবি দিয়ে সকালবেলা সব রাস্তা করে দিচ্ছে তাই আমরা বলছি কন্ট্রাক্টরের হাতে খোঁড়ার সিস্টেম আছে আমরা যা শুনেছি কোদাল দিয়ে খুঁড়বে কোদাল দিয়ে খুঁড়ুক নিয়ে যাক কিন্তু জেসিবি লাগাতে দেবো না এটাকে আপনার কম্পাকশনে টাইম লাগবে এটা না শুকি এখন আপনার এরকম বললে তো হবে টাইমটা দিতে হবে তো আর এই রাস্তা 24 ঘন্টা গাড়ি ঘোড়া চলছে না শিডিউলে মেরামতের কথা আছে মেরামত ওইভা তো হয় না দেখার সুন্দর জোর ব্যাপার আছে সেই জন্য করা হয়েছে টাইমই তো দিচ্ছে না তার আগে একটা ঝামেলা সৃষ্টি করা ইস্যু করছে এরা আলাদা ভাবে চাপ প্রেসারাইজ করছে এক দাদা এসে বন্ধ করলো বন্ধ করতে বলছে আমি বন্ধ করলাম কি বলেছে বন্ধ রাখতে বলছে কাজটা এখন অসুবিধা হয় এদের স্কুল স্কুল আছে বাচ্চা কাচ্চা যাতায়াত করে তারা আসলে একজন এখানকার দাদা একজন উন্নয়নমূলক কাজ কোনো ফুটো মস্তান বা গুন্ডা বা তার দ্বারা বন্ধ না যে হয়ে যায় সেটা প্রতিবাদ করা এবং সেই কাজটাকে চালু করা সেই সারতেই আমরা সবাই এগিয়ে এসেছি এবং কাজটাকে পুনরায় চালু করার জন্য আমরা এখানে কথা বলছি এলাকার লোক পূর্ণ সহযোগিতা করছে এলাকার মানে গ্রামবাসীরা চাইছে যে কাজটা হোক ভালো কাজ সেটা হবে সেখানে কোনো বাধা কেউ মানতে চাইছে না जलर विषय समस्या कोई खाली पीएस दफ्तर थी खाली हस्तान्तर कर पीएस दफ्तर से विषय एग्री आसे हमें बार 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 मीटिंग কাজ কিন্তু মানে সাত দিনের মধ্যে প্রতিটা বাড়িতে কিন্তু আমরা জল পৌঁছে দিতে পারি কিন্তু দায়িত্বটা যদি আমাকে না দেয় চেয়ারম্যান বা ভাইস চেয়ারম্যান কাজটা তো করার আমার পক্ষে সম্ভব না নিউজ এইটিন বাংলায় আমরা সাধারণ মানুষের সমস্যার কথা তুলে ধরি প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করি সমস্যার সমাধান হয় যেমন আমরা নিউজ এইটিন বাংলায় দেখেছিলাম ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে মাতৃমা বিভাগে জলের সমস্যা আর খবরের জুড়ে এবার মিটলো পানীয় জলের সমস্যা ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের মাতৃমা বিভাগে যে জলের সমস্যা সেখানে সাবমার্সিবল পাম্পের উদ্বোধন করলেন বিধায়ক শুধু তাই নয় পাশে একটি সুলভ শৌচালয়ের উদ্বোধন করেন সুন্দরবনের গোসাবাদ ছোট মোল্লাখালী বাসন্তী সন্দেশখালী সরবেরিয়া সহ একাধিক এলাকা समस्त रकम मानुष पाए जल कष्ट भूगतान लज्जा तो जानते संगे संगे विधायक सहेब जे कर प्रस्तुति नहीं आज के उद्बोधन हल खुशी हॉस्पिटल की जल कीने खेत हो तो आज के ठेके की कीने खेत हो अबे ना कारण कारण मूड बहुत नहीं है इसे जल नहीं की बोल बे न्यूज़ एक्टिंग मांगला के की बोल बे 
খুব ভালো হয়েছে এটা করার জন্য জল কিনে খেতে হবে না ক্যানিং থেকে এবার চলে যাব পুরুলিয়াতে কারণ পুরুলিয়ার মানুষের এপার অপেক্ষার দিন শেষ দ্বিতীয় দফায় পুরুলিয়া শহরের বাড়িতে বাড়িতে জলের যে লাইনের কানেকশান সেই কানেকশান এবার পৌঁছে দিতে চলেছে পুরুলিয়া পুরসভা কারণ সামনে লোকসভা নির্বাচন আর লোকসভা নির্বাচনের আগেই পুরুলিয়া শহরের বাড়ি বাড়ি জল দিতে তৎপরতা তুঙ্গে জলের জন্য দু হাজার কুড়িতে আমার টাকা জমা ছিল ভালো কথা শুনলাম নতুন করে জলের কানেকশান করা হচ্ছে কার্যত আশা ছেড়েই দিয়েছিলাম কিন্তু চেয়ারম্যানের একটা ঘোষণা দেখলাম সোশ্যাল মিডিয়ায় এবং ভালো লাগছে আশা করি সামনের গরমে পুরুলিয়ার জলকষ্ট থেকে গলাটা একটু ভিজবে মানুষের এখন আমরা অমৃতপুর প্রজেক্টের আওতায় আমরা বাকি যে জলের সংযোগ সেগুলো আমরা বাড়িতে বাড়িতে সংযোগ পৌঁছে দিচ্ছি এবং তাতে আমাদের যা অ্যাসেসমেন্ট তাতে একুশ হাজার একশো চব্বিশ হোল্ডিংয়ের আমরা অনুমোদন পেয়েছি বাড়িতে পানীয় জলে সংযোগ দেওয়ার জন্য স্পিড নিউজ নিবেদন করছে সানরাইজ শাহি গরম মশলা সব গরম মশলা থেকে আলাদা সানরাইজ শাহি গরম মশলা রান্নায় আলাদা মাত্রা এনে দেয় লক্ষ লোকসভা টার্গেট মহিলা ভোজ নারী দিবস উপলক্ষে পথে তৃণমূল নেত্রী কলেজ স্কোয়ার থেকে গরিনা ক্রসিং পর্যন্ত মিছিল সভা সামিল অভিষেক হেফাজতে নিয়েই শুরু জেরা পাঁচই জানুয়ারি কিভাবে হামলা বুঝতে শাহজাহানের বাড়িতে সিবিআই ঘুরে দেখলেন শাহজাহান মার্কেট আক্রান্ত ইডি অফিসারের বয়ান রেকর্ড কলেজ থেকে মিলল তথ্য পাঁচই জানুয়ারি ইডি অভিযানের সময়ে এক বিধায়ক ও কয়েকজন নেতার সঙ্গে কথা শাহজাহানের সিবিআই নজরে সেই বিধায়ক ডাকা হতে পারে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য খুনের হুমকি দিয়ে জমি দখল সন্দেশখানী সরবেরিয়ায় সেই এক একর পনেরো শতক জমিতেই নিজের নামে মার্কেট অভিযোগ শেখ শাহজাহানের বিরুদ্ধে জমি ফেরত পেতে পুলিশের দ্বারস্থ সরবেরিয়ার মন্ডল পরিবার সন্দেশখানী ইস্যুতে সরগরম রাজনীতি বাংলায় মহিলাদের সুরক্ষা নিয়ে প্রশ্ন মোদি নারী দিবস উপলক্ষে মমতার মিছিলে সন্দেশখানীর মহিলারা মণিপুর হাতরাসের প্রসঙ্গ তুলে বিজেপিকে তোপ তৃণমূল নেত্রীর সন্দেশখালী নিয়ে অনেকে ভুয়ো সন্দেশও দিয়েছেন যদি কোনো কিছু অন্যায় হয়েও থাকে সঙ্গে সঙ্গে আমাদের নলেজে আসলে তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীদেরও গ্রেপ্তার করতে আমি কখনো কারফণ্য বোধ করি না লোকসভা ভোটের আগে বিজেপি বিধায়কের দল বদল ঘাসফুলে যোগ রানাঘাট দক্ষিণের পদ্ম বিধায়কের দল ছেড়েই কলকাতায় তৃণমূলের মিছিলে মুকুটমণি অধিকারীর যোগ্যতার বাইরে কিছু পেলে লোভ আরও বাড়ে কটাক্ষ বিজেপি সাংসদ জগন্নাথ সরকারে আদালত ছেড়ে এবার জনতার আদালতে বিজেপিতে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় শুভেন্দু সুকান্তর উপস্থিতিতে গেরুয়া শিবিরে যোগ বিচারপতির পদ ছেড়ে বিজেপিতে নাম না করে অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়কে করা আক্রমণ মমতার মুখোশ খুলে পড়েছে আপনার রায় দেবে জনগণই হুঁশিয়ারি তৃণমূল নেত্রী তৈরি থাকুন আপনি যেখানে দাঁড়াবেন আমি স্টুডেন্টদেরই নিয়ে যাব তার কারণ স্টুডেন্টরাই লড়াই করবে যাদের চাকরি আপনারা খেয়েছেন স্পিড নিউজ নিবেদন করছে সানরাইজ শাহি গরম মশলা সব গরম মশলা থেকে আলাদা সানরাইজ শাহি গরম মশলা রান্নায় আলাদা মাত্রা এনে দেয় দশই মার্চ তৃণমূলের ব্রিগেড জনগর্জন সভা বৃহস্পতিবার মিছিলের মঞ্চ থেকে ব্রিগেডের সবাই আহ্বান করলেন তৃণমূল নেত্রী বললেন আগামী দিনে বাংলা বাঁচাতে হলে বিজেপির বিরুদ্ধে গর্জন করতে হবে বললেন ফের খেলা হবে আমাদের গর্জন ব্রিগেড আছে আগামী দিন দেশ বাঁচাতে হলে বাংলা বাঁচাতে হলে মানুষ বাঁচাতে হলে গর্জন করতে হবে বিজেপির বিরুদ্ধে গর্জন করতে হবে রাজনৈতিক টর্নেডো আনতে হবে রাজনৈতিক তুফান তুলতে হবে দলে দলে ব্রিগেডে গিয়ে পৌঁছবেন ভয়ঙ্কর গর্জন যেন হয় যাতে দিল্লির বুকটা একটু কেঁপে যায়
আর বাংলার নামে বদনাম করাটা একটু চেপে যায় আবার খেলা হবে দেখা হবে খেলতে হবে জিততে হবে গরিনা ক্রসিং এর মঞ্চ থেকে ব্রিগেডে আহ্বান তৃণমূল নেত্রের বিকেলে ব্রিগেডে জনগর্জন সবার প্রস্তুতি দেখতে গেলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দশই মার্চ তৃণমূলের ব্রিগেড জোর কদমে চলছে প্রস্তুতি প্রস্তুতি দেখতেই ব্রিগেডে অভিষেক লোকসভায় টার্গেট মহিলা ভোট নারী দিবস উপলক্ষে কলকাতায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মিছিল কলেজ স্কোয়ার থেকে গরিনা ক্রসিং পর্যন্ত মিছিল মিছিলে মমতার সঙ্গে ছিলেন অভিষেকও মঞ্চ থেকে তৃণমূল নেত্রীর দাবি বাংলার মহিলারাই সব থেকে নিরাপদ বিজেপি শাসিত রাজ্যে নারী নির্যাতনের অভিযোগ তুললেন মমতা এখানে নাকি মহিলারা সবচেয়ে বেশি নির্যাতিত হন আমি চ্যালেঞ্জ করে বলছি বেঙ্গল ইজ দা ওনলি প্লেস যেখানে মহিলারা সেফ এবং সেফেস্টেড বিহারে বিচার হয় না ইউপিতে বিচার হয় না রাজস্থানে বিচার হয় না হাতরাসে বিচার হয় না মণিপুরে যখন মহিলারা জ্বলছিল কোথায় ছিলেন বিজেপি নেতারা ক্যা পিন্টু বাবু এতনা গুস্সা কিউ এ আপনারা মহিলাদের সম্মানের কথা বলেন সাক্ষী জল জ্যান্ত প্রমাণ একজন বক্সার আপনার পার্টির এমপি তাকে নির্যাতন করার পরেও তাকে বক্সিং বোর্ডের চেয়ারম্যান করে দিলেন লজ্জা করে না তারা মহিলা সম্মানের কথা বলেন সন্দেশখালী নিয়ে ফের অপপ্রচারের অভিযোগ তৃণমূল নেত্রীর অন্যায় হলে পদক্ষেপ নেওয়া হয় তৃণমূল কর্মীদেরও রেয়াত করা হয় না দাবি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এদিনের মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন সন্দেশখালীর মহিলারাও তাদের গলায় ভালো থাকার কথা সন্দেশখালী নিয়ে অনেকে ভুয়ো সন্দেশও দিয়েছেন যেভাবে আপনারা কয়েকটা ঘটনা নিয়ে হতেই পারে হাতের পাঁচটা আঙুল তো সমান নয় কিছু কিছু জায়গায় অনেক সময় আমাদের নলেজে থাকে না যদি কোনো কিছু অন্যায় হয়েও থাকে সঙ্গে সঙ্গে আমাদের নলেজে আসলে আমরা সেটা অ্যাকশান নিই এবং আমি তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীদেরও গ্রেপ্তার করতে আমি কখনো কারপণ্য বোধ করি না আমাদের ওখানে যে সমস্যাগুলো হয়েছিল আপাতত সেই সমস্যাগুলো সব সমাধান হয়ে গেছে দিদি এত কড়াভাবে ব্যবস্থা নিয়েছে এত কড়াভাবে ব্যবস্থা নিয়েছে যে আমরা এখন একদম সুস্থ আছি ভালো আছি আমাদের সব জায়গা আমরা ফিরে পেয়েছি অল্প কিছু যেগুলো বাকি আছে আমরা দূরত্ব সেরা পেয়ে যাব ফের ফুল বদল লোকসভা ভোটের আগে বিজেপি বিধায়কের দল বদল রানাঘাট দক্ষিণের বিজেপি বিধায়ক মুকুটমণি অধিকারী যোগ দিলেন তৃণমূলে নারী দিবস উপলক্ষে মিছিল শুরুর আগে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত থেকে পতাকা নিয়ে দল বদল করেন বিধায়ক বিজেপি ছেড়েই তৃণমূলের মিছিলে বিধায়ক মুকুটমণি কটাক্ষ বিজেপি সাংসদ জগন্নাথ সরকারের যে নদীয়াবাসী বিগত পাঁচ বছর ধরে যে বঞ্চনার শিকার নদীয়াবাসী বিগত পাঁচ বছর ধরে যে কোনো রকম পরিষেবা পাইনি সেই নদীয়াবাসীকে তার যথাযোগ্য পরিষেবা এবং নদীয়াতে শান্তির পরিবেশ রাজনৈতিক হিংসার পরিবেশ মুক্ত নদীয়া এবং নদীয়াবাসীর সঙ্গে সবসময় থাকার জন্য এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমি আশাবাদী নদীয়ার প্রত্যেকটি সাধারণ মানুষ আমার সঙ্গে আছেন এবং মমতা ব্যানার্জি এবং অভিষেক ব্যানার্জির আশীর্বাদ ধন্য হিসাবে আমরা এলাকার উন্নয়নের জন্য সবসময় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বিজেপির ভালো হবে মানুষকে বেশি যদি পাওয়া যায় যোগ্যতার বাইরে তখন সে তার লোভ আরো বেড়ে যায় কোনোদিন বিজেপি না করে ক্যান্ডিডেট হয়েছিল পরবর্তীকালে তাকে এমএলএ বানানো হয়েছে তার চাহিদা বেড়ে যাওয়াতেই দেখা যাচ্ছে তিনি আবার এমপি হওয়ার জন্য লাফালাফি করেছিল কিন্তু বিজেপিটা করেনি জীবনে সমাজের কিছু করেছেন বা ডাক্তারি পড়া ছাড়া নিজের ছাড়া কিছু করেনি আগামী দিনে তৃণমূল ওকে টিকিট দেবে না মতোয়া ওকে কত দিন পছন্দ করেন না মতোয়ারা ওর পেছনে একদমই যাবে না পাঁচই জানুয়ারি সন্দেশখালীতে ইডির উপর হামলা তদন্তে সিবিআই শেখ শাহজাহানের বাড়িতে গেলেন সিবিআই টিম পাশাপাশি ঘুরে দেখলেন শাহজাহান মার্কেট মঙ্গলবারই শাহজাহানকে হাতে পায় সিবিআই হেফাজতে নিয়েই শুরু চেরা সিবিআই নজরে শাহজাহানের ফোনের কল লিস্ট পাঁচই জানুয়ারি কাদের ফোন শাহজাহানের ইডির উপর হামলার দিন এক বিধায়ককে ফোন করেন শাহজাহান কল লিস্টে এক বিধায়ককে ফোন করার তথ্য সিবিআইয়ের হাতে শাহজাহান মামলার সিবিআই নজরে একাধিক নেতা শাহজাহান মামলায় তলব করা হতে পারে বিধায়ক ও নেতাদের বিজেপির মহিলা প্রতিনিধি দলকে সন্দেশকালে যেতে বাধা পুলিশের ভোজিরহাটের কাছে লকেট অগ্নিমিত্রা ভারতীদের বাধা পুলিশের ঘটনার ছেড়ে উত্তেজনা ব্যারিকেড ভাঙার চেষ্টা পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি রাস্তায় বসে বিক্ষোভ বিজেপির মহিলা টিমের লকেট অগ্নিমিত্রাকে আটক করে পুলিশ প্রতিবাদে নিউ টাউন থানার সামনে বিক্ষোভ
স্পিড নিউজ নিবেদন করলো সানরাইজ শাহি গরম মশলা সব গরম মশলা থেকে আলাদা সানরাইজ শাহি গরম মশলা রান্নায় আলাদা মাত্রা এনে দেয় খবর এক নজরে নিবেদন করছে নিকি পাওয়ার প্লাস টিএমডি বারের উপর ভরসা রাখুন আপনার বাড়ি হবে স্ট্রং আর চলবে লাইফ স্ট্রং খবর এক নজরে নিবেদন করলো নিকি পাওয়ার প্লাস টিএমডি বারের উপর ভরসা রাখুন আপনার বাড়ি হবে স্ট্রং আর চলবে লাইফ স্ট্রং সর্দার পটেলের এই বিশাল প্রতিমা প্রমাণ করে ভারত বিশ্বের উচ্চতম স্ট্যাচু বানানোর ক্ষমতা রাখে আমি আকর্ষণ তৈরি করে থেমে থাকতে চাই না চেয়েছিলাম ওখান থেকে প্রেরণা সৃষ্টি করতে এই এলাকা ছিল গুজরাট রাজ্যের মধ্যে সব থেকে অনুন্নত অংশ তাই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য হবে যা বৃদ্ধি এবং সমৃদ্ধির প্রতীক বলে বিবেচিত হবে আর এই কথার এক প্রতীক হয়ে থাকবে যে ভারতের অখণ্ডতা শুধুমাত্র কথার কথা নয় বরং এক বিরাট সত্য নিউজ ফ্ল্যাশ নিবেদন করছে সফেদ ডিটারজেন্ট পাউডার মেরা সফেদ তুরন্ত খুলে ভরপুর ঝাঁক দিয়ে মেরি চয়েস মেরা সফেদ ভারতের শান সারা দুনিয়ায় এর মান স্ট্রং মানে মাইথন স্টিল ঝাড়গ্রামে হাতির তাণ্ডব হাতির হামলায় আহত হলেন এক ব্যক্তি ঝাড়গ্রামে আপনাদের যে ছবি দেখাচ্ছি ঝাড়গ্রামে হাতির তাণ্ডব হাতির হামলায় আহত হলেন এক ব্যক্তি ষাট থেকে সত্তরটি হাতির দল তাণ্ডব চালিয়েছে এমনটাই খবর পাওয়া যাচ্ছে ঝাড়গ্রামের হাতির তাণ্ডবে আহত হলেন এক ব্যক্তি রাজু রয়েছে আমাদের সঙ্গে আরও বিস্তারিত বলবে রাজু ষাট থেকে সত্তরটি হাতির দল তাণ্ডব চালায় বন বনকর্মীরা কি বলছেন দেখো গতকাল রাতেই বাঁকুড়া থেকে ষাট থেকে সত্তরটি হাতির দল গতকালই পশ্চিম আমাদের এই পশ্চিম মেদনাপুরে ঢুকেছে মূলত বাঁকুড়া রেঞ্জ থেকে লালগড়ে গতকাল রাত্রে প্রায় ষাট থেকে সত্তরটি হাতি প্রবেশ করে এবং সেই হাতি যখন পর্ডিয়া এলাকায় চাষের ফসলের উপর তাণ্ডব চালাচ্ছিল সেই সময়ে সম্ভবত এই যে ব্যক্তি সেই ব্যক্তি হয়তো বাইরে বাড়ির বাইরে বেরিয়েছিল এবং সেখানেই তাকে হাতিদের সরে ধরে আচার মারে এবং গুরুতর আহত হয় গতকাল রাতেই তাকে মেদনাপুর মেডিকেল কলেজে পাঠানো হয়েছে চিকিৎসার জন্য আর বন দপ্তরের কর্মীরা ঘটনাস্থলে গিয়ে পৌঁছেছেন তারা সেই হাতিগুলোকে সেখান থেকে উন্নত সরাবার ব্যবস্থা করছেন যাতে যে হাতিগুলো রয়েছে এবং যে হাতি এসেছে সেই ক্ষেত্রে সেই হাতির দল যেভাবে তাণ্ডব চালিয়েছে তাতে গোটা গ্রামগুলোতে বিশেষ করে জঙ্গল লাগোয়া যে গ্রামগুলো রয়েছে সেই সমস্ত গ্রামগুলোতে একটা আতঙ্ক পরিবেশ রয়েছে বন দপ্তরের তরফ থেকে বিশেষ নজরদারি করা হচ্ছে বেশ 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 একেবারে অনেক ধন্যবাদ ঝাড়গ্রামে একদিকে যেমন হাতির তাণ্ডব এবার আর তাণ্ডব নয় একেবারে শটাং রিসোর্টের ভেতরে হাজির হয়ে গেল বুনো হাতি চাঞ্চল্যকর পর্যটকদের মধ্যে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয় লাটাগুড়ির ঘটনা লাটাগুড়ির একটি বেসরকারি রিসোর্টের ঘটনা রকি রয়েছে আরো বিস্তারিত বলবে রকি যে ছবি আমরা দেখছি এই রিসোর্টের ভেতরে হাতির মানে হাতি ঢুকে গেল কিভাবে রিসোর্টের সিকিউরিটি কি ছিল না ঠিক কি জানা যাচ্ছে জুনিয়ারা তোমাকে বলে রাখতে চাইবো একেবারে রিসোর্টের ভেতরে হাজির বুনো দাতার হাতি আর যা ঘিরে কিন্তু রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়ালো সেই এলাকায় গুরুমারা জাতীয় উদ্যান সংলগ্ন লাটাগুড়ি একটি বেসরকারি রিসোর্টে এদিন রাতের বেলা পার্শ্ববর্তী জঙ্গল গরুমারা জঙ্গল থেকে কিন্তু একটি দাতার হাতি ঢুকে পড়ে এবং বেশ কিছুক্ষণ কিন্তু সেই রিসোর্টের মধ্যে ঘোরাফেরা করতে দেখা যায় সেই হাতি থেকে প্রথমে কিন্তু সেই এলাকার মানুষ জড়ো হয় সেখানে যদিও রিসোর্টের ভিতরে সেই মানুষগুলো ঢুকতে পায় না রিসোর্টের ভেতরে যে সকল মানুষ ছিলেন পর্যটকেরা ছিলেন তারা প্রথমে আতঙ্কিত হয়ে গেলেও চোখের সামনে হাতি থেকে কিন্তু উৎফুল্লিত হয়ে পড়ে এবং তারা কিন্তু কটেজের ভেতর থেকেই সেই ছবি ক্যামেরা বন্দি করতে থাকে যদিও কিছুক্ষণ পর সেই হাতিটি নিজের রাজকীয় দলে কিন্তু জঙ্গলে ফিরে গেল আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে রিসোর্টে থাকা মানুষের মধ্যে কারণ এভাবে রিসোর্টের মধ্যে যদি হাতি ঢুকে যায় যে কোনো সময় কিন্তু বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে 
प्रधानमंत्री ग्राम्य सड़क योजना का घर दुर्नीत अभिजोग तुले सौरभ एलिकार बसिंदारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का घर दुर्नीत अभिजोग तुले सौरभ हलन एलिकार बसिंदारा मध्य उठे गल আবানহাট ব্লকের অন্তর্গত সাকোয়াজোরা এক নং গ্রাম পঞ্চায়েতের আংড়া ভাষা এলাকায় এই এলাকায় প্রধানমন্ত্রী সড়ক যোজনায় আওতাধীন আট কিলোমিটার রাস্তা প্রায় দেড় কোটি টাকা খরচ করে তৈরি হচ্ছে সেই রাস্তা দিয়ে প্রায় হাজার হাজার মানুষ প্রত্যেকটা দিন যাতায়াত করে কিন্তু এলাকা মানুষের অভিযোগ রয়েছে সেই সড়ক যোজনার যে কাজ রয়েছে সেই কাজ শুরু হওয়ার একদিনের মধ্যে পিঠের চাদর উঠে যাচ্ছে এবং নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে তৈরি করা হচ্ছে সেই রাস্তা যার ফলে কিন্তু সমস্যায় পড়তে হবে এলাকার মানুষকে এবং সরকারি টাকাকে তৎসুপ হচ্ছে তার অভিযোগ তুলেছেন তারা এক অংশের তৃণমূলের নেতারা সেখানে জড়িত রয়েছেন ঠিকাদারি সংস্থার সঙ্গে এই কারণে এই ধরনের কাজ হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন গ্রামের বাসিন্দারা প্রশাসনের তরফে নজরদারির অভাবও রয়েছে এমনটা অভিযোগ করে এই ঘটনায় রীতিমতো কিন্তু চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে কারণ অভিযোগের চিল কিন্তু সোজা শাসক দলের নেতাদের দিকেই তুলেছেন এলাকার মানুষ এমনকি বিরোধী দলও কিন্তু সরব হয়েছে এই ঘটনার পর কিন্তু এলাকার মানুষ দাবি তুলেছে যে সড়ক যোজনার যে কাজ হচ্ছে কোটি টাকা ব্যয় করে সেই কাজ যেন সঠিকভাবে হয় এবং সরকারি ভাবে যে সকল সামগ্রী দিয়ে করার কথা সেই সামগ্রী দিয়েই যেন তৈরি করা হয় রাস্তা জুনেরা বেশ 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 একেবারেই রকি আর বামেদের তরফ থেকে বিরোধীরা কি ঠিক কি বলছে শোনাও তো সামনে লোকসভা ভোট এখন মানুষকে দেখানোর জন্য রাস্তা তৈরি করবে তো সেই রাস্তা যে একদিনও টিকছে না এটা অবশ্যই কর্তৃপক্ষকে দেখাও নিবেদন করছে এলিফ্যান্ট টিএমটি 600 এসডি এলিফ্যান্ট টিএমটি মানেই হাতির মতোই শক্তিশালী खबर एवेदन कर लो एलिफेंट टीएम टी सिक्स हंड्रेड एस डी एलिफेंट टीएम टी मान हाथी मत ही शक्तिशाली गगन चुम्बी सर्दार वल्लभ भाई पटेल ब्रोजर स्टैचू प्रमाण कर भारत शुद्ध पृथ्वी सब उच्चतम स्टैचू तैरि कर क्षमत ही रखे ना बर तैर सब कम समय मध्य करते गतिवेग सह्य कर मत डिजाइन तैयारी একত্রিশে অক্টোবর দু হাজার আঠেরোয় যেই মুহূর্তে স্ট্যাচু অফ ইউনিটির ইনগ্রেশন হল গুজরাটের এই ছোট্ট জায়গা একতানাগার সোজা বিশ্ব মানচিত্রে এসে উপস্থিত হল আমি আকর্ষণ তৈরি করি থেমে থাকতে চাই না চেয়েছিলাম ওখান থেকে প্রেরণা সৃষ্টি করতে আর তাই বানানোর আগে ঐক্যের যে মন্ত্র ছিল বানানোর সময় ঐক্যের যে মন্ত্র ছিল মূর্তি বানানোর পরেও এই পুরো পরিষদকে ভারতীয় ঐক্যের তীর্থস্থান হিসেবে গড়ে তোলার কল্পনাও ছিল আসলে 
মানুষ কি দেখতে চায় একজন ভ্রমণকারী হিসেবে তার সবকিছু স্ট্যাচু অফ ইউনিটির মধ্যে আছে এলাকার আর্থ সামাজিক উন্নয়ন তখনই হয় যখন আপনার এই ধরনের ঐতিহাসিক কাঠামো বা ল্যান্ডমার্ক ডেভেলপমেন্ট থাকে অনেক পাল্টে গেলাম যে মেয়েরা আগে কখনো বাড়ির বাইরে পা রাখেনি তারাও রোজগার করে টাকা নিয়ে আসছে তাই বাড়িতে তার জন্য প্রশংসাও পাচ্ছে অনেক কিছু বদলে গেছে আমি ভাবতেও পারি না এমন ভাবে আমার জীবন বদলে গেছে যে আমি আমরা চলে যাব নতুন প্রজন্ম আসবে সময় বদলে যাবে বছর ফুরোবে তবুও বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য বজায় রাখার এই মূল্যবোধ আমাদের ভারতবাসীদের মধ্যে এইভাবেই অটুট থাকবে একদম সর্দার পটেলের এই স্ট্যাচু অফ ইউনিটির মতন যা সময়ের অত্যাচার সহ্য করেও বছরের পর বছর টিকে থাকবে আর এই কথার এক প্রতীক হয়ে থাকবে যে ভারতের অখণ্ডতা শুধুমাত্র কথার কথা নয় বরং এক বিরাট সত্য সেই সত্য যা প্রজন্মের পর প্রজন্ম আমরা আগলে রেখেছি নিউজ ফ্ল্যাশ নিবেদন করছে সফেদ ডিটারজেন্ট পাউডার মেরা সফেদ তুরন্ত খুলে ভরপুর ঝাঁক দিয়ে মেরি চয়েস মেরা সফেদ ভারতের শান সারা দুনিয়ায় এর মান স্ট্রং মানে মাইথন স্টিল কাজ দেখাশোনা করে তার সাথে বলি যেভাবে সমস্ত জায়গায় কাটমানি খাওয়ার খাওয়ার একটা হিরিক সেই কাটমানি খাওয়ার হিরিকে কেউ কম না যার জন্য কাটমানির দাপটে যারা ঠিকাদার ঠিকাদারি সংস্থা আছে তারাও সমস্যার মধ্যে আছে ইমিডিয়েট এটা তদন্ত করে যাতে রাস্তাটা সঠিকভাবে তৈরি হয় এর জন্য আমি বলি আর উপপ্রধানের আশ্বাস খুব শীঘ্রই সমস্যার সমাধান হবে আমরা দেখেও ছিলাম দেখার পরে আমরা যথারীতি জানিয়েছি এবং কর্তৃপক্ষ বলেছে তারা ইনকোয়ারি করবে করে কাজের সাথে কোনো কম্প্রোমাইজ হবে না যা যেভাবে আসে সেভাবেই আসে ফোনে বলবো কয়েকজন বলবো আমরা এখনো যাইনি যাব দেখব যদি হয় তাহলে যে ডিপার্টমেন্ট আছে সেই ডিপার্টমেন্টের সাথে আমি কথা ঝাড়গ্রামে হাতির তাণ্ডব হাতির হামলায় আহত হলেন এক ব্যক্তি ঝাড়গ্রামে আপনাদের যে ছবি দেখাচ্ছি ঝাড়গ্রামে হাতির তাণ্ডব হাতির হামলায় আহত হলেন এক ব্যক্তি ষাট থেকে সত্তরটি হাতির দল তাণ্ডব চালিয়েছে এমনটাই খবর পাওয়া যাচ্ছে ঝাড়গ্রামের হাতির তাণ্ডবে আহত হলেন এক ব্যক্তি রাজু রয়েছে আমাদের সঙ্গে আরো বিস্তারিত বলবে রাজু ষাট থেকে সত্তরটি হাতির দল তাণ্ডব চালায় বন বনকর্মীরা কি বলছেন দেখো গতকাল রাতেই বাঁকুড়া থেকে ষাট থেকে সত্তরটি হাতির দল গতকালই পশ্চিম আমাদের এই পশ্চিম মেদনাপুরে ঢুকেছে মূলত বাঁকুড়া রেঞ্জ থেকে লালগড়ে গতকাল রাত্রে প্রায় ষাট থেকে সত্তরটি হাতি প্রবেশ করে এবং সেই হাতি যখন পটিয়া এলাকায় 